I'm on my own, broken along. I feel the rain crashing down. All around this empty town, I'm searching for the lost and found. But you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air, like a blazing flare. Just there, cause the flames will burn us up. Points in blaming you, you did not know Botar mais na tela aqui. Até. Oh meu Deus! Quem são esses caras? Uou, cara! Vou tirar a música aqui ainda. <risos> Nós falando. <risos> esses NCS sounds são muito foda, né, cara? Muito brabo. É, a gente escuta músicas NCS aqui pra não dar. Pra não dar bigode, né, rapaziada? É, é isso. Pra gente não acabar indo do famoso chuveiro no meio da stream, velho. Apesar que música não... Opa. Puta, não mesmo aqui na live. Peraí. Na teoria, né? Na teoria era pra dar problema, mas... Tem dado. É. Bom, gente... Estamos de volta, então, em definitivo, para o jogo das 5 horas da tarde, certo? Jogo entre o dois Asdebios times aí... E t... e quem... Entre dois times? É, eu ia falar dois times zica, daí você não... Tigres Sim, da Federal Asdebios de Fora e... contra o Asdevils da UTFPR de Campo Mourão, né, Bonão? É isto. Promessa de jogão, a partir de agora todos os jogos aqui, que vão passar agora, às 6 e meia e às 8 são jogos da rodada 5, são de times 2 barra 2, jogos que valem uma vaga na próxima fase ou uma eliminação duríssima aí da competição, certo? Uh, 
Então, os caras vão jogar pra ganhar, eu acho, né? É, talvez, né? Talvez, talvez. Ao que tudo indica. É. Ao que tudo indica, eles jogarão pra ganhar aí. É isso então, gente. Só esperando o... O Ipesada sair, a gente vai aqui. Eu já destampei o meu açaizinho, certo? Opa, acho que eu vou mandar um, um pra dentro aqui que eu tava comendo um brigadeiro. Tô com a... Olha lá. Hum, o que, que eu pego aqui, boss? Muitas opções, cara. Eu vou pegar um padrãozinho. Padrãozinho. O padrãozinho Boa. é bom pra dar aquela rebatida após lesa do, do almoço, sabe? Você toma é. aquele padrãozinho e dá aquele... É bom, é bom. Certo, gente? O As Devils contra Tigres da UFJF, a galera da UTFPR de Camorão contra a galera da Universidade Federal de Juiz de Fora. E o pau vai torar, vai ser confusão, vai ser pegado. O que você mandou aqui, skin que você pegou no Prime? É. Uou! Só falta jogar com essa porra aí. Qual o jogo agora? É o As Devils e Tigres. Ah. Já acho que você respondeu, né? Bom dia, bom dia, bom dia. Porra, bonão. Torou, hein? Cara, eu sou cagão pra isso, né? Cara? Só não vem as dos bonecos que eu jogo, mas o tema... Enfim, volta... vamos, já... vamos voltar pro CS. Vamos voltar pro CS. Ou vamos falar de cartola enquanto isso? É. Pode ser. Ó, a Tamiris já mandou um Bora Tigers aí, ó. Isso. Tigres da UFJF, a torcida já tá chegando. Ô, não, no meu cartola... Com 37 pontos e 50. Cara, tô fazendo 41 porque eu tô com o Bruno Henrique de capita. Eu também, velho. Falta Caramba. jogar ainda o Fortaleza Vai e o... Vai entrar o meu meia reserva, o meu atacante reserva e o meu zagueiro reserva. Eu coloquei dois malucos do Bragantino e o Gustavo Henrique do Flamengo que também não tá jogando. Eu botei o Lucas Evangelista, ele não jogou, velho. Coloquei é. o Raul e o Arthur. Aí tá entrando o Everton Ribeiro aqui. Vamos na ver, meia né? já. É isso, gente. O bagulho vai começar daqui a pouquinho, 5 horas, tá marcado para daqui 5 minutos começarem os vetos, beleza? E a gente vai daquele jeitão, tomando um Red Bullzinho, no conforto do Manchester Racer, melhor cadeira gamer do país aí. Isso. Trajados de piratas, certo? Eu agora não sou bobo nem nada, como já passou aí um tempo que eu tô acordadinho para manter aí é, o foco, melhorar a memória... A lubrificação ocular, o desempenho cognitivo, certo? Pra eu fazer uma live boa pra vocês, eu vou tomar aqui, ó, o meu in-game leader. Ó. Tomar ele com o Red Bull, inclusive. Ó. Então, ó, agora tô online, velho. Tomei ele Red Bull em cima ainda. Pra ficar bom, né? Ficar bom. Ah. É isso, né? É isso, gente. O jogo logo menos começa. Graças a Wiz, graças a Red Bull, graças a XT Racer, graças a Delírio, que vai ser a nossa alegria depois que acabar a live aí, ó. Tomar um mix de vodka e frutas aí, 13,8% de álcool, com cinco sabores maravilhosos, né? O Flamengo ganhando, nós vamos ganhar dinheiro por quê? Já postei lá na Rivalry, vou ganhar uma grana legal. E aí nós vamos indo, né, Bonão? Postou no Cortinas? Cortinas tá fazendo 2x0 também. Nada. O quê? Olha o chat aí. Abriram o Tinder aqui. Ué? Abriram uma poll no chat, velho. Na pesquisa. Você também quer beijar o Boni? Daí tem sim e sim. Ah, opa. Vou estar tá aqui, né? Vou votar tá aqui. Voto. Deixar o meu voto aqui. Deixar o meu voto. <risos> cara tongo, velho. É isso, eu já tô com a rudizinha aberta aqui, só esperando os monstros da Tigres e da Was Devils aparecerem aqui no server, hein, velho. Alguma notícia sobre os Pits? Cara, começa às 5 horas, né? Ah, é verdade. <risos> Concreto tá top 3 no camp, é, né, tá rolando. Porque ainda continuam as rodadas, né, então, tipo, tem tem time que tá 5-0 aqui. Mas acho que vai dando W.O. Mas os times classificados, até agora temos 10 times classificados. Certo. São eles, 
Os times que passaram 3-0. Blue Rabbits, Madness, da UFOP, 15 Buzzards e Inatel. Né? Aí tivemos agora é, duas horas aí a definição dos times 3-1. Quer dizer, entre eles estão a Concreta, estão o Scarfire, Epidemia, Faen, Avalanche e a Atif. Né? Então, na hora que a gente estava terminando a stream, a Avalanche tinha acabado de vencer e a Ufskar estava terminando a sua partida contra a Fúria, né? Isso. Contra a Fúria. Venceram, estão aí, passaram em 3-1. E daí agora sobra os times do tudo ou nada aí, né, cara? Temos Fúria, temos Urgs, C7, Caso, Rogs, Mamute, 10 de Junho, Tigres, Surreal, Carneirão e Was Devils, né? Deixa eu mostrar. Brigando por uma vaga. Então, agora, a gente seis, vai né? ter o nosso stream, o As Devils e Tigres, da UFJF. E, ao mesmo tempo, vamos ter 10 de junho e C7. Aí, às 6 e meia, é Carneirão e Fúria, que acho que é a que a gente vai streamar, né? Deixa eu ver. Não, a gente tem um outro, Surreal e alguma coisa. Isso. Maquinada e Surreal, a gente vai streamar aqui às 6 e meia. E, às 8 horas, temos... Raposa e Caso, que a gente vai streamar aqui, e Mamutes e Urgs. Torcer para Surreal passar para representar o Norte também, é isso, mano. Mostrar a força Boa, da conferência aí, velho. É isso, moleque. Massa demais, mano. Massa demais. É isso, molecada. Quase definindo aí as oitavas, né? Já, te... Já temos 10 times, precisamos de 16 para fazer nossas oitavas de final. Então agora teremos aí as partidas que vão trazer o, os seis últimos representantes aí, velho. Teremos seis partidas, duas às cinco, duas às seis e meia, duas às oito e meia. Daí vão sair os seis últimos classificados para o nosso querido playoffs do Nacional. Lá vai ser louco, lá o pau vai torar e a gente vai estar tá aqui, né, Bonão? Só acompanhando. Perfeito. Perfeito aí, ó. Exatamente. Eu vou torcer pra Tiff, ó o hack queijo aí, velho. Salve. Ah, o hack queijo. O Gato aí, já ó. apareceu com o Go Tigers. Cadê a torcida da Was Devils? Ó, o hack queijo yeah. ganhou um sub, hein? Ganhou um sub aí, duas ganhou horas. Ganhou um sub, verdade. E ó, o Gasso 18 aí com a coroinha dando sopa. A Tamires lá também, ó. Com coroinha dando sopa. Rapaziada, Desliza sub, aí, ó. Cara. Sub, sub, sub. Primer e graça. Por quem quiser pagar, R$7,90. Ajuda o projeto a continuar, ajuda a Web League a manter essa parada da hora que a gente está fazendo. Ainda ganha três vezes mais pontos, que pode retirar skins lá na loja, velho. Skins de CSGO milionárias, inclusive, velho. É isso, ó. Eu tava, uma... eu tava em oitavo, já passei, já passei alguém aqui, já tô em sétimo no ranking aí, velho. Já passei Resgatei alguém, uma mais. semana passada, resgatei uma semana passada, vendi no Paypal, comprei uma moto. Antigo. Comprei um Celta 4 portas. Apareço pra torcer pra ti, fiz e cara Buzzards. Opa, esse é dos meus, então. Ah, sai fora, que zica Buzzards, molecada. Papo errado, velho. Esse é dos meus, esse é dos meus. Papo de zica Buzzards, o que, louco? Você já clicou no link da Wiz hoje? Cadê o é, ô, clica no link da... Se vão streamar o jogo da Mamutes às 6 e meia, é... O não. jogo da Mamute é às 8, e... mas não vamos streamar. Vamos streamar não. o jogo da Raposa e Caso. É isso mesmo. Horas. Guys, o que, o que vai ter nessa live aqui é agora, 5 horas, o As Devils contra Tigres, o FJF. 6 e meia, Maquinada contra Surreal. E 8 horas, Raposa contra Caso. Isso que vai ter aqui na live. Isso. O que a gente não vai transmitir é 10 de junho e C7, agora 5 horas, 6 e meia, Carneirão contra Fúria, e 8 horas, Mamutes contra Urgs. Esses jogos não terão live oficial. Então, se a pessoa atlética tem algum streamer bacana aí, pode fazer. Eu duvido vocês clicar no link da Wiz, hein? Eu duvido, velho. O linkzinho da Xtreater. Vou baixar o... Auto... Eu ah, acho que vou baixar o autoclique aqui, velho. Olha o canto de link. Tenebroso. Link 
muito forte, ó. Só, só preso de qualidade, cara. Podem clicar só aí. Só Zika, hein? Duvido clicar nos links. Enquanto isso, já temos aí o nosso mapa. Pera aí. E... Cara, sabia que esse tempo todo a gente... Aí, pode falar, pode falar, pode falar. É... Que, eu te... que esse tempo todo a gente pedia para os caras mandar quem picou o quê no chat. E eu descobri que dá para ver quem picou o quê. Sério? Tem um... Eu não sei se tá na página da partida e tem tipo mapa Muito e bom. tem um... Informação do lado ali. Tipo um... Uma... Um coisinha. Daí se você passa o mouse por cima, ele aparece quem inventou o quê certinho, mano. Nossa. Vivendo e aprendendo aí, cara. Vivendo e aprendendo, velho. Você é Então, louco. ó. Quem decidiu... O mapa foi a Was Devils. Tava entre Miragem e Inferno. Eles decidiram... Inferninha. Novas. Mapa bom. Mapa bom pra MD1, pô. Inferninho será o palco da classificação de um dos dois times e da eliminação de outro entre o As Devils e Tigres da UFJF. Quem ganhar tá nos playoffs, quem perder dá adeus à Web League de CSGO. Vamos pro server, né, Bonão? Exatamente, já tô abrindo o CSizado aqui. E é, será que a gente consegue um momento rifle aí, cara? Não fizemos duas horas, né? Abre aí, abre aí, abre aí. O Balani consegue abrir, velho. Vamos, Bode. Apareceu o Shinohara aí, ó. Torcida do Bode finalmente brotando na live, velho. Cara. O momento momento rivalry. É... Quer falar, Balsan? Eu tava olhando esse time da Was Devils e eu lembrei do... Esse Hiroyu que ele não jogava no time de LoL também, cara? Rapaz, eu acho que sim. Eu acho que sim, hein? Cara, não me estranho esse nome, não, velho. O Hiroyuki, acho que jogava no time do LoL também, né? O cara é multiplataforma, o cara é multifunções. O cara joga CS, joga LoL, a gente vai fazer camp de, de... Bluns TD, o cara vai estar tá lá, tá ligado? Bluns TD é legal, hein? Porra, dá um campzinho bala, hein, cara? No fácil, quem chegar na, na rodada mais longe ganha. É. Justo. Oi. Ih, se mutou? Voltou, Ih, ó os caras. Ó os caras. Hã? Tinha um... Momento Rivalry 15 Buzzards ali, cara. Hã? Já mandou IP? E ninguém apostou na, na, na 15? Tô bolsando. Cara, não tava em casa ontem, velho, em minha defesa. Ó, oh, ninguém ganhou. Você... Me manda o IP aí? Opa, manda, só tendo uma crise de espirro aqui. Renita é complicado. Quase mandei uma foto pra você aqui. Brabo, ó lá, ó. Uma nova competição foi iniciada, tá ali no chat quem vai ganhar. Aposta com exclamação bet. Tem duas opções. Tigres, o FJF ou o As Devils. Faça sua aposta, exclamação bet, espaço nome do time que você quer apostar. Tigres, o FJF, tudo junto, ou o As Devils. Espaço um número entre 10 e 200. Se você não sabe quantos pontos você tem, exclamação web points, faça suas apostas, guys. Cara, vou... Vou fazer uma minha aqui, mano. Vai fazer uma fezinha? Opa, 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 saiu o gol. Gol do Everton Ribeiro, porra! Nossa, esse que é meu reserva, cara. Nossa. Ó, rapaziada, vocês põem ali igual eu fiz, ó. Exclamação B. o time e daí uma quantidade entre 10 e 200 do lado. O Tortos apostou, de... apostou errado. Eu escrevi, eu escrevi errado ali, ó. Criminoso, Tortos. Tá carregando o inferninho? Oh. Lembra de fechar a câmera lá, Bonão? Tá <risos> oh, oh, de novo. Tá o difícil. Adeus. Tá, di... tá difícil. Ô, oh, Tortos. Aê! Conseguiu. <risos> bravo, bravo, bravo. Ué, a escavação, o Web Points, aí vocês veem quantos vocês têm e vocês podem apostar até 200. 
time que vocês quiserem aí. Aê! Strong KNG, Strong King ou Lord aí. A gente transmitiu um jogo da, da Tigres também na fase de grupos, não? Cara... Eu lembro do Lorg, do Bakagê, do Jão... Será que não foi no... Eu não lembro, mano. Eu acho que talvez foi no dia que você fez com o Ger. Ah, que, não? que você ainda não era Web Webleaguer? Pode é. ser, velho. Puta, mas acho que não, né? Porque no outro dia era... Nordeste, Norte... Então ah, eu tenho certeza que a gente já transmitiu desses dois times, velho. Eu lembro de narrar o Lorg, Bakagê, e eu lembro de narrar o Rubin aí, ó. O Rubin é o que é brabo, nível 10, com Isso. bad, não é? Ah, é, então. Eu já, já não, eu acho que da Wasdev sim, mano. Da Wasdev é certeza. Da Tigres eu não lembro, mano. Sinceramente. Eu lembro do Hiroyuki do campeonato de LoL. Tenho certeza que ele jogava no LoL. Cara. É, foi muito plataforma, tio. Esquece. As apostas estão abertas a gente. Quem é da Wasdev aí no chat? É, confirma, confirma essa info, info velho. O povo da Was Devils, o Hiroyuki jogava LOL também, confirma essa info. Eu acho que ele era, mano, eu acho que ele era o Jungle, esse pá, cara. Se ele não era o Jungle, ele era o top. Eu não lembro, velho. Ih, o cara é que, que BR-13 não tem ali, ó. Zero. Puta, aí é complicado. <risos> e essa Posta a mínima é 10, você tem apenas zero. Mas, irmão, assiste 10 minutinhos e daí você consegue postar. O problema é que acho que nessa aposta você já vai de base, velho. Dá um... Nossa, só quanto tempo eu já assisti o Web League, cara. Ô, louco, cara, tá uma semana. A Filve no Web aí, velho. É, cara. Bravo. Eu estou sete dias e duas horas assistindo o Web League, cara. Isso aí é tudo deixando aberto aí, cara. Farmar ponto e é apoiar os amigos. Brabo, brabo. Aquela farmadinha de lei a gente gosta, né, velho? Cara, eu, eu acho que eu não, a gente não passou o jogo da Tigres, mano. Eu não eu lembro acho que de sim, Eu lembro do Lorg e do Geo, com certeza, velho. O Bakagê, velho. Acho que foi com o G, então, velho. Quando é, você não era Web League ainda. Cara. Já passaram sim? É, eu tenho certeza que eu narrei, velho. Mas eu acho que o, que o Cassi ainda não era comentarista. Nos primeiros Kuger. dias da sua Death, olha lá, ó. É, no primeiro dias, ó. É, foi eu e o Jerk que narramos, certeza. Era nós ali, ó, o Jerk confirmou. Sabia, cara, eu lembro dos nomes, mano. Eu, sou, eu tenho uma memória boa pra nomes, cara. Era nós? É, eu lembro, eu lembro. Rapaziada! Round e faca aí. Eu vou pôr na tela do, do João aqui, cadê o João? É o 3, o Joãozera? Não, o 3 é o Rubim. Joãozeira é o 6, 7, 8. Olha as faquinhas dos caras, velho. O 9 aqui, o 10. Stack parece o Showtime. Aqui, Foi no stack, outra hein? Butterfly. Stack parece o Showtime? Eu achei nada a ver, velho. <risos> round de faca tava... rolando. Tava dando uma cabeça um pouco maior, eu acho. E o round de faca ficou com o As Devils, Bonão. O As Devils escolheu o lado contra-terrorista pra jogar. Padrão, eu. né? Já vou atualizar a HUD, pera aí, cadê dashboard HUD web aqui? Atualizar HUD pra vocês terem mapa, eu não ser taxado, né? Aquela coisa que a gente gosta. E começou a partida decisiva entre o Was Devils da utf de Campo Mourão e Tigres da Universidade Federal de Juiz de Fora. É um avanço banana, olha o que o Analu e o Strong King fizeram! Duas eliminações, já caiu dois jogadores, Malta e Stack já foram de base. Teve smoke pra, pra CT ali pro Fallen, o Analu já recuou aqui pro caixão, temos um jogador também ali na tripla. Nossa Ui, senhora, o Desto passou de patinete o Lorg agora. Aqui pela base elimina dois jogadores, Rubinho e MDG com na mira dele. O último vivo é o Hiroyuki vindo pela banana, dá uma pinadinha em cima do Lorg, finalmente consegue a bala. Depois de uma pinada milionária, ele consegue abate. Viu o jogador recuando pro caixão. É 1v2. Hiro Yuki. 1v2 contra Jão e Dest. Sabe que o jogador tá na tripla, que o outro tá pro caixão ali pro, pra construção. Ele vem, abre pra um, vira, abre pro outro. Meu Deus do céu. Hiro Yuki consegue eliminação no Dest. Sobra somente o Jão ali na tripla. É Hiro Yuki contra Jão. Hiro Yuki contra Jão. Vamos ver quem vai levar esse round. O Hiro Yuki avança, mas o Jão Zera faz a eliminação em cima dele. Ponto da Tigers. 1x0, Boninho. É, cara, eu achei que o round tinha azedado, 
que, ele, que a Wasdelis pegou duas kills ali de primeira, né? No hum. roadzinho da B, 5x3, mas... O Lorg ali, principalmente, pegando duas kills na CT, na, na, no fade da Smoke ali, garantiu muito bem esse round aí. É, um round Zero aí. A play do Lorg realmente fez a boa. O João já toma uma HE aqui no meio, logo no início do round. É Perde 25 da, da sua vida. Pede. Forçado. Todo mundo de Desert Eagle. Canhão de mão aí, né? A ponto 50 famosa. Que mata com uma só na tega. Org aqui pela banana. Vende. Mac 10. Consegue eliminar o Analon, mas toma 3 do Rubinho. O Stack na sequência já derruba o Rubinho, que tava ali pelo, pelo cimento. Foi eliminado. Analu e Rubin já caíram pro lado da Was Devils, no lado da Tigers, apenas o Lorg. E conseguiu uma eliminação ali no Analu, tomou a trade, e o Rubin tomou a trade, a trade ali pelo stack. Entrada no bom site B aí por parte da Tigers, fizeram a smoke ali no Fane, no base CT, o Malta vem avançando, consegue a eliminação do Hiroyuki na construção. C4 plantado em cima do caixão, e agora pra tentar o retake, temos apenas Strong, KNG e M de Dico. O Dest vem, elimina o M de Dico de costas, tá? De MP, de MP não, de Mac 10, derruba o Strong King, e é ponto da Tigers, 2 a 0, Bonnie. 2 a 0, o Rubin ali deu uma pinada no Lorg, mano, não era pro Lorg ter conseguido uma kill, talvez se ele não pega aquela kill, é... eles conseguem segurar essa B aí, mano. É, eles estavam num bait ali pro... É, daí ele errou um né? baita tiro no Lorde de Costa, cara. Um monte de tiro nele. Era um bait que virou um bugzinho, NAB, vai abrir todo mundo, ó, essa calzinha no meio. Aqui. O As Devils agora no eco. Vem aparecendo, vai abrir todo mundo no meio. Stack já pega uma, o Lorde pega outra. João Zera e Stack fazem mais dois frags. Questão de segundos, sobra apenas o Analum, que é deletado pela Mac 10 do Malta. Ponto da Tigers, 3 a 0 Agora vem o armado da Was Devils, hein? Isso. Ziquei a cal ali da Was Devils. Falei que a cal era boa. Pegar ninguém. Mas agora a vantagem no round é da Was Devils, que tem duas Mac 10 do lado da Tigres. Hein? É isso. É isso. Movimentação do Hiroyuki, juntamente com o Rubin aqui. Opa, fogos de artifício <risos> na banana. Molotov estourou, <risos> E a entrada pelo Xuxa aqui do Death, hein? Juntamente com o Stack, o MD Dico já cai, o Bomb já é deles. O Malta já vem caindo pro... pra areia, vai recuperar uma M4A4. A C4 tá sendo plantada. C4 no chão, no Bomb Site A. Smoke no Areia 2. E pra tentar o retake, temos quatro jogadores vivos. Dá o As Devils contra cinco jogadores da Tigers. É um retake complicado, mas o Rubin já vem. Elimina o João Zera dentro do campanário. Malta jogando aqui da areia, jogando na bicicleta, faz um outro lá pro Xuxa. Temos o jogador no Kogu avançando agora. Stack faz a pop flash pra fora da Smoke, vai avançar. Nossa, trocou de lugar. Trocaram de lugar os dois jogadores, o Rubin vem, elimina o Lorg, mas cai na sequência. A Nalum na sacada consegue duas kills, sobra num x1 o round, mas o Nalum vai ter que correr. Tem apenas 7 de vida. Tá muito complicado pra ele. O stack vem pro canto do bomb. Conseguem segurar o ímpeto da equipe da Was Devils, a Tigers. E garante o seu quarto ponto, Bonão. 4x0. Duro esse, esse round aí pra Was Devils. Tentaram ali um retake. Até foi, foi bom o retake. Mas o Bakar... O Bakar... Destruiu ali na areia, mano. O que é o Bakar? É o Malta? É o Malta, hã? Huh? Malta, né? O Malta jogou muito ali na areia, cara. É, o Malta da Areia conseguiu trazer o round, segurou o retake da Was Devils, que parecia que ia dar boa, o Rubin começou com uma kill no campo, deixou numa, numa, num 4x4, mas aí não conseguiram, o Analum até saiu, deixou tudo no 1v1, mas tal com apenas 7 de vida, teve que recuar e agora a Was Devils vem com a arma que o Analum guardou, o restante tá de Desert Eagle aí. Alguns de pistolete, né? Outros apenas de pistola, que é o caso do MD Dico. Pra ficar na, na casa dos 2 mil dólares aí e ter dinheiro pra armar no próximo round. Tô falando o frag do MD Dico. Queria saber se é permitido jogar sem monitor. Os caras já começam, né? Quatro rounds, né? É, o MD Dico até o momento, 0-4 em 4 rounds, tá dura a vida dele. 
E vem a entrada pro bom site B. O Rubin consegue eliminar o Lorde, mas toma trade na sequência pro stack. Tem um jogador ali na base CT. O João passa no pulo. Vai fazer o plant aqui em cima do caixão? É isso. C4 sendo plantada. 7, 3, 5, 5, 6, 0, 8, 5, 4 no chão. E o stack já mata o Hiroyuki vindo costas. Vindo pela banana. Foi punido. Aqui na triplo dest. Posicionado. Vindo Strong KNG. Da construção. Tem aí... Uma Desert Eagle apenas, junto, colando o boneco com ele, o Analum, que tem uma, um armamento, tem uma M4-1 silenciada. Viu um jogador ali na tripla. Tá sem X-Ray? Não, tá com. Nossa, não dá pra ver nem com o X-Ray direito que o cara tá ali, ver E o Strong KNG abrindo. Vamos ver. Opa, ele viu um jogador na tripla. Vem a Bang agora. Ele acaba recuando. Ué, vamos voltar. Ai! Fala, Fala do Dico. Fala do MD Dico, a Nalu ainda faz um frag em cima do Malta. A bomba explode, com isso vem o quinto ponto da Tigers, que faz o 5x0. Mas conseguiram tirar duas armas na saída do bomba ainda, o Azeros, né? É, conseguiram lucrar uma... Ah, não. Achei que tinham lucrado a Alp, mas o Rubin comprou. Tem aí full armados, tem é, granada rodo. Só o Rubin ali tá mais, tá mais magro de granada, mas tá com uma WP também. É isso, Bonão. É o round pra os devs abrir a porteira, mano. É um round importantíssimo pra eles. Vê o Lorg agora. Opa, puxou a arma, mas o MD Dico deu uma pinada. O Lorg não tava nem de arma na mão, deu tempo dele pegar. Opa, mas foi, foi capturado na sequência. A gaizinha do Hiroyuki garantiu o abate, mas pô, o cara não tava nem de arma na o mão. O MD Dico, quando a gente transmitiu a partida deles, não era na Inferno? Que ele pegou tipo 12 kills em 3 rounds, assim? Não lembro, velho. O mal tá mais do que ligeiro, joga uma arma fora aí. A arma do Lorg foi pra fora do mapa, não querem que nenhum contra-terrorista pegue essa AK-47 ali de presente. E o Joãozeira abrindo no scope da WP pela banana aqui. Olhando canto a canto, pixel a pixel. E lá dentro do bombe, lá no Niba, temos o Rubim, faz aquela smokezinha. A câmera pula aqui pro Hiroyuki, travado na saída do tapete, na saída do apartamento. Só olhando. Ligeiro, se movimentando. Volta aqui pelo NIP. Todos os jogadores vivos aí da, da Tigers estão pela banana. Vem Smoke, vem Molotov, vem Flashbang. A chuva de granada e a entrada da Tigers. Mas o Rubin consegue pescar o Dest. Tá ali de Desertigo dentro do bombe. Desertigo não de Alp. Per perdão, era Desertigo apenas tiro. Acaba caindo, o Malta faz a eliminação em cima dele. C4 plantada no bomb site B. Pra tentar o retake, temos Hiroyuki, Strong, KNG e Analon. E o stack já tá avançando pela base CT. Avançou. A Smoke dissipou e o stack eliminou o Hiroyuki. Complicada a vida agora. No Strafe, pegou a informação, sabia que já... Nossa, na última bala eliminou o Strong. E agora é somente o Analon vivo. Vindo da construção, consegue eliminar o Malta. Passa... Pra piscina, tá cravado, deu fake, conseguiu, nossa, conseguiu eliminar o Jão, mas o stack rapidamente abre e faz o último frag que precisava, Bonão, 6x0 Tiger. É, tá difícil pra os devs emplacar um round aí, o stack tá 9 barra 1, é, tão jogando, tão jogando muito a Tigers aí, tá com as, as exex clean, tão entrando muito bem nos bombs. Do Strong KNG. Olha o João. E avanço do Malta. Oh, a tropa do Stack meu, acho. É, a tropa do Stack tava na saída do campo ali. O Hiroyuki chegou. O Malta já fez o frag em cima dele. O Malta cravado. Desce ali pra areia a desertigo do MD Dico. Mas o Malta tá muito forte. Consegue eliminar o MD Dico colado ali na carroça. O Lorg agora faz aqui o. Mas o Rubin vem. Derruba o Lorg na sequência. João jogando aqui no Kogu, erra o disparo da WP, sabe que tem um jogador ali pelo Nip, vai fazer a pop flash. O Bin consegue ficar, ai, consegue ficar no anti flash, volta no strafe, deleta o João do round. Forte demais, mas olha o stack vindo no caminho de rato, elimina o Analum, sobra apenas o Rubin e stack do céu, você é um monstro. 11 barra 1, velho. Meu amigo. É, pause, as devs tá precisando mesmo. Aqui tá duro, tá duro pra as devs, não conseguem fazer rounds aí, meu amigo. Agora vai vir um armado pra eles, um round importante. 
Cara, a chance deles de ganhar um round é agora, mano. Mais do que nunca, cara. Eles, eles têm toda... Toda um, uma história por trás pra ganhar esse round, né, cara? Eu diria que é quase impossível eles perderem esse round. É verdade, né, velho? Assim, se eles tomarem o 8x0, aí quebra a mandinga, a zica da zica, do 7x1. E aí a gente vê que as coisas estão realmente muito complicadas, né, no, na, na partida. É um round que tá, tá bom pra Was, pra Was Devils, né? Eles têm uma AUG na mão do Rubim, tem a WP no Strong, tá bem armado, duas M4x4, é... M4x1. Então, assim, vai ser trocação franca. É, a cal deles principal deve ter sido o seguinte, ó, galera, a gente, a gente esse round aqui quase garantido que a gente ganhe, entendeu? Então, vocês querem comprar ou vamos de USP? Acho que deve ter sido essa cal deles ali. Ou a gente zicou tudo, né, Bolsonaro? Ou a gente zicou tudo, também pode ser. Vem a HE rápida do Dash, ele vem avançando pelo meio falso. O Rubim vai avançar. Meu Deus, avançando na banana, consegue eliminar o Joãozeira, mas toma 3 do Lorg na sequência. O round continua. Lorg agora é ele, quem vai comer a Smoke, faz a eliminação do Analum. Espera, mas tem o M de Dico aqui pelo cimento, faz a eliminação no stack. Dash, enquanto isso, volta, recupera a C4 no local oficial de dropar a C4 do, dos TRs, né? Em cima da motinha ali na base. Hiroyuki no pezinho, Kogu, pode acabar surpreendendo aí a, a equipe da, da Was Devils. Da Was Devils, não, da Tigers, perdão. Ele tá no pezinho do Kogu, vai abrir, ele consegue eliminar o Lorg, mas toma 3 na sequência do Malta. O round fica no 2 contra 2, Strong, KNG, cravado na entrada, na passagem Xuxa, consegue eliminar o Malta. Sobra apenas o Dest, toma um HE, toma um pouco de dano, fica com 82. Põe a C4 no chão aqui no bombsite A. Strong, KNG e MD Dico no 1v2. Olha o Dest, abriu, viu os dois jogadores! E... Deus do céu, eles alinharam e o Dest puxou o spray de AK-47 e garantiu o oitavo round, Boni. É, meus amigos, aí complicou. Aí complicou, 8 a 0. Será que vamos ter a doença do pássaro logo aqui na stream oficial da Web League? E olha o Lorg... Atirando na fumaça da Molotov Conseguiu eliminar o Analum ali no carro Rubim veio Acabou batendo em retirada na sequência Dentro aqui do campo temos o Strong De Mag7 Tentando achar alguma eliminação Vamos ver, o M de Dico derruba o Dest Dentro do tapete Tá tendo agora O João deu um tiro de AWP ali A câmera pulou Ele tava dando um tiro na, na parede Sei lá e ó, os quatro jogadores vivos da Tigers nesse momento estão na banana. Ao que tudo indica, o avanço aí da Tigers será em direção ao site B. Já teve Smoke CT, já teve Smoke Caixão. Vem a Flash, o Hiroyuki aqui da base. Nossa, conectou uma bala ali ainda no Malta, quase matou o Malta. Stag cravou no pezinho floreira, veio agora para o no BTT. Comeu a Smoke Hiroyuki. Tinha até a Flash do Strong, mas não deu tempo. O Hiroyuki foi deletado pelo Stag. Vem a HE do MD Dico. Malta aqui do Nilba, cravado de AWP. Vai fazer a gaizinha lá pra base. Vamos ver se ele acha alguma coisa. Nossa. Quase elimina o Strong. Opa, vai ter o pezinho floreira aqui. Um pouco atrasado. O MD Dico vai subir, consegue deletar o Malta. A AWP do Nilba já foi embora. Olha o stack. Nossa, ele eliminou o Strong. E quase... Nossa, na Smoke eliminou o MD Dico. Ponto da Tigers. 9 a 0, Boni. Cara, a Tiger está jogando muito bem, velho. Tá jogando certinho. Eles fazem a padrão, vê onde tá conseguindo kill, lá, juntam, faz a granada certinho. O Joãozeira já é a segunda ou terceira vez que eu vejo que ele tá no mesmo lugar fazendo as granadas, sabe? Então, tipo, ele se, esse, é a função dele, tá sempre certo. Tem a mesma posição no, na Ezek, então isso aí é, é treino, né, cara? Muito bem treinado aí a, a Tigres e. Tá refletindo no placar, cara. A Was Devils não consegue fazer nada, cara. É, 9 a 0 no placar. Começa a dar uma complicada. A Was Devils começa a ver a vaga nos playoffs um pouco mais distante com esse placar. Precisa 
reagir na partida, precisa tirar esse zero do placar, cavar alguns rounds aí para na hora de virar tudo, na hora deles irem pro lado terrorista, eles não, não tenham que correr atrás de um prejuízo tão grande, né, Boni? É complicado no lado CT você tomar um estouro enorme, e aí no lado TR você tem que correr atrás do prejuízo, você tem que jogar na pressão, e aí é, é pegado, né? 9 a 0 inicia-se o décimo round. A Wasdevius não teve dinheiro para armar. Vem de Desert Eagle e o Strong KNG com uma 5-7. Um avanço meio falso aqui. O Malta já faz duas frags. O Stack derrubou o MDD com anteriormente. Uma call de rush no meio falso aí. Fortíssima da equipe da Tiger. Já fizeram três eliminações. E o Jãozeira ficou para trás, hein? Ficou para trás com essa W. Vai ver o Strong... Subiu no meio falso, conseguiu eliminação com muita facilidade. Sobrou apenas o Hiro Yuki vivo. Passando lá pela base. Longe, longe. Tá dando a volta agora. Chegar ali na região do meio falso. Vamos ver por onde ele vem. Se vai ser MMF, se vai ser pelo tapete. Só parou. Parou a mira. Parou no mesmo lugar e tá esperando o primeiro curioso, né? Vou guardar um coletinho aí, né? Gastar uns 650 menos. É. Meu amigo, agora acabou. Agora não tem mais eco, é forçar até o final, tentar garantir o máximo desses outros 5 rounds restantes aí. Porque senão... Nossa! O stack ainda morreu pra explosão na bomba. O stack vai ter que fazer eco agora, ó. 14 mil só no banco. É, não. Zedou, não vai ter pra armar, né? Tá com só 14 mil aí no banco. Complicou a vida do stack perder a arma aí, né? Brincadeiras à parte. 10 a 0 para Tigers. O placar. Agora a Was Devils vem armada. Vem de AWP na mão do Strong. Vem de Aug mais uma vez no Rubin. Duas M4x4 e M4 a 1 O mesmo setup do último armado deles. Vamos ver se dessa vez eles vão conseguir emplacar uma defesa em cima da entrada da Tigers. Que até o momento não deu chances para o Was Devils jogar. Quer... Quem perguntou se tem mais jogo às 20, tem jogo às 5, às 6 e meia e às 20. Mas do, de, desses times não, velho. Desses times não, é. Desses aqui, quem ganhar classificou, quem perder tá fora e aí às 6 e meia e às 8 são de outros times, né? A gaizinha pro campo ali de qualidade extremamente duvidosa. O jogador número 3, o Rubinho ali que gastou em vão. E o Dash se movimentando, você vê mais uma vez um Ezek B por parte da equipe da Tigers. Dessa vez o Analum prontamente faz uma Molotov. O Strong já pesca o Lorg, o Analum olha na Smoke! Ah, achou duas eliminações até cair pro Dash na sequência. A Analum fez a boa. O Jãozeira ficou com apenas 9 de vida, o Dash com 29. Uma HE do Mdico ali pode resolver o problema, hein? Vamos ver se ele vai gastar em vão essa HE, aparentemente vai tacar aí aleatoriamente, é. Não achou nada com essa HE. Três jogadores aí, vivos da Wazevos, entrando pra dentro do bombe. Tem no Nilba um jogador, o Rubim vem no pré-fire, rasga o Dest, sobra vivo. Apenas o Joseira, olha o Rubim! Elimina também o Joseira! Vai desarmando a bomba, não tem kit, mas tem tempo de sobra. A bomba vai ser desarmada e com isso, a Was Devils finalmente tira o zero do placar, Boni. 10x1. É, cara, mas se eles precisaram de uma kill, uma double kill pela Smoke pra conseguir esse round, hein, cara. Vamos agora, dá um... espero que ele dê uma acalmada, eles falam, ó, oh, beleza, tiramos o zero do placar, agora fazer esses outros quatro aí pra buscar resultados. Mas uma ótima, um ótimo round do Dona Lu. É, o Analon trouxe esse round e tirou o round da cartola. E o Jãozeira já tá cravado aqui de AW, já faz o frag no Strong KNG. <risos> Logo no início do round aqui na banana. É um setup de duas AWPs da Was Devils. Uma no Rubinho, uma no Analon. Hora do Eats and Drinks. Aí é pô. E o Malta se movimentando por dentro do tapete aqui, 
Tem pop flash do João pra entrada do stack. Ele consegue uma eliminação. Desce pelo campo Malta. Olha o Malta que faz. Uma kill no Xuxa, uma kill no Nip. Dois frags pra eles. Muito forte. A Nalum consegue pescar o Lorg aqui na banana. Trocou, largou essa AWP, pegou uma K47 e agora é um V3 do Analon pra tentar esse round. Vamos ver se ele vai tentar, se ele vai guardar, ele tá de AK-47. Já tá voltando lá pela banana, provavelmente pra pegar a W dele e guardar, né, Bonão? Não tem o que fazer. Guardar, né, infelizmente. Seria até bom eu tentar, né? tem um jogador miado, né? Mas não vale a pena, precisando dessa W, não tem dinheiro. É, o Didico e o Rubin vão ter pra armar sem maiores problemas ali, o Strong, o KNG e o Hiroyuki estão com um pouquinho menos de economia, né? Mas com o bônus que eles estão, de 2,900, aí ó, pegado, pegado. Vão ter pra armar aí dois jogadores, o Analum. O Analum dropou uma aí. Dropou uma, exatamente. Vamos conseguir jogar o round aí aos trancos e barrancos, ao As Devils. Mas teve o 11 ponto da Tigers, 11x1 no placar, estamos chegando no fim da primeira metade da partida, já foram 13 rounds, com 15 vira tudo, né? Com 15, quem é CT vira TR, quem é TR vira CT. Olha a pop flash do Rubim, pro pique pelo meio, viu que tinha um jogador colado ali, mas não rolou nem o frag até o momento. Gaizinha do Rubim, ali pro meio falso, o Malta. Jogando aqui entre o meio e o meio falso, agora vai se movimentando, mira a beirada da smoke ali no meio e o Dest tá subindo o tapete enquanto isso, pode descer campa, opa, ele deu o campo da arma, vem, faz o frag no Rubim, no Rubim aqui no campa. O lado aqui na carroça temos o M de Dico. Rubim cai cedo no round aí, antes do um minuto restante, agora vem o Hiroyuki, consegue eliminar o Dest. Olha o Hiroyuki o que faz, o Malta avança pelo Smoke no meio, o Hiroyuki consegue a eliminação nele também. Hiroyuki traz o round de volta para o As Devils. Round fica agora num 3 contra 4, uma situação desconfortável para a Tigers jogar. Temos um jogador da Tigers aqui pelo meio, o jogador número 6, o Lorg, avançando aqui pelo Nip. Ele vai aparecer na mira do Hiroyuki, faz o frag, vai, vai, vai fazer a passagem pro bomb site A. Enquanto isso, os outros dois... Olha, ele passou pela biblioteca. E aqui na base CT tem um jogador, é o Strong. A pop flash dele não funciona, o Strong consegue fazer o frag no Lorg. Round 2 contra 3, Jão Zera e Stack entrando pelo bomb site B. Vamos passar agora... O João vai fazer aquele plant que ele faz todo o round. Vai avançar na smoke. O Nossa. Analum faz o frag no Jãozeira. Meu Deus. Não vai dar tempo de plantar? Não deu tempo de plantar. A Was Devils consegue vencer o round graças ao Analum, né? Que pescou o cara plantando. Cara, pegou uma baita aqui o... Meu amigo, é só assim que a Havas Devils tá conseguindo rounds, né, cara? É com heroísmos do Analum, mano. Os Como dois pontos da Havas Devils, um, um ele matou dois todo mundo pela smoke, na outra ele matou o plant com 5 segundos pra acabar o round, velho. Sufoco. 11 a 2 no placar. Inicia-se agora o penúltimo round dessa primeira metade da partida. 14 quarto round começando agora. Dos 13 que passaram, 11 ficaram para Tigers. Apenas 2 para o As Devils. E o Lorg vai fazendo um trabalho com utilitárias ali pela banana, enquanto a câmera vem aqui para o M de Dico. Vai aparecer a cabeça do Joãozeira na tela dele. Ele consegue fazer o primeiro frag. O Analum pesca um Pokémon raríssimo ali pela banana. Era o Lorg. Já caiu, foi eliminado. O Dash agora vai fazer a Molotov. Tenta um pré-fire em cima do M de Dico. Puxa agora a WP, vai jogar pra fora do mapa. Fala, essa aqui ninguém vai usar. Pop flash do stack, ele vem. Vai dissipar smoke, ele avança, consegue eliminar o Analum. Olha, olha a movimentação do stack. Sobe em cima da caixa. Strong KNG jogando aqui da tripla. Vem no strafe, pega a informação. Consegue um flick shot em cima do stack. Fortíssimo o Strong KNG. O round fica num 4 contra 2 nesse momento. Uma situação complicada aí.
para Tigers mais uma vez. Malta e Dash para tentar o round. O Hero Yuki consegue fazer eliminação em cima do Dash. Sobra apenas o Malta. 1v4 para ele. Ele tá passando pelo Nip. Vem o Rubim da biblioteca de Aug. Deleta o Malta do round. E com isso vem o terceiro ponto da UAZ, Vizboni. 11 a 3. É isso. Precisam desesperadamente desse último round. Para um 11 a 4 é lidável. Um 11 a 4 dá para voltar. Ó, vê que o Lorg tá só de desertigo. Eles estão full armamento. Tem que garantir esse round a todo custo. Para ter uma chance de conseguir essa virada na segunda ref. Ai! É isso! Bala. Ai! E o Dest já começa deletando o Rubin. O round já fica. Num 5 contra 4. A Aug do Rubin vai embora. Nesse último round da primeira metade da partida. Vem Molotov. O Stack traz mais uma eliminação em cima do Nalum. Enquanto o Malta vem, tinha... Ali no Kogu, ali pelo Xuxa, o MGDico, ele foi deletado pelo Malta. C4 plantada no site A, pra tentar o retake, dois jogadores vivos. Hiroyuki apareceu do Nip, eliminou o Dash ali no Xuxa. Round fica num 4 contra 2, complicadíssimo. Stack aqui no meio ainda, deleta o Strong, tentando fazer a passagem. Hiroyuki agora avançou, eliminou o Malta. Vai aparecer na tela aqui, frag em cima também do stack. Os dois jogadores vivos estão pela areia. Aqui no headshot o Lorg. Agora avançando. Nossa. Nossa! Puxou a mira. O Lorg conseguiu o frag em cima do Hiroyuki. Saiu o décimo segundo ponto da Tigers. 12 a 3, fim de primeira ref, Boni. Bem complicado para os devs esse segundo ref aí. Eu não sei, velho. Eu acho que é bem difícil a gente ver uma virada, mano. Mas já vimos viradas milionárias nesse campeonato, hein, cara? Não dá pra desacreditar. É. Começa agora a segunda ref com um placar de 12 a 3. A Wazevus vem do lado terrorista, correr atrás do prejuízo aí. Enquanto a Tigers vem pra tentar fechar o jogo e garantir sua vaga na próxima fase. No lado CT. E é uma entrada no bomb site B aí da equipe da Was Devils. Teve smoke, passou todo mundo pro bomb. O Analon ficou, voltou agora pra banana. Encontrou o Malto, que ele não sabe que tem três jogadores indo banana. Não é só o... O Malta não, mas olha, ele conseguiu eliminar o Malto. O Dash já fez o refrag na sequência. C4 plantada, o tempo é amigo da Was Devils. O Rubin deleta o Jão aqui pela construção. Vai tentar o retake agora os três jogadores vivos. MD Dico tem que recuar. Hiroyuki aparece da tripla. Consegue uma eliminação. O Rubin faz a outra. O Dest até elimina o MD Dico. Mas o Hiroyuki fecha a conta em cima dele. E o pistol round fica com a Was Devils, Boni. É, meu. Esse era o round mais importante para Was Devils no jogo inteiro. Precisavam 100% desse pistol. Conseguem agora. Tem que emplacar, mano. Não emplacar agora. Aproveitar esses anti-ecos. Aí acaba a esperança. Meio de passeio hidrográfico. É o quê? <risos> Bacia hidrográfica, assim. Começou o 17 round. A equipe da Tigers vem forçada com MP9 na mão do Dest. Stack de Desert Eagle, também está de Desert Eagle o Malta e o Lorg. E o João trouxe uma CZ75 alto aí, velho. Enquanto a Wazebius comprou aí, forçou três AKs, trouxe uma Galil e o Analon veio de secador de cabelo, veio de Mac 10 pro round. É uma entrada, tudo que indica, no bombsite A, o inimigo já veio caindo do tapete, eliminou o Dest. O Lorg aqui jogando do, do Nip, vai avançando, vamos ver... Como que ele vai jogar esse round? O Rubin vai aparecer no campo, consegue eliminar o Lorg. C4 plantado no bomb site A. Round garantido aí. É. Ele tá indo guardar. É isso, cara. É isso que as Deus precisa. Continuar garantindo esses rounds e encostando aos poucos, cara. Jogando a calma. Não pode perder, principalmente se forçados aí. Realmente, é... 
um round garantido, não pode perigar perder essas armas só, né? Por exemplo, o Hiroyuki tem apenas zero dólares aí. Pode perigar perder, mas a bomba explode. Com isso vem o quinto ponto da Was Devils. 12 a 5, a Was Devils esboça uma reação nessa segunda metade da partida, né, mano? Isso. Agora vai ser trazido aí mais um eco por parte da Tigre. Próximo round é armado. Tem isso que acontecer. Haja o que ajar. Haja o que ajar, né, Bonão? Tinha quatro jogadores ali pela B e... Ah, os devs sabiam de alguma maneira aí, ó. Tô é isso. Lá. O Rubim vem entrando. Dá um pré-fire. <risos> o Rubim consegue eliminar o Dest. Vai por a C4 no chão agora. C4 plantada no bom site A. Forçado o é mais da... de que é armado. Na Web League vem sendo mesmo. A Tiger fez uma espécie de stack B. Colocou apenas o Dash aqui no A. E o Dash foi eliminado com isso. Veio o plant C4. O Strong agora aparece. Elimina o Lorg ali passando no meio para o meio falso. Temos na tela o stack Zera. Famoso stack. Ah, tá destruindo. Vem com uma bang. Vai abrindo. Hiroyuki já viu a poção dele. Ele é eliminado pelo Rubinho. Enquanto o Didico derruba o Jão. Sobra apenas o Malta aqui do meio. Que é deletado pelo M. Didico. 12 Tigers. 6 Was Devils. A Was Devils vindo fazendo um 3x0 nessa segunda metade. Agora começa de verdade. Cara, o Analum joga fora essa secadora. Compra uma K. Não pode dar sorte pra azar, cara. Vai ver. Continua com a Mac 10. Armado dos dois lados, o Analum optou por ficar com a Mac 10. Molotov segura o avanço do Jão, ele faz uma HE, machuca um pouco o MDD com o Analum. Lorg no pixel pra fazer aquela smokezinha pra banana, segurar o avanço da Was Devils. Tem a flashbang, o MDD com... Travado. O MDD que parece aquele cara do pagode da ofensa, tá ligado? <risos> parece um pouco. Cara, é igualzinho. Deve ser ele, na verdade. Nossa. O cara principal? Não. É o Lelê do pagode da ofensa. É igual. Puta, é verdade, cara. Sabe? Tem um cara igualzinho mesmo, velho. Achei que você tá falando do principal lá, esqueci o nome dele. O Eros Prado? Não, nada é o Eros, mesmo. isso. Que você tá falando dele, ele ia falar... Porra, moça. Nada a ver. Parece Sim, mesmo, parece. igualzinho, louco. Bom, enquanto nós estamos resenhando olha, aí, 30 segundos restantes. É, o gás tá aí no chat. Os times aí do sul, cara. Avalanche. Epidemia. Lord fez um frag. Pera aí, o Nossa, Rubinho já foi eliminado. Deus, Chuva de bang, o Analum caiu do tapete, vem de Mac 10, fala da Mac 10 dele, eliminou o Dest. MD Dico traz aqui o ensino de Jonzeira, vindo malta pelo Xuxa, consegue derrubar o MD Dico enquanto o stack faz a, o frag. E em cima do Analum, sobra apenas Strong e KNG vivo. Uma K47, 45 de vida. meu amigo, tá fazendo lá. O tempo acabou, a C4 ficou dropada aqui no ar. O Strong foi lá pra banana. Falou, vou aguardar. Tô suave de brigar por esse round aí. Ponto da Tigers, é, 13 a 6. sobrou só ele, o round já tava perdido. Não tinha tempo pra fazer milagre. Um round estranho da Was Devils aí, esse último. Mais bebido que o de Fernet. É, isso aí, isso aí. É, isso aí, isso aí. Inicia-se agora o vigésimo round dessa partida dos, Exec, dos 30. Em dois bombe, o dobro de chance de dar certo. Exato. Como que os caras vão saber qual, qual bomb que é? Você tá fazendo exec nos dois? Exato. Pronto. Smoke pro Nip agora do Rubin. Faz a Molotov. E o Yuki tenta um varado ali. Teoricamente, no um jogador se reposicionando na Molotov do Rubin. Opa, mas daí... O Rubin acabou tomando tiro do amigo. Olhou pro Xuxa e falou: Ué. Agora volta B. Opa! Agora aqui foi bom. Forçou o Cara, é só ZK na saber que tem. Tô 
Dominaram o meio. Jogaram os caras lá pra puta que pariu. Tão com a banana. Aí, ó. É um round complicado, 45 segundos restantes, vem a Bang, o Rubim ficou aqui no meio, faz, faz o frag no stack. A, a Bang do Joãozera não funcionou. Eles pegaram Eu a informação que tava apenas o Rubim. É. Ó o Lorg no pezinho Floreira, vai passar na tela dele o Strong, já é eliminado, ele fica por aqui, mas o Didico vem patinetando o Lorg, hein? Passou cortando o giro na tela do Lorg, fez o frag em cima dele, a C4 tá plantada no bomb site B. Pra tentar o retake agora, três jogadores vivos, Malta, Jão e Dest. E os três já estão batendo em retirada, estão indo em direção ao A. Vão guardar esse armamento, né? É, é a Wasdev escutou a cal do caster e ganhou um round, né, cara? Assim fica fácil. <risos> Jogaram certinho, o tempo cara. Dominaram indo. o meio, dominaram a banana, volta pra B e tinha um jogador só lá, cara. O tempo vai correndo, 10 segundos para a bomba explodir. A equipe da Tigers optou por guardar esse armamento. Vai guardar as três armas que possui. A bomba explode e vem o sétimo ponto da Was Devils. 13 a 7, Boni. 13 a 7. Tem que manter esse ritmo, Was Devils, agora. Se jogar todos os rounds como jogou esse, possível é possível o comeback. O comeback, ela... No... Não sei se eles estão levando em consideração o que o, o stack aí, pra decidir onde eles vão, né, cara? O stack tá acabando com o jogo, 23 barra 10. Vocês estão falando aí, foge desse cara aí que eu não quero, não quero, não quero papo com ele, não. Aí o sétimo ponto, mais um armado aí pra, pra Tigre, talvez, né? Não sei se o Lorg e o stack vão forçar junto, se eu fosse... Jãozeira, eu dropava esse M4 pro Tech, ocupava uma Famas. Jãozeira de M4 é o Zeus de AK e o 5 de Desert. Né? Com todo respeito. Partida difícil, João. É isso, 10 segundos pro início do 21º round. A Was Devils vai esboçando uma reação, consegue... Conquistar já sete pontos. Mostrou que não ficou abatida com uma primeira ref di difícil, uma primeira ref dura. Tá vindo agora no lado terrorista. Com Ezex, com entradas coordenadas aí. E conseguindo achar alguns pontos aí, furando a defesa da Tigers. Vem o Rubim fazendo uma flash. E o domínio meio vai acontecendo por parte da Was Devils. Já passou três jogadores pro Xuxa. Vem agora a pop flashzinha pro Bomb. O que continua, vai fazer a Molotov, mas é uma, uma Molotov um pouco tardia. Dá tempo do Dash eliminar ele. O MD Dico faz a, a trade agora. A Nalum vem e deleta o Jãozeira ali na areia, na região do Headshot, né? O Bin, aqui ó, entre o meio e o meio falso, elimina o stack. O Rubin fazendo um papel de Lurker ali, sempre achando uma eliminação ou outra, né? O cara tá ficando, ficando num, em pontos estratégicos. Os abates agora elimina o Lorg lá na base terrorista. Rubim, muito bem nesse round. Dois frags para ele, sobra apenas o Malta. Com uma K47, um V4. Ele até tem defuse, mas não vai tentar. Tá ali, ó, fazendo um cafezinho. Vai comer um bolo, vai dar uma descansada. Porque esse round já é da base, viu? Saiu o oitavo ponto dele, Boni. 13 a 8. Bom round, quatro jogadores aqui. Tiveram as artes, precisam ter essa economia saudável aí pra segurar até o fim do jogo. E é isso, né? A Tigre estava com três já estava com um armamento um pouco mais fraco, agora vem completamente armado. E a Was Devs prefere aí ficar sem a WP no terminal da Teorista, que é comum. É isso. Vamos então pro 22º round. 13 a 8 para Tigers, lembrando, virou tudo 12 a 3. E essa segunda ref tá 5 a 1. Mas, mas você já perguntou se tem algum tabelamento, cara? Cara, até <risos> tem, tem mas... Hã? A Molotov no telhado, velho. Mas essas partidas que vão ter a partir de agora, que hoje é... São todas dos times 2-2. Ganhou, conseguiu, perdeu pra fora. Partidas duríssimas aí, velho. Vem chuva de smoke pra dentro 
do bom site A. Aparenta ser um Ezek da Was Devils, Molotov, Rubin já espotou um jogador dentro do Bomb. Olha o Dest aqui da areia, faz o prego do MDD, que tinha derrubado o Malta. Dest derruba também o Analum, até ser treinado pelo Hiroyuki, duas eliminações pra ele. O Stack jogando aqui da biblioteca, viu a C4 ser plantada. Tentou um frag no Strong KNG, mas não achou. Round fica num 3 contra 2. E os dois jogadores vivos da Tiger já estão no bom site B. Vão guardar, Bonnie. Vão guardar. É o nono ponto da Was Devils. A Was Devils vai emplacar um 6x1 nessa ref. É, no lado é, contra terrorista, a Tiger não chegando. jogou. Estão chegando. Estão fazendo o que... Estão jogando certinho. Estão controlando bem os espaços. E nisso o placar tá ficando mais curto, cara. Ficando mais close as partidas contra o A bomba explode, vem o nono ponto da Was Devils, 13 a 9. Was Devils agora a 4 rounds de empatar a partida. Eles que quando virou tudo estavam 9 rounds atrás, agora estão apenas 4, né? Estão esboçando uma reação aí, o As Devils. Correndo atrás de um placar que por muitos podia ser... Ah, é GG já. A As Devils falou negativo, a gente quer essa vaga. A gente vai brigar até o final. E estão vindo aí, emplacando um 6x1 nessa ref. O João Zera agora avançando pelo campo, a deleta o Hiroyuki. Hum, entregou uma k 47 ali, hein, de brinde. O Bin agora vindo, tava o stack no... No spray caranguejo famoso, né, indo pro carro, ele é eliminado. Enquanto o João Zera faz o frag agora no MDD. Mapa é TR, disse o Kermi. Aí, ó. Confia, ZK. É, o Asdevils vai ter que... Pra continuar aí o seu ímpeto na partida, pra continuar a sua sequência de rounds, vencer um round complicado, 3x4 aí. As prioridades numéricas do CT dá uma azedada no round pra Asdevils, mas eles vão tentar, e ao que tudo indica, vão tentar no bomb site B. O Rubin já tá no pixel da Smoke. Vai lançar ela agora. CT tá smocado. Caixão tá smocado. Veio o Molotov ali na tripla. Mas o Lorg tá no pezinho floreira. Vai passar um jogador na tela dele. Era o Strong derrubado. Mas o Rubin faz a trade na sequência. A Malta já tá vindo pela construção. Em direção a esse bomb pra tentar o retake. Um round 2v3 agora. Analum e Rubin pra tentar vencer esse round. O Rubin aqui da tripla. E o Analum ali no BTT. Malta vem abrindo, vai se encontrar com o Analum, ele é eliminado, o Rubin já sabe que ele tá na tripla Completamente sanduichado, faz o frag em cima do Malta agora 25 de vida pra ele, ele cai na mira do Jão, é eliminado, a bomba vai ser desarmada Pelo Dest e a Tigers volta a pontuar, Boni. 14 pra eles esse jogo aí da, da, da Tigre sempre de deixar um na B, deixar o Lorde sozinho no pé floreira é pra fazer o que ele fez aí, cara. Pegar uma kill, deixar o jogo mais fácil, é isso. Não vai, não vai fazer muito mais que isso daquela posição. E um bom round aí da Tigre. É. Bom retake, garantindo aí o 14, então dois pontos da classificação. Caulho da Los Devils tá liberado? Pode mandar, cara, só não spama. Manda aí uma vez, tá logo de bom já. Começou o 24 round, o Analum avançando pela banana, apagou a smoke, vemos o Hiroyuki se movimentando, subindo. Ficar na BTT ali no Mas FJ Plant foi troll demais? É, é certeza. Lorg consegue eliminar o Analum aqui na banana. O cara mandou um São, São Paulo. São Paulo. Calda das Deves tá liberado? Sim, São Paulo. Rubin, olha o Rubin, ele já vai avançando pelo, pelo Xuxa, já tá um pouco à frente ali, vem a flecha agora do MD Dico, eles vão abrindo pelo Xuxa, pelo Nip, vamos ver como vai ser o trabalho aí de abertura desse bomb site A, ao que tudo indica, vamos pro A, o Strong faz o frag agora no Jão ali no Nip, chuva de granada, o Dest posicionado aqui na sacadinha, elimina um, elimina dois jogadores, consegue cair parei enquanto o Malta derruba mais um, o Dest faz três eliminações, deleta a entrada, Xuxa da Was Devils e garante o 15 quinto ponto.
É, não conseguiram passar do crossfire ali da A, mano. Belíssimo hold ali do, do Malta e do Dest pra garantir o match point. Seis match points pra eles agora. É... 15 a 9, match point Sim, pra equipe acho. da Tiger. Tá show São Paulo, pô. <risos> o Strong já faz um frag em cima do Jão aqui com essa WP. A Was Devils agora precisa vencer todos os rounds na sequência. Não pode entregar um sequer pra Tigers, porque a Tigers está a um round. E olha a HE do Dest. MG que ficou com metade da vida. O Hiroyuki vem abrindo. Lorg já derruba o Rubin. O Hiroyuki até derruba o Dash, mas é treinado pelo Malta dentro do bomb na sequência. Round fica num 3v3. Lorg com apenas 41 de vida. Do outro lado temos o MG com 49. A WP do Strong. O Analon vem, deleta o Lorg agora. Rapaz do céu, é um jogador em cada bomb, hein? E o Stack vem avançando a Smoke no Shield. Vai ver de lado o Strong faz o frag em cima dele. Round fica num 2v2, virou Red Bull Flick, virou Wingman. Vamos abrir esse bom site A e olha o Malta o que faz. Já pega mais uma, mas é eliminado pelo Analun. E tudo será decidido no X1 entre Analun e Stack. Vai fazer agora a Smokezinha Areia 2? Não, ele desistiu. Vai pôr a C4 no chão? Não, ele era só fake também. Crava agora na entrada... Da biblioteca, opta por fazer smoke dentro do bomb, dá o fake, consegue vencer o round, o Analum ainda vai plantar para ganhar um pouco mais de dinheiro. O Analum vence o 1v1 e a Was Devil segue viva na partida, Bonnie. É isso, 1v1 bem jogado pelo Analum. Por que, que, ele ficou, por que, que o Strong ficou na B? É para dar emoção, para dar emoção. É para isso, para dar emoção no round. Ai, o Joãozera tentou fazer um avanço aqui na banana ah, No frag no Strong Não conectou a bala dele de AWP E ele foi eliminado Deletado MDDico vai avançando Tinha o Dash avançando no tapete E foi punido pelo MDDico Round fica num 5v3 A Wazevius não se dá por vencido O Rubin derruba o stack aqui no carro Lorg agora aqui da banana Faz um, dois frags Em cima de Strong e Rubin Forte, o Lorg traz o round de volta pra um 3v2, velho. Agora o Lorg não consegue... Oi? Ih, eles vão apostar na A. Achou que as duas kills foram suficientes pra não... Pra tirar o cara da... Da B. Na falta de uma smoke, teve duas pra BCD. E vem a entrada da Wasdev, você vão ver que não tem ninguém. Os dois jogadores vivos da Tigers estão lá no A. É, mas a estratégia foi, foi correta aí da, da Tigres, né? Matou dois caras na B, não, não parecia ter nem, mais nenhum pra trade, foi apostado a jogar junto, né? Uhum. Porque 2x3 é bem mais ganhável do que 3 ali em cada um. Então... A C4 foi plantada no bomb site B, o MDG que vai Caraca. renovar a Smoke CT agora. Não, ó, cara, o, o papo ali, eu fiquei de cara esse papo do chat. A Nalu mandou foto com uma morenaça esses dias. Fiquei sabendo. Daí a parte que me chocou. Mandaram no Snap. Essa parte Meu me chocou Deus. um pouco. Caralho. Eu no Snapchat em 2021, velho. Cara, o cara... <risos> Mandaram no Snap. É foda, cara. Porra. Meu amigo. Caralho, eu achei que era pé de feijão, é peidei feijão, cara. Agora que eu parei, parei pra ler melhor, cara. A bomba explodiu, veio o décimo primeiro ponto da Was Devils, que tá correndo atrás do prejuízo, tá tentando... buscar essa vaga, tá tentando vencer a partida. Lembrando, é MD1 e é uma MD1 entre dois times 2 2. Quem vencer aqui está classificado pros playoffs, quem perder dá adeus à competição. A Was Devils está lutando bravamente até o final e a Tigers tem aí mais quatro oportunidades para tentar fechar esse jogo. A Was Devils precisa vencer os quatro rounds na sequência para forçar um overtime. E o Stack já faz um frag aqui em cima do Rubin. Fica com 33 de vida, mas deu uma que é outra. O round continua. Será round que é no forçado? Num forçado de duas MP9s aí, uma Desert Eagle... 
malta sem, sem defuse, de colete 1, o Lorg sem granadas já. Tem smoke no nip? Qual é que o stack pra... Ah, tem smoke. E o Analon tá cravado aqui no tapete, não aparece ninguém na mira dele, hein? Três tipos de medo. Esse é a Camis. É, momentos de tensão na partida aqui, hein? Analon vai fazer smoke, pop flash tabelada na... Na Sou chaminé, o duas, o Hiroyuki derrubou o stack Vem a entrada do Analum Ele vai cair, mas tinha dois jogadores Areia, o Lorg já consegue mais uma eliminação A câmera pula aqui pra ele Que derruba O Strong E a Tigers fecha em 16 a 11 Está classificada Pra próxima fase Classificadíssima é Uma primeira ref que garante a partida Né uma ótima primeira, primeira ref do lado TR por parte da Tigres. E... Até tentou ali o comeback ou as devs, não foi suficiente. A tropa do stack tá aí no chat. FF. Torci como nunca, perdi como sempre. Mentira, as devs não perdem sempre. Os caras são bons. Os caras são bons. Se o Lorg acha, eu concordo. Se o Lorg fala, eu escuto. É, galera, aí, ó. Dança a torcida da Tigres em peso. Já põe na tela pra nós. É, rapaziada. A equipe... Opa. Tava você, desativou o vídeo. Desativei nada. Agora tá, tá liberado. Eu, cara... Ovo. Tigres, 16 a 11 Venceu a partida. A segunda ref foi até um 8x4 para o As Deves. O As Deves correu atrás, mas a primeira ref foi muito impactante. A Tigers tinha uma vantagem ali larga no, no placar, conseguiu trabalhar isso. Venceu a partida em 16x11 e está nos playoffs. A As Deves dá adeus aí à competição, né, Bonão? Exatamente. Dá adeus à competição. GG, né? Foram muito, foram muito bem, chegaram até aqui, né? Não foi à toa, mas infelizmente. Acabou, aqui, acabou por aqui para as Devils. E lá na outra partida, tá acabando para 10 de junho, hein, velho? É? Tá 15 a 9 para C7. Hum, C7 vai classificar, então? Ixi, aí você, aí você quer zicar, né? É nada. Quem que vem para ser entrevistado aí da, da Tigers? Aí? É, quem que... Quem que cola aí com nós? Feio por parte da Tigers dar esperança pra depois ganhar num forçado. Putz, duro. Tem ninguém da, da, da Tigers aí do, pra vir pra entrevista no chat? Players da Tigers, cheguem aí, velho. Vamos... Vamos trocar uma ideia. Puta, mano, o David do Fortaleza começar no banco, cara. Ah, não. Ele é meu reserva, cara. Ele é meu titular e eu não tenho reserva, velho. O titular é o Arthur, que não jogou. Aí meu reserva é ele. Porra, David, aí não, pai. Aí não, velho. Bora, alguém da Tigers pra ser entrevistado aí, velho. Cadê? Nossa, que golaço do Renato Augusto, cara. Meteu caixa? O Renato Augusto é bom, né, cara? Aqui é bom mesmo. Ó, C7 ganhou a partida. Era Ancient. Porra, mano! Teu cu que era Ancient, velho. E o Malta, cara? Manda ele colar, velho. Manda ele colar aí, cara. Vem o Malta? Já é. Tô mandando, ele tá Tô mandando, tímido. Ele tá tímido. Vai ter que ser o Lorg mesmo. Putz, <risos> ah, o Lorg não, mano. Tô brincando. Cola aí, Ivy. Chega, chega, chega. Bora. Lorg não. Nossa, já é... 6 e 6, 6 e meia já é outro jogo, né? Agora velho? é assim, ó, rapá. Porra. É. Eu vou ter nem descanso, velho. Tem que tomar mais um Red Bull. Eu tô ficando baleado aqui já. 
Cadê o entrevistado, velho? Malta tá no banho. Ah, então não vai ter entrevista de vocês aí, velho. Tem um... Porra. Cadê o Lorg, pô? Ah lá, o Lorg tá aqui embaixo, você. Entrevista no banho. Nossa, pense. Sabia que não pode mostrar banheiro na Twitch? É verdade, da, da BAM, velho. Da BAM mostrar banheiro. Vou trazer o Lorg aí. Traz aí, traz aí. Salve! Salve, Lorg! Beleza? Deixa eu abrir a câmera aqui de novo. Bom. Joia! Ó! Oh, ah. Grande! Deixa eu a tela aqui. Aí, ó. Oi. O Lorg que tá com nós, né? Tá. Não é 17h20, Kermit. Vai ter um jogo agora 6 e meia, pô. Aqui, ó. Daí, Lorg agora aí... da Tigres, UFJF. Salve, irmão! Beleza, salve, galera. Bom. E daí, cara? Como é que foi esse joguinho aí? Pô, oh, lá do TR tranquilo, né? O CT ali foi, foi ter que ir na calma ali pra, pra fechar, né? Mas foi bom, pô. Os caras jogaram bem também. Foi um jogo... É, não, Começou gostei, como um atropelo, né? mas terminou um jogo... Deve ter sido maneiro de assistir também, de jogar pra mim legal. Foi, foi, foi. bacana. <risos> Cara, é, e conta pra nós assim, o que aconteceu ali, porque vocês vieram num 12x3 na primeira ref, uhum. pô, passaram o carro ali e a hora que entrou no, no CT, já um pouco de dificuldade... É, a gente conseguiu encaixar ah. bem ali, acho que uns saldos importantes, né, ficamos guardando muita arma, a gente tava postando meio errado em alguns rounds, até quando a gente tava em vantagem, às vezes a gente acabava tomando as decisões meio ruins na hora de pegar informação, alguma coisa assim, acaba entregando uma kill em vez de só pegar uma info, eu acabava perdendo vantagem. E acho que foi meio que isso, assim. E depois a gente acabou conseguindo fazer umas apostas um pouco melhores ali, jogar um pouco mais certo ali em relação às kills que a gente pegava e tal. E foi dando pra fechar, né? Ainda bem que a vantagem de TR foi grande. É isso, é. O primeiro round garantiu bastante aí. É. E... É difícil, a pressão desse jogo 2-2 é complicado, cara. É, é pô, é... É, é matar só o inferno cara. ali em um instante, né? Não tem como, né? Exatamente. É, a, a gente comentou é com, o, com o entrevistado da, da partida das duas horas, né? Da, da Tiff, que venceu. Aí eu falei pra ele, é, bro, mais do que a felicidade de classificar, é a felicidade de não ir pro jogo do 2-2. Ele falou, é, o é, jogo do 2-2... É pegado, é, é, é. é pesado demais, e aí vocês estavam jogando ali, começaram bem, a hora que a hora que os caras começaram a dar uma encostadinha, deu aquela suadinha a mais no mouse, assim, e falou, ô, pesado. <risos> cara, Vai a gente jogar? tá com a mentalidade bem, bem tranquila, assim, nesse camp. Sei lá, tipo, a gente às vezes tá tomando uma pressão, mas a gente confia que vai virar, às vezes até a gente acaba perdendo, mas até o último round, às vezes, a gente tá confiando ainda. Então, nesse jogo que a gente ganhou, foi bom ter ido assim até o final, que a gente conseguiu ir tranquilo, sem... sem... Assim, a gente cometeu erros, né? Mas acho que não teve nenhum erro por, por desespero de estar 2-2, alguma coisa relacionada a isso, né? Acho que mentalmente a galera tá forte aí, tá? E agora vem ah, os playoffs aí, como é que tá a expectativa aí pra esses playoffs? Ah, vambora, igual, igual a maioria das atléticas, vamos tentar lutar pra conseguir um horáriozinho pra gente... Treinar pra chegar mais forte nos playoffs aí, pô, vamos, vamos pra cima aí, pô. Muito time forte aí, ó, vamos lutar com eles aí, bora pra briga. É isso, tem... Agora nos playoffs, no nacional já não tinha, né, não, é. não tinha mais bobo na competição, Exato. mas agora playoffs aí no negócio é. vai começando a dar uma funilada, vai ficando é, só os casca é... grossa. Agora o que vier é pedreira, né, velho? É, ué, não, agora não pode errar mais não, pô. Agora tem que ter a calma e a bala, né, só a calma é. não, vai, não vai resolver mais. É isso, é isso. <risos> Irmão, parabéns pela, pela Eu, classificação, pô, obrigado, parabéns pelo jogo. E agora, aquele, aquele tempinho que a gente deixa você com a voz aí, fique à vontade, se quiser um, um agradecimento, um pedido, ah, claro, fique à vontade, irmão. Beleza, pô, agradecer a galera da Atlético que tá sempre acompanhando, sempre torcendo aí por nós nos jogos, né, pessoal aí, pô, quase passar mal assistindo, vira e mexe... Promete altas cervejas, a gente não esqueceu que vocês estão devendo cerveja pra gente quando terminar a pandemia, quando tiver tudo certo, né? Vocês vão ter que pagar. E, pô, continue torcendo, né? A galera aí que tá conhecendo também as atléticas aí, ó, pode torcer pro Tigrão, que é da hora pra caramba. E, pô, é, é isso. isso. Boa sorte pra todos os times aí que passaram também, a gente vai se ver aí. Bora. É isso, valeu, irmão. Demais. Obrigadão por ter colado aí e trocar essa resenha. Pô, vai ter que ser uma resenha um pouquinho mais curta, que a gente já tem claro, claro. mais uma briga de mais um time 2-2. Oh, 
Nossa, desespero para eles aí. Boa sorte para todos, que vai ser o melhor. É isso. <risos> boa transmissão aí, galera. Fechou, irmão? Eu... Obrigado, boa, boa sorte nas próximas demais. fases aí, bom descanso agora. Valeu. É um abraço, tamo junto. Um abraço, é valeu. Nóis, irmão. Valeu, Lorg. Valeu. Vou puxar aqui. Esse foi o Lorg aí, o Cassiano. O moleque é Zica trocou uma ideia monstra com a gente, gente boa demais. Classificado, agora vai poder deitar a XT Racer dele assim, ó. Pra poder puxar aqui, deitar a XT Racer dele assim. Encostar e vai falar, ó. Tô sossegado, tô classificado. Mó paz. Agora só vou aqui assistir os outros brigarem por vaga, tomar o meu delirizinho e ficar de boa, né? Perfeito, perfeito. E a gente já vai... Cara, um... E aí, a gente dá uma pausa pra ir, pra ir no banheiro? A gente ah, é, continua vai, direto? Vai, vai, que que vai é? ter que ser um intervalo de 5 minutos aí, velho. Porque às 6 e meia já temos mais um jogo, velho. Exatamente, velho. Melhor coisa é deitar na cadeira e ver o desespero dos dois, dois. É, então. Isso que eu pensei mesmo. Próximo jogo, maquinada contra surreal aqui na live. 6 e meia. E... Simultâneo, com transmissão não oficial, não sei se alguma atleta vai fazer, Carneirão contra Fúria, certo? Então o que vai ter aqui na live daqui a pouco, daqui 5 minutinhos de volta, é Maquinada contra Surreal, beleza? Boni? Isso. 6 e 20 na tela, é ó, é papum. Encheu Marca o copo no cronômetro aí, velho. Encheu o copo d'água, e no banheiro voltar e já temos mais jogo, fechou? Fechadíssimo. Bora dar então. Já voltamos, galera. 2P.
Voltou a eles. Falei que era rapidinho, pô? De volta, de volta. Só pra dar um tchan. É, foi só pra dar um... Enquanto teve intervalinho, eu entrei aqui no Stream Elements e consegui acessar, velho. Vou poder abrir os momentos Rivalry. Show de bola, velho. Boa, véio. boa. Já mudei o título. Tamo ligeiro aqui, velho. Já, é já voltamos, então, Agora mais eu rápido eu rentei, do que nunca pra maquinada e surreal. Mais dois times brigando aí pela... Pela vaga nos playoffs, hein? Eu quero ver quantos points eu tô também. Cara, eu ripei, mano. Eu postei... Bom que eu postei 100 só. Nossa, botou espaço. Olha que idiota. Sete mil quatrocentos. Tamo bem, tamo bem, tamo bem. Olha lá, nem o que precisa falar, velho. Webpoint... <risos> O Discord tá aqui, filho. Minha net deu uma queda seletiva. Caiu o Discord, o TS e a stream só. O resto tá funcionando normal. NA. Já, tava, já, já voltou, eu acho. É. Deu uma queda Você seletiva. Deu, deu uma queda seletiva na minha internet. Porque o, o computadorzinho continuou online ali. Aí caiu a, a stream, o TS e o Discord. Aí voltou o TS, voltou o Discord e voltou a stream. <risos> Ai. Tá bom Será que a galera da maquinária da Surreal já vai começar a aparecer aí daqui a pouco? Aparecer, tem que aparecer Estamos no aguardo aí, né? Eu já tô com a Beth montadinha no momento Rivalry aqui Maquinada e Surreal, velho Vai aparecer aqui, ó Create and Start Aí já Vamos que vamos, né, Bonão? O negócio vai ser louco. 6h24 já, 6h30, os drafts começam. E a gente vai esperando, né? Vai esperando, daquele jeitola, da melhor forma possível. É. A gente tá maluco? Não entendi nada. Não nada que o Production falou aí. A gente tá maluco. Bom, enquanto o jogo não começa, eu vou fazer um merchanzinho rápido dos nossos patrocinadores, tá? Primeiro que eu vou falar é a x Racer. A gente tá aqui, ó, no conforto da x Racer. A marca com presença nacional, entregue em todo o Brasil e com melhor custo-benefício. Além disso, é a única marca de cadeiras gamer e tem uma loja física em São Paulo. A cadeira que eu tô usando aqui é a Speed. Uma cadeira sensacional, realmente muito boa, certo? Bem... Confortável, nossa, fugiu a palavra confortável da cabeça, imagina. Muito confortável, a cadeira é sensacional, custo-benefício incrível. Eu não largo a minha de jeito maneiro, velho. Eles produzem as melhores cadeiras gamer e também trabalham com uma linha de tapetes e mesas gamer. Então aproveite, compre a sua XT Racer com 10% de desconto com o cupom WEBOFF. WEBOFF, 10% de desconto. Também temos a Piratas, a melhor empresa de uniformes do sul do mundo. Presença confirmada na Web League, já fizeram mais de um milhão de produtos personalizados, uma qualidade ó, da mais top que tem no, no mundo inteiro, certo? Tá tendo umas promoções aí, zica demais, tá tendo uma promoção para atléticas participantes da Web. Cada mil reais em compras você leva de graça um bandeirão 2x3, lindo, maravilhoso, personalizado pela Piratas. Sensacional, não perca tempo, arroba agência piratas no Instagram, faça seu orçamento. Também temos a Rivalry, o melhor site de apostas do Brasil, com uma variedade completa de jogos para apostas desde esportes até esportes convencionais. 
Escolha sua modalidade favorita, prepare seu melhor para o palpite e faça já suas apostas. Dá para começar com apenas R$ 2,00 ali na Rivaly. Se usar o cupom WEBLEAGUE100, você ganha 100% de crédito. O teu 2 vira 4, o 10 que você deposita vira 20, 100 vira 200. Então, ó, não perca tempo. E para você aprender como apostar com segurança e responsabilidade, é só acompanhar o conteúdo da Rivaly aqui na Web League. A Rivaly aposta no Brasil, aposte na Rivaly. Temos eles também, a Delírio, que faz os cameramans aí delirarem e ficarem filmando os corpos mortos em vez de filmar as plays dos amiguinhos. É porque eles tomam muito isso aqui, ó. É um mix de vodka e frutas e 13,8% de álcool. Cinco sabores maravilhosos. Esse que eu mostrei o Furioso. Tem aqui o Crazy de Blueberry, ó. Bem bonito também. Tem aqui também o Mad de limão, que fica apagado no croma, mas é bem bonito também. Tem um King Kong na do Mad aqui. Você viu que tava passando com o Guilherme da Caveira na Globo hoje? Não vi. Excelente filme. E Sim. temos aqui o Punch de pêssego, certo? Também tem o de morango e melancia. O Fury, que é muito bom. É Fury, né? Não lembro o nome. O quê? O de morango e melancia, qual que é o nome? Hai. Hai, isso. Fury é furioso, pô. Certo? Cinco sabores maravilhosos, é só abrir esse latão de 473ml, botar num copo muito gelo e aproveitar a noite inteira aí, certo? Lembrando que a venda e o consumo é proibido para menores de 18 anos, beba com moderação. Temos eles também, né? Suplementos completamente endêmicos no Brasil, com foco em performance, indicado por vários pro players, o Micão usa, a Gabs usa lá da Fúria. E quem que eu tô falando? É a da Whis. Vou ajeitar as latas de delírio aqui pra tirar do meu mouse. Aí, ó. A Whis, gente. Suplementos gamer aí, ó. Que tem três tipos, tá? Tem esse aqui, o azulzinho, que é o cooldown. Ele melhora a qualidade do seu sono. Você acorda descansado e zerado no dia seguinte. Temos também o in-game leader. Esse aqui, ó. Da embalagem amarelinha. Pô, aqui, ó. In-game leader. Certo? Ele aumenta o reflexo, a memória, o desempenho cognitivo, a lubrificação ocular. E temos o Hard Engage. Embalagem rosa. Com um cafeína natural e taurina, dá um gás e full foco para suas atividades. Certo? E tem o cupom deles, Universitário10. Se você usar isso lá no site, você garante 10% de desconto na compra do seu WIS. É isso, Bonão. Feito. Isso. Feito os merchants, cadê os drafts? Não começou ainda, né? Ainda não. Ah, esqueci de falar do... da energia aí que a gente tá usando aí da Red Bull, né, velho? Dispensa apresentações, né, cara? Aqui, Dispensa ó. apresentações. Noladinho, Red pô. Bull, sensacional, fechada com a gente também. Lembrando, é, sempre tem esses links ali, ó, tipo da Wiz. Clica aí no link, velho. Só clicando no link você já tá ajudando a gente. Clica nesse link, vai lá e conheça aí o site da Wiz, o da Rivalry, o de todo mundo, velho. Clica nos links. Aguardo aí, né, Bonão, de começar os drafts. Que guardar, né, cara? Tá... E o Lucas Pires Lima já colou e falou, bora maquinada maior do Centro-Oeste. Te amo, meu calango. Aí, ó. Fala dele. Enquanto isso, eu vou observando aqui o Globo Esporte, né? Deixar aqui pra notificação... Fazer o barulhinho de gol pra me dar um susto no meio da partida. Aqui, ó. E é isso aí, cara. Maquinada contra o Surreal. Maquinada. Estamos falando de Centro-Oeste versus Norte. É a maquinada aí de Brasília. Da, da UNB, né? Universidade de Brasília. Isso. E a Surreal da UFAM. Será que fala o fã? Universidade Federal do Amazonas? E sim, né? Seria surreal. Surreal, lá do norte. Atualizando, ó, enquanto a galera vai vetando. Ah. A gente tem, vou falar de novo, os times que já classificaram. Então, dos times que passaram 3-0, tivemos 3 do Sudeste, 1 do Sul. Madness, Blue Rabbits, e Inatel do Sudeste e 15 Buzzards da, do Sul. 
Depois tivemos Epidemia, Faim, Ufscar Fire, Concreta, Avalanche e Atif, que passaram 3-1. E daí 3-2 tivemos a C7 e a Tigres, que foi transmitido aqui. Né? E agora temos aí é, a Surreal contra a Maquinada e também temos é, Fúria e Carneirão. Isso mesmo. Temos 12 dos 16 times dos playoffs, por enquanto. Temos ainda 4 vagas. Duas vão ser definidas agora 6 e meia, duas vão ser definidas 8. Exatamente. Vou voltar aqui, ó. Era já. Já está vetando. Show. Ficando aguardo. Pô, tivemos algumas Ancients, né, cara? Desde... E... Nossa, a Maquinada é o time do meu jogador preferido dessa, dessa Web League, cara. Qual? O Magrão da Casa Monstro, velho. Ah, é verdade. O time ali do Peixonauta e do Magrão da Casa Monstro. Pô, tinha mais um cara da Maquinada né? que era nível alto. Não tinha? O Magrão da Casa Monstro, verdade, velho. Lembrei disso, cara. O Casa também. Monstro é lendário, mano. Os maiores personagens. Eu lembro que naquela, na, naquela, naquela semana teve um magrão da Casa Monstro e o Limo Nelson, né, cara? É. Limo Nelson do MC Poço do Bolo. Uma semana de grandes players aí, velho. Mas o magrão da Casa Monstro é, é pica, porque Casa Monstro é o melhor filme que já foi feito aí, né? Isto. Completo com Scooby-Doo, velho. É, não, mas fica, fica um pouquinho atrás de scooby né? Vamos ser, vamos ser sinceros, né? É, scooby não, não dá pra trocar mesmo. Não, não troca. Magrão vai jogar hoje? Filmes. Vai jogar, cara, vai jogar. Quer dizer, Sim. o Magrão da Maquinado vai jogar. Tem que temos vários magrão, Magrões, né? Magrãos. Sim. No campeonato temos o Magrão da 15, temos o Magrão da Maquinada. Não tem mais um Magrão? Que tem, velho. Do meio estranho tem um terceiro Magrão, cara. E tem sim, velho. Ó, oh, cara. Flamengo. Fala. Fica quietinho aqui, pra não zicar. Hum, pode ter uma Ancient? Ah, cara. Zicou, mano. Ziquei? Ó. Oh. Ai, não deu pra ver, não deu pra ver. Passou rapidinho na minha tela. Carrega, Fecite. Ah, é miragem, cara. Eu tô usando. Ficou, cara! Não. Quem, quem, quem que vetou? Maquinada removeu o Ancient. Ah, Maquinada, vocês estão de sacanagem, cara. Tão de sacanagem, estão de sacanagem, cara. Era só, era só que eu clico pra ter miragem. Ah. Deixa triste, cara. Me deixa. Claro, eu tô falando do melhor player dessa Web League. É, o grande magrão, cara. Grande magrão, velho. Deixa eu botar no Voltamos em Breve enquanto eu conecto no lobby aqui, tá, gente? Pode Isso fechar aí, a câmera aí. Já. Bonástico. Tá abrindo meu CS, eu já botei no Voltamos em Breve, porque vai ter jogo. Tô aqui no meu CSzinho, só na boa. O Boni mandou o IP? Não mandou. Calma, cara. Ô, o que, que o Bruninho e o Davi estavam fazendo aqui ontem, cara? Diz que eles estavam gravando coisa, tá? É verdade? Cara, teve uma gravação num DVD do Kelvin e Cauã aqui ontem. O Bruninho e o Davi tem uma participação numa música. Ah, achei que era... Que era a gravação do Bruninho da Vica. Imagina. Pense CD no. Como é que é? No, no, no som livre? Bruninho e Davi em Ponta Grossa. Live em Mandela. <risos> Cara. <risos> Direto do Leba. Teve um cara que fez um clipe, né? Teve! No Mandela, teve. Lenda. Quem não sabe, ele. 
É uma casa de... Casa de shows aí. Da cidade. Casa... Mandei o IP pra você. Show. Conectando seu servidor, coletando informações do servidor. Mirage competitivo. Missão de bomba. Compre novas armas no início de cada rodada com o dinheiro ganho. Fogo amigo está ligado. Com colisão entre aliados também ligada. Proteção e kit de desarme via compra. É uma partida melhor de 30 rodadas. Essas são as características do competitivo da Mirage. Nossa. É. Só informações é. de qualidade. Olha o peixonauta, cara bonito. Nossa, pra mim tá âncora. Como é que... Cadê os... Quem do chat que manja aí? Qual que é o comando? E o Venzi vem aí... Sem foto. F. O cara low profile, né? O Cholas, o Peixonauta, o Venze. Cadê o... Tem um Dest ali ainda. Dest não é o Dest. É o Malakai CSGO, velho. Tem foto também. Puta. Âncora. Não, tem como desmontar aqui, não tem? Não tem, cara. Tem que ter aquele comando lá. Que mandaram uma vez, mas eu não decorei o comando. Pensei que agora era Fura e Carneirão, mas é Fura e Carneirão, só não nessa stream. Tá rolando o game. Aí, ó, caralho, bala e lança, é isso, cara. Nossa, esperei que saiu o gol, parou aqui no meu vídeo. Gol do Fortaleza e Santos. Gol do... Porra. Gol do Globo Esporte. Deixa o gol aí, cara. Deixa eu tirar aqui que tá errado, peraí. É zero, tem que pôr. Ah, nossa, sou meio burro, hein. Matou 12 e perco o peixe na underline, é ele. Mato 12. É foda. É isso, eu já tô no server aqui, só tem 4 jogadores no server, né, velho? E a é, HUD galera... deu aquela bugada, como não entrou ninguém, temos 1, 2, 3, 4, 5 stacks, velho. Nossa, pensa um time com 5 stacks. Nossa, tá esse time... time promete, hein. O pessoal da Surreal aí não conseguiu conectar ainda, velho. E olha a faca do Malakai se é velho. Porra. É. Tá lá dele, velho. Tá dando problema, será? Não sei, peraí, já tô... Tá dando problemas? É, não falaram nada, cara. Gol de Lucas Crispim. Gol de Lucas Crispim, é sério? Top, é meu meia, velho. Nossa, eu coloquei o Pikachu e o Ederson. Ah, ah, gol do Santos. Se foda, gol do Santos. Não tem nenhum zagueiro do Fortaleza. Foda-se. Santos pode ganhar de 10 a 9. Desde que os 9 sejam 5 do Pikachu. Dois do Ederson e três do David, que vai entrar no segundo tempo. Meu goleiro é o Santos, velho. O Santos é bem hipócrita, né, cara? Joga no Atlético Paranaense, cara. O Santos devia jogar no Santos, né, cara? Exatamente. Mas ele vai ser comprado pelo Palmeiras, velho. É um goleiro do Atlético que ganhou... Olimpíada vai pro Palmeiras. Olimpíada, velho. Ele vai ter que ir pro Palmeiras, não tem que fazer. Inclusive, o Everton segue sendo convocado, né, cara? Ué? O cara é bom pra caralho? É, pior que ele cata muito mesmo. 
Ele é melhor que o Santos, com todo respeito. Sim. Mas o que eu achei meio pegado até de ver foi... Convocar o Claudinho, né? Ah, não, cara. Claudinho merece convocado. Ele não jogou muito bem a Olimpíada, concordo, mas é... Mas ele, ele merece, pô. Não tem meia, cara. Tem que ter um cara pra, pra 10. É. Entrou só o lag, velho. Você é mais um gol aqui. Gol de quem? Gol do Gilberto! Vamos! Boa! Nossa. E, o... e o Magrão já está online, hein? Põe a foto do Magrão, eu não vi. Ah, lembrei quem é o Magrão. A gente já streamou uma partida dele com foto, pô. Já, é o Magrão da Casa Monstro True, velho. Cara, parece muito o Magrão da Casa Monstro. Ó, o cara é muito igual, cara. O cara é legit. É o legit Magrão da Casa Monstro, velho. Peixonauta com sua foto quatro K HD, né? <risos> Sim. Tirada de um Moto G segunda geração. <risos> Frase em 2011. Ó, oh, mas as fotinhas da, da Surreal aí, ó. Oh, Fiz, todo mundo uniformizado e tal. Todo mundo, só tem o lag lá, velho. Vamos ter que pedir RR se eles não entrarem a tempo. O cara, o lag mandou aqui. Todo mundo on aqui. Ah, surreal. É que tem uma menina, né? A Carolzeira. Tesão. Aí é você que vai ter que trazer essa info aqui pra mim. Ah, ela entrou agora. Entrou agora, pô. Carol é, Caseira. Acho que é a única menina aí do, do, da fase nacional. Brabo demais, velho. Uma Alp ali com o adesivo do MBR ainda, velho. Ó. A braba apenas. Acho que eles vão ter que pedir um RR aqui, não sei o que que deu. Aí dá uma pegada, <risos> né? O regional tá mandando GC no chat. É duro. É, as fotos da Surreal aí, profissionais mesmo, velho. Vamos esperar? Será que vai ter RR mesmo? Acho que vai, né? Pegada, né vai, vai. Será que a Surreal não conseguiu conectar, mano? Cara, eles falaram que o pessoal tava com... Que eu tava dando no anti-cheat que o token foi inspirado. Aqui, que já estão conectados. Carol caseira. Brava demais, velho. O personal tá budando por cima. Da volta do Full HD 4K dele num tanco, velho. Pô, oh, mas o, o jogo que a gente transmitiu da maquinada não era o Venz e o Malakai, velho. Tenho certeza. Cara, eu também acho que não, velho. Tio Cholas e Tio Tigas também, se não me engano. Deixa eu ver aqui. Web League Nacional. Deixa eu ver... W.O. não, os caras só vão... Não, calma, vou dar Conectar logo menos, só o Reizinho já entrou. Cadê aqui? Deixa eu tô procurando, é, mas que nada. É, o Osp, que é o... Aí, ó, que eu sabia que tinha mais um cara raelo, mano. É o Osp, que era... Que é outro nome aí pra você. Era o Peixonauta e o Osp, os pica do time. É o cara que meteu 40 kills, pô. Verdade. Cara. 
É, aí tem eu... o Matheus1313, eu acho que era o outro. Não, o Matheus1313 tá aqui, ó, o Cholas. Ah, isso. Aí o Cho... É Peixonalta, Magrão, Matheus1313, Osp. E acho que era o Malakai, cara. Ou o Venzi. Tem o Malakai, tem o Venzi e tem o Pedro1309. É, esse que não tava. Pedro309. Era o, Osp, era o Osp e esse Pedro. Esse Pedro examinando virava Tigas daí. Ou o Osp virava Tigas na. Não, o Osp não era o Tigas. Mas era um nome diferente também. Deixa eu ver. Deixa eu ver essa partida aqui. aqui. É, jogava com o Peixonalto. Deve... Não sei se era ele, mano. Nossa, aí é foda lembrar também. Faz um radinho de pilha do jogo do Carneirão e Fúria. Cara, está a decorrer. Está 3x0 para a Fúria. Avisa quando rolar o RR aí, Bonão, por favor. Beleza, que ele que foi tá interrompido aqui. Aí. O, o Ademiro aí já deve estar tá caminho. Cara, o Bruno Henrique, meu capitão, fez gol. Pensei, pô, a história cara fez 6 pontos. É, velho. Renato Augusto já meteu 13 pontos. Torando. O Paulo está escrito: a bola bate no travessão do peixe. Quase o Fortaleza mas jogou no travessão. Podia ser o Ederson. Deixa eu ver aqui. Cartola FC, por enquanto. Nossa, esse time tomou um pau no último jogo que eu assisti. É, nenhum deles foi campeão, né? O, a maquinada perdeu para a né? E o Surreal perdeu para a Concreta, eu acho. Ou a Surreal caiu na... Acho que a Surreal ficou em terceiro, né? Na Conferência Norte. Se eu não estou enganado, e a Maquinada ficou em segundo. Conferência Nordeste, não foi isso? Foi esse David não pontuando, velho. Ele não tá jogando, cara. Ah, classificação, vou olhar. Ué? Ah, não. É norte. Tô louco, pô. Ah, tô vendo fase de grupo, caralho. Tá bem louco aí, pai? <risos> tô, mano. Será que deu RR já? Agora deve ser o mesmo IP, né? Que louco. Veja aí se teve RR. Teve RR, teve RR. Alteraram o plantel aqui. Então, a alterar o plantel? Isso. Show. Agora está alterar o plantel. Ainda, ainda alterar o plantel aí. Não, cara, quando você põe dois meia do time e o cara que faz gol é o terceiro meia, aí é foda, cara. Nossa, isso é pegado, velho. Isso é muito triste, cara. Pô, coloquei o Pikachu e o Ederson pra não ter perigo, tá ligado? Quem faz o gol? Uhum. Lucas Crispim. É o que eu tenho. <risos> que também é bom, mas... Porra. Tem link da tabela de jogos? Cara... Será que se eu mandar o link da Faceit, eles conseguem ver, cara? Pior que não sei, velho. Que não tem tabela de jogos, assim. Tem que ver quais os jogos que tem. Mas, assim, é, os jogos restantes são Maquinado e Surreal e Carneirão e Fúria, agora 6 e meia. E daí Mamute e Urgs, Raposa e Caso Rogs, às 8 horas. 
gente vai transmitir Raposa e Caso Rocks. É isso. São os times que estão 2-2. Poucos joguinhos restando aí, poucas vagas restando na... nos playoffs. Já tem novo IP, Bonão. Dança pra mim. Tô vendo os, os, os caras os cara no, no chat aqui. É, Peixonal tá mandando umas fotos muito engraçadas. Vou, vou, vou dar um copo pra você lá no nosso grupo. Ah, acho que eu tenho F5, eu perdi as mensagens. Ah não, não perdi não. Conseguiu aí? Tô entrando. Mas perdão, gente, pela demora. Teve um RR no servidor aí. E a gente acabou atrasando um pouquinho o jogo. Mas logo menos tem game. Nossa, Vou dar um connect no mesmo IP aqui e ver se vai. Não é o mesmo IP. Puta, agora eu já dei. Aí. Voltei. Tô conectando no novo IP já, molecada. Mirage competitivo. Tá abrindo. E aí, Rony? Rony, som 13. Foda surreal. A torcida surreal tá chegando, hein? É isso. A galera já tá entrando. Agora, ó. Já entrou. Olha, agora, agora vem peso. A surreal já entrou 3. É isso. Agora tá conectando a galera, pô. Agora tá bonito. Só os comedores de pilha e areia. Que isso, cara. Meu Deus, cara. O Diogo Oficial tá aí também, né? E temos Carol Caseira no chat. No chat não, na partida. Você colei. É, tem ó, Peixonauta e... Agora vai mais rápido, né? Olha, surreal entrou tudo. Aí agora quem não entra é maquinada e mais um RR. Dá um zik. O Venge e o Peixonauta já estão ali, velho. Não zik. Já já temos jogo, hein? Cara, é muito engraçado que quando, vo... quando você morre nesse aquecimento, os caras ficam apertando espaço pra tentar pular o negocinho, sabe? Tipo, o... o... Não, depois você morre, tipo... Demora um pouco pra você renascer, tá ligado? Certo. Tá escutando? Sim. Então, aí os caras ficam apertando espaço pra tentar, tipo... Pular, como se desse pra pular esse delayzinho, tá ligado? <risos> Daí ele, uma, uma, uma galera renasce e renasce dando um pulinho assim na base né? Ó, o Malakai, o Cholas, o Peixonauta, já estão tudo no lobby né? Quem que tá faltando? Tá faltando um jogador, Malakai, vem, Cholas, Peixonauta Magrão Magrão Algum de vocês já tomou um caldo de pilha? Eu tive, ó Oportunidade. É.
Então, Carol Caseira, Leg, Reizinho, Marcos LCV, que é Marquette na. Na HUD e o Júnior. Reizinho é... é outro também. Ah não. Tá com o stack, vou ter que dar um RR aí. Ah não. Não tem, velho, eu... não tem. Na hora que o Magrão entrar, ele vai pular é. pro outro lado. Ó, oh, Marquette aí, cara. Boa. Achei bem bonita essa faca do Malakai aí, velho. Verdade. Ó, oh, entrou o Magrão. Aê, Magrão. Tá os 10 jogadores no server agora, guys. Vai ter jogo logo menos. Por favor, comece logo, quero ver drama e desespero. <risos> Aí é pegado, né, cara? Vai começar, logo menos. Round de faca! Começando em 8 segundos. De um lado, a equipe da maquinada vindo de Peixonauta, Venzi, Malakai, Cholas e Magrão. E a Surreal, vindo de Reizin, Carol, Caseira, Lag, Marquette e Júnior. JNR eu presumo que é Júnior, né, cara? Cara, vai ser Júnior, mano. É igual o Thor que chamou o WCH lá, vem de Washington. A gente vai chamar o JNR de Júnior, mano. Verdade. Onde de faca rolando. Já ficou um 2x3, o Peixonal e Cholas tagados aí, né? Onde de faca. O foi de vala. Hum, sobrou só o Tcholas tagado. Ai, ai, ai. Vamos ver quem que ganha. Opa! No jab de esquerda o Reizinho ganhou o faca. Vamos ver se a Surreal começa. Já tem né, o famoso cabeça de motor de geladeira. <risos> <risos> Por que motor de geladeira, cara? <risos> Sei lá, velho. <risos> Já Aí. vi vários adjetivos pra cabeça grande, mas cabeça de motor de geladeira é a primeira vez, mano. A Surreal escolhe começar do lado contra-terrorista, do lado CT. E começou a partida com a maquinada vindo do lado Rushzão TR. B? Fazendo um rushzão B, exato. B no contato? A tática mais original de todos é essa. E ó, a Carol Cadeira já foi tagada, Fala hein? Dela. No estrefezinho, o Coldzera já foi tagada. Lag agora. Consegue derrubar o Peixonal, derruba também o Magrão. Olha o lag aqui do Hélio que faz. Derruba dois jogadores. Força com que a maquinada volte no round. Já voltaram. Estão passando pelo caminho de rato, no Cholas, aí no detalhe, na câmera. Vamos ver se eles vão fazer um pezinho para a janela. Se eles vão passar a liga reto. A equipe da Surreal também já vai se movimentando aqui para o site A. Time todo da maquinada nesse momento aqui pelo meio. Estão voltando o L, hein? Então voltando o L, vamos pra mira do lag mais uma vez. O lag que já trouxe duas no round. Eles vão na mira do lag de novo. O lag agora é tagado, fica com 5 de vida, tenta recuar. O Cholas aparece e faz eliminação nele. Aqui no mercado temos o Marquette, esperando os jogadores abrirem. Ele vem, consegue uma eliminação. Era o Venzi que caiu na, na mira dele. C4 sendo plantado no site B. O Cholas consegue fazer uma kill, mas morre pro Marquette na sequência. Reizin derruba o Malakai. E o round vai ficar com a surreal. A bomba tá sendo desarmada com kit pelo Júnior. Bomba desarmada, ponto da Surreal, 1 a 0, Boni. É, começaram meio, meio mal ali, ó. Ah, não vamos abrir as portas, as portas, irmão. Portas. Esqueci, desculpa. Faz aí, faz aí rapidão, antes que de, de, de gringole aí o, o jogo. Tá aberto, tá aberto, desculpa, esqueci. Deixa pouquinho, pô. Esqueci, esqueci, esqueci. Tá aberto agora. Bet maquinada, bet surreal. Entre 10 e 200 pontos. Fiquem à vontade pra postar aí. O lag já eliminou o Venzi no início desse round. Magrão aqui de Galil. Faz o frag em cima da Carol Caseira ali no janelão. Lag com 3 de vida. O round agora fica num 4 contra 4. Cholas avançando pelo caminho de rato. Pode cair na mira do Júnior que tá aqui, ó. Marotado em cima da Smoke. Ele viu, dentro da ligação. Ele aparece atagado pela scout do Peixe Nauta. O Nauta vem, consegue trazer eliminação em cima do Júnior. Dentro do Bomb B temos o Marquette, juntamente com 
o lag jogando ali do L. E o Fechonalta vai abrir nele de Glock. Consegue glocar o lag, mas é treinado pelo Marquetti na sequência dentro do site B. Vem a Pop Flash pela janelinha da, do tapete. O Malakai vai abrindo de cima da van. Tava ali na região da sombra. O Marquette foi eliminado. Sobra apenas Reizinho de colete 1, defuse e M M4A1 silenciada, hein? Round difícil. O Magrão tá de M4A4 agora. Que pegou aí da equipe da Surreal. E o Reizinho vai batendo em retirada, hein, Boni? Ó é, aí o, os forçados da web, hein? Os forçados, eles chegam fortes, né, cara? Chegam bem. Aí o primeiro da partida. 1x1 um um pra maquinada. O Peixonal tá com duas kills bem importantes. O Peixonal vai ter que puxar a responsa nessa partida, né, cara? Não sei se... Se na primeira partida do dia de, deles, aí eles... Também o Magrão morreu pra bomba! Me... Ah, meu amigo. Aí... Ah, e... Mas o Peixonal tá agora é o... O nível dele é da, da Face City mesmo, né? É bem maior que o do resto do time aí, tem que puxar a responsa. Ó, os caras tão trocando arma no meio do, do jogo aqui, cara. O Malakai trocou por Alpinal no ar e o Benzi por Desert Eagle, cadeia de caracteres. Só arma cara ainda. Olha o lag avançando no caminho de rato! Deleta o Peixonal, o Boni. Fez a zica da zica, falou que o cara tem que puxar a responsa, ele já tomou uma balaça. Tcholas agora aparece pelo palácio. Toma uma, uma smoke no joelho, consegue eliminação. O Magrão agora vindo pela liga. Derruba o Reizinho. Venze, elimina o Marquette. Agora o Magrão cravado, lag sai do caminho de rato, dessa vez eliminado. O Magrão faz a frag em cima dele. C4 plantado no bom site A, vivo agora apenas a Carol Caseira. Tá difícil a vida dela nesse round. 1x1 um um no placar. Ela tá jogando um contra quatro aqui, velho. Tá um dificílimo aí pra Carol. Aí. É o que tem, né? Um, um, um contra quatro. Tem como sem defuso. É... Foi um forçado... Não, não, deu muita, não deu muito bom, né? O forçado da Surreal. Foi na câmera da Carol. É, não. O Balsano, ele é Balsano. Tá na câmera dela, olha aí. Você quer ver ela olhando pra parede? Aí, ó. Olha lá, será que ela vê o Chola? Não vai chegar. Hum, não vai chegar a tempo. É. Não chegou a tempo, a bomba explodiu. E com isso veio o segundo ponto da maquinada, 2 a 1. Um. Vamos iniciar agora o quarto round da partida. A maquinada vem completamente armada, vem com 3 AK-47, um M4A4 e uma Galil. Enquanto a Surreal tem uma K herói na mão da Carol Caseira. Ela que guardou no round passado tem uma K. O restante tá apenas de pistola, duas Desert e duas P250. Lag mostrou que é bom com essa arma, né? Fez uma eliminação do Peixonauta aí no último round. Vai ter que tirar a lei de pedra aí, como a gente chama, com essa Desert aí nesse round pra tentar vencer. E o Malakai vai se encontrar com o Marquette, já consegue eliminação aqui no Palácio. Acaba voltando, a câmera já vem aqui pro Cholas, entrando pela ligação, vai fazer um Molotov na jungle. Malakai se é seguro, vindo pela caverna agora, enquanto o Cholas fez eliminação. O Malakai derruba o Júnior. Peixonauta já tinha levado a Carol anteriormente. A câmera vem pro Cholas, avançando pra base CT, derrubando o lag. E com isso, trazendo o terceiro ponto da maquinada 3x1, Boni. Round clean, né? Era um eco, bem eco, né? Por parte da, da Surreal. Agora vem o primeiro armado da partida. E o, só que o Reizinho tá com uma scout ainda. É, tá duro. Tá dura a vida pro Reizinho. No round armado teve que trazer uma scout, tá? Pegado. A Carol faz um trabalho de utilitário ali no meio, recua, vai smocar agora a saída do palácio. Jogando aqui pelo bom site A. Ela, juntamente com os outros três jogadores aí, estão de M4A4, só o Reizinho trouxe uma scout. Enquanto na equipe da maquinada todo mundo bem armado. E o Peixonauta já deleta o Marquette. Tcholas abrindo pela caverna, consegue matar o Reizinho de lado. Malakai agora faz o frag no Júnior na cabecinha. Sobra apenas o lag e a Carol caseira. Entraram de tudo que era lado, de onde dava ali pelo bombsite A. Fizeram um split muito forte, muito forte a equipe da maquinada. 
Olha a Carol caseira. Traz o frag em cima do Malakai. Consegue recuar pela Smoke aqui pra base CT. Vai tomar um HE no pé. Tem que tomar cuidado. Parece a mira do Cholas. Acaba sendo eliminada. E sobra apenas o lag. Lá no Boa, mercado. Lá no bom site B. Hã? Boa, Molotov do lag. Ah, excelente. Cara, a... a... Aparentemente, o plano de jogo da maquinada tá rodando bastante em volta do Peixonauta na B. Ele tá indo todo round pra lá, enchendo o saco do cara do tapete. Conseguindo umas kills, ele pega primeiro e vai, mano. Daí dá liberdade para os jogadores jogarem pro outro lado do mapa. Nossa! Tava com faca na mão. O Venz acaba sendo eliminado agora do lag aqui no Moscou. A bomba vai explodir. E com isso vem o. Quarto ponto da maquinada. 4x1, Bonão. 4x1. Primeiro round armado aí. Vai pra maquinada. Perdeu o pistol. E não perdeu mais. 4 rounds de sequência. Continuam com a economia boa. Agora já tá... Ó, o, o Cholas tá com 10k. O Magrão com 9k. Enquanto isso, a economia da Surreal tá bem ruim. É, olha o Júnior agora. Pela cabecinha, a equipe da Surreal mais uma vez não conseguiu armar, tem a K herói na mão do Leg dessa vez, que guardou o restante de Desert Eagle, e o Junior vem pela ligação, elimina o Venze. Magrão agora jogando aqui no top mid, vai se movimentando, o smoke pro L, o Peixonal tá mais uma vez batendo aqui pelo tapete, mas a Carol caseira, espertíssima. Olha a bala do Júnior ainda pra cima do Tiolas que tinha eliminado o Reizinho anteriormente. Carol Caseira faz um avanço pelo caminho de rato, pune. O Peixonal tá ali pelo B, como você comentou, o Peixonal tá todo round indo, incomodando, trocando tiro, achando eliminações no B. Dessa vez a Carol Caseira falou negativo, eu vou avançar pelo rato e vou pegar você de costas, irmão. Pegou, fez a eliminação. Fortíssima, boa leitura aí da Carol Caseira. Agora Malakai e Macrão, os dois jogadores vivos, vão entrar pelo bomb site A. Já fizeram o um Molotov para Jungle. A Carol continua no strafe com o Dzer aqui. No tapete, lag faz a eliminação do Magrão. Acabou tomando uns HS varado, ficou com 10 de vida. E o Malakai, um último jogador, um de vida, apenas um V4. Ele traz a primeira, tenta conectar o transfer. Mas o Marquete não deixa, fecha a conta em cima dele. 4x2, Boninho. E que maneira da Surreal colocar o ponto de volta, né? Com forçados, né, cara? Forçado. Bom forçado, avançou em alguns cantos do mapa. Pegou umas killzinhas, uma balinha aqui de deserto, sempre bom. E tá aí. 4x2. 4x2, o Júnior e a Carol Caseira estão de AK-47 agora. Reizinho que tava de scout. Agora tem uma, uma WP e o Peixonal tá vai dando um prejuízo aqui no meio. Duas eliminações para ele. Derruba o lag, derruba também o Júnior. Do lado da maquinada, da maquinada caiu apenas o Venze. O lag foi lá, matou o Venze, o Peixonalta matou o lag e ainda matou o Júnior de brinde. Foi um refrag duplo aí do, do Peixonalta. Né? Onde continua, o Peixonalta segue avançando pelo tapete, vai se encontrar com o Marquete. Faz eliminação em cima dele. Molotov pro mercado. O Reizinho tá aqui de AWP. Vai ter que se reposicionar. Vai apagar o fogo. Magrão põe a C4 no chão. Magrão no chão. Curtiu essa? Curti. Já espotou um jogador ali no L. Vai fazer uma gaizinha. Ele vem no spray criminoso. Vamos eliminar a Carol Caseira. E o Peixonal tá comeu a mente do Reizinho, hein? É. Pô, meu, a Afinada. mente do reizinho Peixonalta. Já devolve e ficou bem ruim a situação pra Surreal de novo. Vão ter que comprar, mas a Carol e o Leg estão bem curto de grana. É. Famas e Desert. Carol Caseira conseguiu trazer apenas uma Desert Eagle. O restante da equipe tem a WP na mão do Marquete. M4, M4 a 4, M4 a 1, Famas. Só a Carol não tem um rifle aí pra, pra esse round. Um fuzil, né? Marquette jogando de AWP aqui do L. Fica naquele pixel pra cadeira. Vem chuva de granada. O Peixonalta vem, abre na mira, elimina a Carol Caseira na boca aqui da, da caverna. Ele continua o avanço. Opa, pulou! Nossa senhora! Pulou, pegou a informação! 
do Reizinho em cima da areia e fez, a, fez a eliminação. Júnior agora na brecha da Smoke ali na cabecinha, consegue a eliminação, mas ele fica completamente cego com a banheira do Peixe Nauta. Malakai faz o avanço, consegue a eliminação. Cholas já WP derruba o lag aqui na base CT. E agora é tudo nas mãos do Marquete, que faz a primeira em cima do Magrão. Já crava nas costas. Sabem da posição do Marquete agora. Essa WP tem que derrubar mais três jogadores para o Marquete vencer o round. Ele não tem defuse kit, fica muito difícil. Vencer e ele acaba perdendo a WP para o Cholas. Que tava lá no palácio. Ponto da maquinada. 6x2. A, a maquinada tá conseguindo impor o ritmo de jogo que eles querem, né? Tá com... então, agora o Pichonato veio pra A aqui, né? Mas eles mostram presença nos lados do mapa. É, entram bem, entram juntinho, estão jogando certinho. Tá refletindo aí nos resultados. Um ótimo começo de partida aí pra maquinada. É isso. Olha o Venzi avançando aqui pelo meio. Viu um jogador ali no L, sabe que tem mais uma no janelão por causa dos tiros. E o lag aqui jogando. Cara, o que que você tem pilha com pilha, mano? Sei lá, mano. É mesmo dos caras, né? A mira do Pichonauta que abre aí, diferenciada, hein? Abre? É. O crosshair do cara abre quando ele se cara, mexe, velho. Pra mim não é essa, não. Ué? Ah, é que ele tá mutado, aí fica... Tá vendo ele como âncora? Não, tô vendo como um peixe alto, mas ele tá mutado. Não, mas não tem como tirar isso aí, eu acho. Tem, ó. Aí ele fica com a crosshair coiseado. Cara, o meu tá igual o teu, tá ligado? Só que ele tá com outra mira, tá com, tipo com a minha mira. A sua deve ser certo, porque a minha Olha, tá... o Venzi consegue eliminar o Marquette ali no, no janelão. Tava só esperando. O tá avançando no bom site B. Vai se encontrar no Forest com o Reizinho. Consegue fazer o frag, o frag, mas o lag lá do L faz a trade em cima dele. Venzi agora subindo pela liga. Derruba a Carol Caseira. Sobra apenas lag e Junior. Junior já tá chegando aqui pelo mercado. Consegue derrubar o Malakai, mas cai pro Cholas na sequência de AWP. Ponto da maquinada. 7x2, Boni. De novo, o Pechinal tem por essa B, né? Eles gostam dessa B. E estão conseguindo aproveitar, cara. Estão pegando boas kills, estão aproveitando pra jogar junto quando estão de eco, né? Do time quando a sua real tá de eco. Agora mais um armado aí. Com a WP pro Marquette. É. Décimo round. Começando o round armado com a WP dos dois lados. Cholas e Marquette estão de AW. Todo mundo bem armado, M4A4, M4A1 para um lado, AK-47 a rodo para o outro. Ó. Vai lá pro L. O Vanda entrou e o Marquette já derruba o Cholas. Na briga de AWP. A AWP da Surreal levou a melhor, hein. O Pichonal tá avançando meio no chão enquanto isso. Câmera pulou aqui para Carol Caseira jogando da areia. Travada, vem Molotov, o Venzi faz a passagem pra cabecinha, elimina o, o, o Júnior. Nossa, ela ficou na escada pra não ser eliminada, mas tomou a Molotov do Venzi. Conseguiu Churras. subir. Hum. O lag agora. É, ele vem, consegue eliminar o Peixonauta. Round fica num 3v3, hein? Round fica num 3v3, Marquete peça o Malakai. Benzi vai avançar, faz a trade em cima dele, recupera essa WP. Magrão faz uma gaizinha aqui para Django. Reizinho da cabecinha, vamos ver o que, que ele vai aprontar. Ele vem, não é eliminado. E o, olha o lag, nossa! Strafe bala, deu uma bala varadinha no Magrão e é ponto da Surreal. 7x3. Bom ponto para Surreal, o Marquette conseguiu uma bo boas eliminações com essa W, garante aí o terceiro ponto da Surreal que tá tendo que retrair esse resultado aí. É isso, Bonão. 7x3 no placar, a maquinada vem. Forte no meio agora. Armada, e olha o Júnior, pop flashzinho, avança rato, elimina o Malakai, vem pelo L agora o Magrão. Elimina a Carol, elimina também o lag com uma bang sensacional do Peixonauta. Júnior eliminou também o Venzi enquanto isso. Reizinho de dentro do bombe, derruba o Peixonauta, mas é treinado por ele. Magrão, o homem do round até o momento, 3k pra ele. 
Que o Alas vindo pelo tapete agora, com uma WP na mão. Com medo do Júnior. O Júnior tem duas, o Magrão tem três. Marquete pesca o Cholas. Magrão com 16 de vida. Tem que conseguir o Ace pra vencer o round. Tá difícil pra ele. Toma de lado do Júnior pelo L. E é ponto da Surreal. Quarto deles, 7x4, Boni. É, ótimo round do Júnior. Avançou, avançou rato. É, conseguiu a eliminação, voltou, não morreu. Pegou mais um. Se reposicionou, deixou a maquinada... É meio paranoica com a possibilidade de estar no tapete. Tá aí, 7x4. Estão falando é mal isso. do Magrão, hein? O Magrão, último jogo, ele ficou um barra de C6. É, Segura, agora tá 8x5, hein, ó. Tudo bem, Magrão. Oh, 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 oh! Achei oh, oh. que ia pegar, velho. Marquei aqui do da cabecinha, faz a molotov pro palácio. Décimo segundo round rolando agora, estamos chegando no minuto final desse desse round. Tá tendo um indício aí de entrada B da equipe da maquinada. Reizinho dentro do bombe aqui, ó. Movimentando, vamos ver se ele vai ver alguma coisa. Magrão. Tá apenas de desertigo, temos quatro Desert Eagles aí na equipe da maquinada e o Cholas tem uma W, hein? Round duro pra eles. Vem e faz smoke, a flash, vai vir o Molotov pra van e vem na entrada aí. É fake? Ué, fake? Pô, oh, dois tempos. Não, pô, eles estão aí. É. Smoke utilizado agora pelo, ma pelo Magrão. Ela vem, cai ali no L. Olha o Peixonauta, ai Carol, você quer outro? O Peixonauta dá, recuperou a arma Enquanto isso o Venzi elimina o lag Reizinho faz o frag no Malakai Mas toma aqui na sequência pro Cholas com essa WP Bombe B é de domínio Da maquinada, tá plantado O Cholas elimina o Marquette também com essa WP Aqui do tapete, Magrão que agora tem Uma K47, tá cravado na saída Do mercado, o Júnior aparece na mira Dele, é deletado e vem O oitavo ponto da maquinada Boni, 8 a 4 Belo ponto aí da maquinada Fez ali um, um fake do break do, do fake de novo, né Fizeram, fingiram que ia entrar B Aí fingiram que ia fazer um fake E entraram B de novo Boa, Cal O Peixonauta é no lugar O Peixonauta, ele nunca tá no meio do, do, do bolo Ou ele é o primeiro ou ele tá do outro lado É verdade Lag like deixa mais bom assim, Olha o Malakai Juntamente com o Magrão, ele vem num spray, leva dois jogadores O Venzi Consegue derrubar o Júnior Derruba também o lag A equipe da maquinada domina A surreal e garante o nono ponto Bonnie. Isso, vem mais um ponto A maquinada já ganhou Já ganhou a ref Tá deixando um pouquinho mais difícil Pra surreal a cada round Mas Mirage, cara, é um mapa Que dá pra voltar de 11 a 4 Muito tranquilo Bem equilibrado hoje em dia, né? Todo mundo sabe jogar. Verdade, né? 4, a Carol Caseira em cima da areia, elimina o Magrão avançando. Ela vai aparecer, o Reizinho derruba o Malakai. O Peixonal tem um Tetris. Traz uma kill do Júnior dentro do bombe, mas a Carol Caseira faz mais uma até ser eliminada pelo Cholas. Zeg, enquanto isso, eliminou o Cholas e sobra apenas o Venzi, que traz uma no Reizinho e fica no X1. Fica no X1 contra o Leg. O Leg tá aqui no sanduíche. Vem spamando na Smoke, quase consegue eliminação. Deixa o Venzi com 40 de vida. É X1, é Leg contra a Venzi. O Venzi já tem duas no round, o Leg tem uma. A C4 tá dropada ali no, na, na saída do Palácio. O lag consegue eliminar o Venzi voltando para a caverna. E é ponto da Surreal 9 a 5. É isso. Belo round do lag e da Carol. Eles seguraram muito bem a se bombear. Precisamos desse round aí, cara. Importante para quebrar a maquinada um pouco do momento. Né? Não tanto não economicamente. Quebrar o momento que está muito, muito bem. Agora tentar garantir esse sexto round. Oh, me... Meu Deus, Deus do céu, Reizinho! Me...
isso, cara. Nossa senhora, mano. Meu amigo Charles Johnson, HE do Reizinho. Elimina o Júnior, seu próprio companheiro de time. O lag jogando aqui do L, peraí. Águas passadas. Uma lacajamente de AWP aqui do tapete. Derruba o lag. Já crava. Sabe que tem mais alguém por ali. O Peixonal também derruba o Marquette. É treinado pelo Reizinho. Reizinho tentando se redimir. Mais uma eliminação do Peixonal. O Malakai tá cravado, consegue levar o Reizinho também, sobra apenas Carol Caseira. Derruba o Venze. Tá no mercado, vem a HE! O Magrão captura um Pokémon raríssimo e vem o décimo ponto da maquinada, Boni. Vira tudo, hum. 10 a 5. Pokémon raríssimo foi que o Reizinho capturou. Esse Pokémon raro, né? Eu tô sem falar as bolsas. Fúria, 16. Carneirão 6. Por favor, favor, tocar o resto da transmissão aí sozinho, que eu não consigo mais. <risos> Fúria 16, Carneirão 6, a Fúria está classificada. Chegou no radinho. Isso. E aqui tá 10 a 5, a maquinada vem agora do lado CT. Tentar cravar essa vitória, enquanto a Surreal vem correr atrás do prejuízo do lado TR. Uma molotov da Carol Caseira, juntamente... Eu não, eu vou... Juntamente com o Cholas. Ó, oh, o Chonal tá, meu Deus. Olha o Cholas o que fez. Derrubou dois jogadores. Até ser treinado pelo lag. O Júnior saindo do palácio. Consegue eliminar o Magrão. Tá fazendo o plant agora o lag. É 2. V2 virou Red Bull Flick aqui, hein. Virou Red Bull Flick. Os dois jogadores terroristas colando o boneco e indo pra base CT. O Venzi se movimentando pela ligação. Lag e Júnior jogando aqui da, da, da base, hein. Estão indo coladinho, boneco, CTs também. Os CTs também colam boneco, já estão dentro do bombe. Vai vir Molotov lá pra base CT. Juntamente com a Flashbang, já tá desarmando. Era fake. Eles vão aparecer, sabe que os dois estão por ali. O Malakai quase conecta uma bala. Ele vai abrir agora. Elimina também o Júnior. Enquanto o Venzi desarma a bomba. Nossa senhora. 0-2. 0-2. 0,2 segundos ele tinha sobrando. 0,2 segundos, a bomba é desarmada e o pistol round é da maquinada, Bonnie. É, eu escutei antes um pouquinho. Cara, foi junto da música, cara. Mas eu achei que tinha sido um pouquinho antes, achei que dava tempo, mas muito close, 0,2. Malakai, ele salvou o round. É, rapaz... 11 a 5, pistol round fica pra maquinada que sai na frente nesse lado CT. Pichonauta já traz uma M4 a 1, força M4 a 1, colete 2, não quer nem saber. M4 a 4 na mão do Jolas também e deu ainda dinheiro pra comprar uma decoy, velho. Tá lá, tem uma decoy. Enquanto a equipe aí da Surreal vem com duas AKs, né? No lag no Júnior, o restante de Desert Eagle. Tá aí o Cholas. Travado ali no possível avanço L, enquanto o lag vai avançando juntamente com a Carol Caseira pelo tapete. Fechou na alta, elimina o Reizinho ali no sanduíche. Já vai abrir, sabe que tem mais um jogador na caverna. Era o Marquete, já foi também eliminado pelo Peixe Nauta. Magrão tá aqui pra dar aquele suporte, dar aquela ajudada no companheiro Peixe Nauta. Enquanto Carol Caseira já tá avançando, comeu o Molotov, mas caiu na mira do Malakai, foi eliminada. O lag agora vem, elimina o Benzi. Na porta do mercado tinha o Cholas, que conseguiu a eliminação em cima dele. Júnior subindo da ligação, derruba o Peixonauta. Fica no 1 um contra 3 um agora o Júnior. Hã? Será que tenta um milagre? É. A C4 é ele de domínio dos CT. Ele volta pra ir pro ele. Ah. Ele Ai, tá gente. vindo pelo mercado, parece que vai tentar, hein? Tem apenas 15 segundos restantes. Não dá mais tempo. Tem que recuperar uma C4 longe. Quer de domínio aí do, dos CTs. Vamos ver se ele vai perder, acabar perdendo essa arma. Ou se ele vai tirar mais alguma arma. O Júnior. Vem, elimina o Cholas. Beleza. Tirou mais uma arma. O round acaba. 12 para a maquinada. 5 para Surreal. É um bom, mais um bom hold da maquinada. Um ótimo... Ótimo, o 2k do Peixonal tá na A, né? Acabou aí com 
Sim. Uma chance, acabou com o Lurk, sobrou só os três jogadores ali com duas Desert Eagles ali. Não deu muito bom, jogaram meio separado também, é surreal. Isso é, só agora... A K herói na mão do Júnior, duas Desert Eagles e duas P250. Um round duro aí pra Surreal. Eles vêm avançando pela ligação, vão cair na mira do Magrão. Steps do Magrão, elimina o Reizinho, mas cá pro lag na sequência. Aqui, pela caverna, temos o Peixonauta, de MP9. Esse, jogador da caverna. E o lag já avançou pra, pra base CT, hein? Avançou, avançou pro CT, eliminou o Malakai, enquanto o Peixonauta derrubou o Marquete. Vem a flecha amiga ali do Júnior. Ele tá jogando aqui de dentro do bombe, ali do default, né? E o Venzi faz aquela flechezinha, vamos ver como que eles trabalham esse round. Peixonal tá cravadinho, consegue eliminar o Júnior que tinha derrubado o Tcholas anteriormente. Round fica no 2v2. C4 tá plantada, o tempo é amigo da Surreal. Peixonal tá fazendo defuse, elimina o lag. Vamos ver, ele vai tentar desarmar reto? Ele vai tentar desarmar reto, tá desarmando a bomba! Ponto! Da maquinada! Nossa, o Peixonal tirou uma cá. Pegou. É, ficou Meu difícil Deus. o X1 ali pro Carol. O Peixonauta, cara. Ótimo, ótimo round dele, cara. Foi visto ali pelo, pelo Júnior no começo do round, né? Quando ele estava entrando na A. Ficou safe até conseguir a... mais uma kill. Foi pegando. Conseguiu... Tá rushando o meio já, hein? É, Consegue ó. antes da flecha estourar e eliminar o lag. Ele vem, nossa, quase que ele fazia uma eliminação cega, mas a Carol caseira derruba ele. Ficou com 8 de vida. O Júnior agora vai fazer molotov na areia. Tá aqui pelo palácio. Metem o e o Reizinho justamente com o Marquette estão voltando pro B. Se ele entrar nessa B, não vai ter ninguém. Só o... O Venzi atrasado no L. Bem avançado. E eles vão passando no walk, hein? Vai, vai voltar, mas não tá com armamento muito bom pra segurar esse... Nem tô prestando atenção. Agora vai olhar. Molotov pra van, Carol. Vem, cai... Sabe que no L tem um jogador, era o Venzi, foi eliminado pela Carol Caseira. Vai fazendo entry com apenas 8 de vida, consegue cavar uma eliminação. Tcholas agora vem, pesca. O Marquete, HE, Boa, pega aí. nele. Pô, HE. 3v2, C4 plantado no bomb site B. Tempo agora é amigo da Surreal. Pra tentar o retake, temos Malakai e Tcholas. É, complica um pouco a vida deles, eles já estão lá no bomb site A pra guardar, hein. Complicou a vida dos meninos. É isso, é o sexto ponto da Surreal, né? Eles ainda não tinham pontuado nessa segunda ref, não tinham pontuado de CT, tomaram três rounds aí em sequência de CT. Agora vão conseguir fazer o ponto, vão guardar três armas, tem que guardar essas três armas aí, Carol, tá perda, né? É, pra criar economia, estão com a economia já, já mais saudável um pouco. A maquinada ganhou três rounds de sequência e vai ter que forçar tudo. Não tem jeito. A chance da, da Surreal é pra cá alguns rounds de sequência aí. É isso, Bonão. Começa agora o vigésimo round. 13 a 6 pra maquinada. Surreal vence. O round consegue vir armado agora com uma WP e 4 AK-47. Enquanto a maquinada armou o que dava o que tinha, mas o Venzi já tira a arma do Reizinho. Olha a movimentação do Venzi. Ô, louco. Mas não adiantou nada. O Marquette estava cravado, conseguiu a eliminação. Vai comer a Molotov agora, será? Enquanto o Peixonauta derrubou o lag. Malakai jogando dentro do bomb. Já derruba a Carol Caseira no L. Malakai CSGO. Consegue a eliminação, sabe dos outros dois. Mas é deletado para o Júnior na sequência. Olha, e o Peixonauta vai vir por aqui. Ele sabe que a C4 tá ali. O Peixonauta sabe da C4, escutou. O Júnior, ele come a Molotov, elimina o Júnior. O último vivo é o Marquette jogando aqui dentro do bomb site B. Vem abrindo, cravado, na WP. Elimina o Peixonauta lá no L. 1v2 pro Marquette nesse momento. Um round difícil. Ele precisa recuperar a C4 e ainda fazer o plant. Ele vai se movimentando no shield aqui pro L pra pegar essa bomba. Vamos ver se ele troca pra K47 pra tentar jogar esse 1v2 ou vai jogar de AWP mesmo. Vem a flashbang, o magrão aqui do Moscou elimina o Marquette, é ponto da maquinada. 14 a 6. É, o forçado é duro, Balsano. O forçado é duríssimo, 14 a 6. 
ganham um round, vê que a economia deles estava tão ruim que eles ganham um forçado e tem que comprar duas famas. E a economia do céu tá tão ruim quanto aí, uma desert de uma casa, eu acho que no reizinho já foi de base também. É, o reizinho já vai de vasco ali no chat, é foda. Vasco série B, os caras são... Questionado que consegue eliminar o Marquete, acaba caindo o Magrão ali na mira do Junior também. Junior tá muito machucado. Peixonalta faz mais dois frags Meu e o Malakai amigo. derruba o Junior. O Peixonalta o que faz? 15 pra maquinada, 6 pra surreal. A Valeu, maquinada está a 1 um round. A responsa e tá puxando. 26 barra 15 pra ele. E que partida dura pro Reizinho, hein, cara? 4, 18... Tá duro, tá duro a vida do Reizinho, cara. O único que tá bem abaixo, assim. O Peixonal já vai avançando meio. Ele não quer nem saber, ele já fez a, a flash, foi avançando. Magrão agora faz dois frags antes de ser eliminado pelo Reizinho. Magrão forte demais, derruba dois jogadores entrando A. Teve a smoke agora. O Peixonal tá, vai fazer a molotov pro bomb, vai vir pela cabecinha. Tem dois jogadores ali dentro do A, hein. Nossa senhora, que Avançando no meio, ah. o lag elimina o Cholas, mas cai pra mira do Peixonalto. Enquanto o Reizinho derrubou o Malakai. Aqui da cabecinha o Peixonalto vai fazer uma pop flash. Se movimentando, crava aqui na caixa de fogo. É 2v2, hein? Dois o três, Venzi já bom. chegou por aqui, já W também. A C4 já está no chão aqui no bombsite A. O Júnior vem agora. O Peixonalto consegue eliminar o Reizinho. É tudo nas mãos do Júnior. 52 de vida pra ele. Fica completamente cego, o tempo é amigo da Surreal, o Júnior sobra no 1v2, ele precisa do round, é eliminado pelo Peixonauta. Tem defuse kit, a equipe da maquinada que vai desarmando a bomba. Bomba desarmada, vitória da maquinada, 16 a 6, Mori, a maquinada está nos playoffs. É, do... teremos dois representantes do Centro-Oeste... Aí, nos playoffs, meu amigo, Faen e Maquinada. Grandes, grandes, grandesíssimo jogo aí por parte da Maquinada. Controlou muito bem o jogo do começo ao fim. Highlight... Opa, tô sem... Grande destaque pro Peixonalta, jogou muito. Tá aí garantido a classificação pros playoffs e, infelizmente, a Surreal está fora. Bugata, tá parecendo... Aí. Parece nada a ver. É isso, gente. Vitória da, da maquinada 16 a 6. Ixi, Vamos ver quem, quem que é o entrevistado. Eu quero entrevistar alguém. Quem que vem? Quem que vem? Quem que vem? Quem que vem? Tá boa do Atlético hein? Esse cara. Oh, Peixonal também. Tá o homem. O homem aí. vem, hein? O homem. Vou esperar ele chegar aí, velho. Isso, né? Oito e meio, Inter joga e vem de Daniel, Renzo Saravia, Bruno Mendes Cuesta, Moisés Dourado Lindoso, Edenilson, Patrick Tyson e Júlio Alberto. É isso. Emplacados do 4x0, né? É... Nossa, e ó, o Cap perdendo pro Cuiabão. Gol do Cleison. Puta vida. Dá uma pegada, hein, velho. Gol do Cleison. É do. Pode puxar o peixonal, tá, ô, Bonão? Opa, opa. Pera aí. Tá puxado. Alô! E aí, beleza? Fala, chefe. Opa! Abre a de novo pra nós aí. Pra do celular aqui. Tranquilo. Brabo, brabo, brabo. Aê. Opa, deixa eu ajeitar aqui. E aí, e, e aí Peixonato, como é que foi esse jogo aí, classificado pro playoff? Beleza, pô, começamos 0-2, tava, tava nervoso, pô. Caralho, começaram 0-2. Sério? Aham. Uhum. Caralho, E agora é classificado, né, velho? Então, classificado, pô, a gente tá igual a Cloud9 no Major, que começou 0-2. Oh, oh, verdade. Nossa. Saiu, cara Será que puxou. vai ter o mesmo resultado? É, então. Está igual a Cloud9. Fala dele. Seria Peixonalta aí o Street 2K é, da web, então. velho? 
Tarik do céu, pô, é. <risos> e aí, irmão? Sobre esse jogo aí, a gente comentou que você era o nível mais alto ali na face do, do, do lobby, né, cara? E do teu time uhum. também. É, e a gente falou, ah, eu acho que o Peixonato vai ter que puxar a responsa nesse jogo aí, vamos ver como é que ele vai jogar. E bem no fim, puxou a responsa, mais de 20 kills aí. Oi? Bem no fim, se puxou a responsa, mais de 20 kills na partida. Conta pra nós como é que foi aí. A TVzona rolando aí, né? é, Pô, mais ou menos, assim, eu sou nível 10 lá, mas, pô, aquele ali é meio enganoso, sabe? Porque a galera não costuma muito jogar Face City. Face City, pô, é, por exemplo, eu pegar nível 10, eu comecei a jogar aquelas LSL, aquelas Liga Latam, que, pô, o saco e tal. Assim, acho que o nível da GC, né, da Games Club, importa mais, pô. Aí, pô, lá eu sou 20, mas todo mundo é 20, tipo, tem a galera 20 do meu time também, então... Eu, tive, eu, tipo, eu puxei assim na hora do jogo, mas não acho que, que eu seja o melhor por causa do nível, não. Não, com certeza, com certeza. Hora, a galera, a galera, todo mundo que tá aqui agora, mano, agora... É, então, tem, exatamente, agora joga assim, mal, não. tem um, tem um, um cara, cara do meu time ali que é nível 4, mas, pô, o bicho é 20 e tal, você sabe, só que não joga Face City, mesmo. Pode ser, velho, pode ser. E... Expectativas para as próximas fases aí, velho? Ah, pô, vamos que vamos buscar isso aí, né? Eu, eu, não, eu não vi quem passou mais, não sei se tem mais equipe do Centro-Oeste. É a Faen. A Faen. É a Faen. É a Faen. A gente já jogou com, contra eles num outro time e tal, que a gente, a gente ganhou deles, mas num outro time só. Mas tipo, você vê como é que tem pouco time do Centro-Oeste e tal, então, pô, vamos lá. Tem pouco time, a pô, Maria José Sul, né? Sudeste, é, representa aí a maquinada, a maior atlética do Centro-Oeste. Aí sim. Uh, fala dele. Ah, é isso. É humilde, mas tem, tem momentos que não tem que ser também, né? É Fala isso. Dele, e como é que foi, a, como é que foi a, o, o decorrer da partida? Como é que tava a rapaziada? Ah, foi bem controlada a partida. A gente começou bem e tal. A gente, a gente não tomou susto assim. Foi bem controlada. A gente entrou confiante mesmo. A gente hora, percebeu, bicho. é. Entraram bem fortes, é, fazendo coisas tudo ligado, certinho. Entramos ligados, ligado, é. A gente não queria perder jeito nenhum, pô, assim. A gente é Cloud9, tamo já, eu falei. É isso, pô, sair do 02 morrendo na praia não dá, né, cara? É, então, não dá. Eu, eu, eu falei, pô, se a gente ter perdido, tinha perdido antes, eu falei isso pra ele, tinha perdido lá no, no outro jogo. É, Agora é que demais. correu atrás, tem que ir até o final, né? É, então, exatamente. <risos> Beleza, Pichinalto. É, eu dou esse, esse momento aí pra, pra você ficar com a voz, quiser mandar um agradecimento, um pedido, um salve, se fica à vontade aí, irmão, pode... Ah, acho que... Acho que não tem pra me agradecer, não. Agradecer o time aí. Valeu, galera. <risos> show, show. Show. Valeu, valeu. Bem demais. Valeu, Peixonal, tá? Obrigado por ter colado aqui na resenha com a gente. É, boa sorte nas próximas fases aí do campeonato, certo? E é isso, irmão. Bom descanso aí. Comemore a sua vaga pra, <risos> pros playoffs com... Com cuidado aí, né? Com é, disciplina. Sem, sem tomar muito delírio aí, senão amanhã vai estar de ressaca pra aula, pô. Não pode. <risos> valeu aí, galera. Valeu, valeu. Valeu, valeu, Fechou? valeu. Valeu, irmão. Até mais. Esse foi o Peixão na Alta, Bonão. Trocou ideia Isso. com nós aí. Moleque, gente boa demais. E vamos pro intervalinho rápido mais uma vez, hein? 8 mais horas pro último ali. jogo. Que horas Vou são? Vou correr. 19h40. Uma pausinha de 10 minutos aí, né? 10 minutinhos. Tô com a barriga nas costas aqui, rapaziada. Vou comer um pratão de comida ali. Requentar o almoço. Aquele jeitão. 19h50, 10 para as 8, estamos na tela mais uma vez para o último jogo do dia, certo? Última partida. Show. Não lembro qual é. É... Nossa, Raposa e Caso. Pra... Isso. Raposa, Raposa contra Caso, Hogs, certo? Raposa da UTF Toledo contra Caso aí, lá de São Carlos, né, velho? Beleza? Até daqui a pouco.
I'm on my own, broken along. I feel the rain crashing down. All around this empty town, I'm searching for the lost and found. But you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air, like a blazing flare. Shadows in the atmosphere, charting the stratosphere. I prayed for you and kept you near, and hopes you chase away my fears. I'm on my own, you made it so, and now I'm chasing nightmares too. I used to run with you through the great big dreams. Thought for you when you laugh at me. Hope for us because I believe. Points in blaming you, you did not know Aí, ó. Salve! Opa!
tirar o. O timinha, o timinha! O timinha, saideira. o timinha, o timinha, saideirinha do dia. Não é mais maquinada contra surreal, agora é. Raposa é, paga nós aí. Eu não apostei, contra... paga nós aí. Caso. Aí, ó. Ajeitei primeiro o título, atualizando, beleza. Agora aqui eu venho em Loyalty Contests. Quem ganhou? Maquinado ou surreal? Maquinado ou surreal? Maquinada. Maquinada. E o Picket Maquinada as a winning option. Aí. Tá pago. Tá pago. Deixa eu já montar aqui. Momento Rivalry. Quem vai ganhar? Raposa. Bet. Raposa. Caso. Bet. Caso. FR Toledo, né? E Caso Hogs. Nome dos... Uma duração de 10 minutos. 10 e 200 pontos. Aí. Quem que tiver o, os vetos, eu abro pra postar aí. Show? Estou. Eu não apostei, essa eu ia ganhar, hein, velho. Sobre o que eu ripei, não, cheguei nos, não vou chegar nos 14k hoje, se pá. Vou deixar esses lados de Red Bull aqui do lado. Esqueci de pegar o meu Red Bull. É. Coloquei mais um lá na geladeira, que o último jogo deu uma baleadinha ali, deu um pouquinho de sono. Falei, ih, vou tomar mais Red Bull, rapaz. Rapaziada, último jogo do dia, então, previsto pra começar aqui 5 minutos, certo? Jogo entre Raposa da UTF Toledo e Caso Hogs, baseada aí de São Carlos também. Vamos que Isso. vamos, mais um jogo de time 2 2, mais um jogo que vale vaga na próxima fase ou eliminação da competição. É isso, né, Bonão? É isso, né, cara? Já temos aí 14 times classificados, faltam dois. Seria, será ou Raposa... É, raposa ou caso Hogs e Mamute ou Mamutes ou Urgs. Então aí temos. A Mamute que jogou, uh, jogou duas horas da tarde no jogo dos. Jogou aqui, né? Já mostramos aí a partida deles dos hoje. Dos 2/1, um, né? Ele, a Tiff venceu eles, a Tiff classificou. A Mamute ficou 2-2. E agora a Mamute vai jogar contra a Urgs, que também está 2-2, para tentar uma próxima. Exatamente. Uma vaga na próxima fase. Então temos aí. Os, nos últimos quatro times aí que ainda, ainda faltam jogar, temos três do Sul, né? E um do Sudeste. Já temos... Deixa eu ver, deixa eu fazer um levantamento aqui, cara. Então temos pelo menos um time do Sul classificado, né? Desses, desses, desses dois confrontos, né? Deixa eu fazer umas contas aqui. Então a gente tem um, dois, três, quatro, cinco, cinco times do Sudeste... Dois times do Centro-Oeste, um time do Norte, e daí um, dois, três, quatro, cinco, seis times do Sul. Porra! Deu certo minhas contas? Cara, na minha conta ficou 13, mas eu acho que tá certo. 13? Não, peraí, um. Não sei, velho, não sei. Não, não sei, velho. de novo. Sim, eu não sei, eu não sei. Eu não sei, meu. Dois, três, quatro, cinco. Não, cara, deu 14, deu certo. Cinco do Sudeste, seis do Sul, dois do Centro-Oeste e um do Norte. É isso, pô. É isso, 14. E daí temos, vamos ter pelo menos mais um do Sul e daí mais do... um pro Sul. Entre Mamutes e Urg são dois times da Conferência dois, Sul, né? Dois times do Sul, então pelo menos um do Sul vai ter, né? E aqui sai sul ou... Sudeste. É, é sul e então, sudeste vindo, vindo é. quente, hein? Exatamente. Norte com representante, centro-oeste com dois. Pra... Olha a foto representar que eu suas respectivas conferências. Como é que tá minha rude, né? velho? Nossa! Cinco magrão, velho. Ah, 
Magrão, magrão, magrão. E tem mais dois do lado de cá ainda. Tem sete magrão na rude. Bom, rapaziada. A torcida dos caras ainda não começou a chegar. Queremos raposa e queremos caso aqui na live. Em peso, hein, velho. Último jogo do dia, valendo vaga na próxima fase ou eliminação. É. Dois times enormes, né? Essa Queremos sem, sem cabeça aí na live, velho. Não quero quero contar uma coisa bem triste que aconteceu agora há pouco aqui. Pulsão do Gilberto. Não, o David fez um gol e foi anulado. Nossa, sacanagem. O Gilberto saiu já. Saiu da partida, entrou o Rodalega. Ah, fez 8.3, tá bom. É, não, tá bom. Mas o David... Tá marcando Porra, menos David. dois aí, pegado, hein, velho. Pegado, né? Eu preferia que eu não tivesse jogado, se fosse assim, né? Né? Uh, porra, ele tinha feito gol, cara! Na trave, justa. Porra, na trave do justa. Aí o Pikachu tá fazendo 0,10. Cara, sabe o que é o foda? É que eu tô olhando aqui. E, ó, 12,6879,47. E o goleiro não pontou ainda. Tipo, cara, meus caras não tão indo mal. Só que o, Matheus, o Lucas Evangelista não jogou, o David tá fazendo menos 2, o Fabrício Bruno fez menos 0,8. E daí não tem a pontuação do Santos. Então, tipo, no overall, meus caras tão tudo indo bem, assim, só que eu não tô pontuando alto, velho. Falta aquele, que merda. aquela espetada, né, cara? É, velho. Faltou mais um no, no, na casa dos 15, 20 ali pra eu bater uns 80, velho. Cara, eu tô fazendo tô, 60, 60 aqui, Diego Alves foi bem, daí fez oito. E o Santos? Tá jogando? Contra o Fortaleza, cara. Não, o goleiro. Ah, ele fez uma defesa, ganhou um, tomou um gol, perdeu menos um. Aí ele fez zero. É o um momento. Minha. Nossa, se somar todos os jogadores do, do, do Atlético, dá 6.7, velho. Todo mundo indo mal. Cara, sabe o que eu tenho raiva, mano? Um, um amigo meu da, que tá na liga, toda rodada ele coloca o time do Flamengo inteiro. E ele vai e faz, tipo, 80, 90 pontos toda rodada, cara. Que lazarento, velho. Ele só colo ele coloca o time inteiro do Flamengo. Ele coloca um cara aleatório, assim. Que nesse que ele tinha colocado o Prached, essa, essa rodada. Aí o Prached não jogou, entrou o Lucas Mugni, do Bahia. Fez 5 pontos. Aí ele tá fazendo 90. Colocando só o time do Flamengo. Cara roubado, velho. Pelão, mano. Pelão, pelão. Deu 8 horas no relógio. Logo menos tem jogo, hein. Acho que eles estão rolando aqui. Que acho que a é casa tá fazendo a conferência dos documentos. Ah, é isso aí mesmo. Daí. Lembrando, gente, aqui é da hora até contar isso, mas na web aqui os jogos tem conferência de documentos, tá ligado? Tem que entrar e provar que você é você e que você que vai jogar. Então não é, não é qualquer coisa não, velho. Fazer, né? Tem que ir, mostrar documentozinho. Abrir a câmera. Bacana, velho. Quando... Na primeira na frase de grupo você teve isso, né? Com você, acho, que vocês, acho que vocês não estavam na, na sala quando eu fui fazer a empresa do documento. Não. Acho que foi o único momento de paz que eu tive, foi quando eu tive que abrir a câmera e mostrar minha RG. Perdi, foi bem engraçado, né? Na hora, da, na hora da, que eu fui fazer a entrevista, tava um caos atrás de mim. Deus do livre. Eu queria uhum. achar essa VOD, cara. Eu queria ver esse momento. Eu não vi até hoje. Sério? <risos> oh, ah, os caras estão combinando aqui. Ó, o, o Branks da Raposa mandou um Bora Ancient só pelo roleplay. Nossa. Eu vou mandar aqui um Eu Apoio. Já pensou, velho? Xi! Ah, xi não, porra. Ô, 
Nossa, cara, tá... caralho, é speedrun de Veta? Que porra é essa? Os cara... Ah, vetaram o Ancient? Cara, os caras estão vetando muito rápido, mano. Vetaram o Ancient? Tá, não vetaram. Tá entre Nuke, Mirage e Vertigo. Porra, Veta é Mirage, hein? Dois mapinhas no mesmo dia, tá? Eu tive duas. O que mesmo que a gente viu hoje? Viu Dust 2, Dust 2, Inferno e Mirage. Duas Sim. Mirage. Eu... Mirage. Mirage o mapa? Último mapa do dia. Mirage. Ah... De novo. Ah... Os caras ficam repetindo, cara. Devia vir vetado. Os casters narraram vinagem, então não pode ser. Vocês que se virem. Ó, ficou entre Nuke e Mirage. Daí a Nuke, né? Óbvio. Raposa escolheu Mirage. Raposa aí que vem de Blue D, Branks, Macaco Black, Zonan e Senhor. E a Caso Hogs vem de Vinícius BR, Liminha do CS, BTR, GZK e Luxo. Liminha do CS. Acho que o Liminha do CS acho que é Liminha antes do Liminha ser Liminha, né, cara? Pra ser o ah, Liminha né? do CS. Não, não deveria ter saiu um... o mapa é Mirage, eu abri as bets. Aí você se resolve. Eu abri a aposta aí, deu seis que se mate. Vou abrir o CS agora. Cara, vou, vou, vou postar uma postadinha, ver se eu dou uma ripada. Pornô. Vou Já breve, movimentado, né, Bolsonaro? Chat movimentado aí. É, não. Torci limpeza aí, velho. <risos> A galera não quer ver o time classificado, né? Lançou o IP, Deus. Opa! Acabei, acabei. Esquecendo. Já tem o IP. É, eu achei que você manda até com o C em maiúsculo, velho. É porque eu pego do. Eu pego do console que tá connected em maiúsculo. Connected to. Eu tenho que apagar o. O ED ali. O, o ED to, né? Ah, daí você deixa só o connect, aí fica com o Czinho. É, fica com o C maiúsculo. Ah, chique? Eu, eu acho tendência, velho. É, né, cara? Usa maiúsculo, sei. Pior que eu sou um hater de letras maiúsculas. Oh, no celular eu não uso, mano. Pior que eu não sei tirar, velho. Cara, a primeira coisa que eu faço... É descobrir como tira, mano. Sei lá, cara. Dá um ruim, mano. Ver letra maiúsculo. Começando assim. Inimigo da língua portuguesa. Aí no trampo eu coloco letra maiúscula. Coloco em nome, velho. Em nome eu coloco um maiúsculo ali de vez em quando. O oh, Lima. O Liminha do CS é Lima. É. Fica, mesmo, fica, fica diferente, né? Liminha. Nossa, o Master é o time da casa ali, o, o da direita ali, cara. Cinco magrão. <risos> Muito Animal, foda. Animal, né? Lima. Lima. É que... Será que ele tá no modo turmo nessa, nessa turma? Eu não sei, cara. Eu não entendi muito bem a referência, cara. Eu não sou um acompanhante assíduo do Liminha. Não, Entendi, cara. Ah, tá no Liminha de CS jogar bem? Não sei, não sei. Tem que ver ele jogar aí. Ó, o, v, o VTR. Cara, agora você me deixa curioso, cara. Tô me sentindo burro <risos> e curioso, mano. 
que acontece se o Lima liga no modo turbo, né? Como é que ele fica? Ah, é parede do Simas! Isso! <risos> é prima do Simas, velho. E o é. SR, mais um player sem foto aí, velho. Tem jogadores misteriosos nessa É os low league, profile né? aí, né, cara? Os low profile, exato. Tem que lançar igual do Peixonalta, velho. Full HD 4K 60 FPS. É, <risos> foto em 60 FPS, foda, né? <risos> Você já transmitiu o jogo da, da Raposa, né? Eu lembro do Branks, do Blue Jeans, do Macaco já. Black. Tinha um o Munhoz Black. antes. É, é verdade. Que era, o que, acho que os... Ou o Zonan, não. Não, o Zonan tava, o Zonan tava. Acho que era o... Acho que era o SR que não tava, cara. É, o SR não tava, certeza. O Macaco Eu Black é parecido com o Gier ali, ó. Joga médio. <risos> Falta um jogador só e temos mais um magrão na partida. Infelizmente. BTR. BTR num cabelo meio Nicolas Pigizinho, né? Todos. Nerdando do Norte, ele aí. Entrou o Vini BR11. Vamos ter jogo. Magrão claramente cheatado. Ah, cara, o Magrão tem carta branca aí, mano. Ele é uma grana casa monstro, mano. Ele pode tudo. Ui, cara, rapaziada. Valinha no macaco black ali, velho. Ah, o Macaco Black eu lembro, ele tava falando que ele era igual o Torx. É, ele é igual o Tem a mesma... Tem o mesmo cabelo, ou falta dele. Faltou só o time da Red agora, hein? Ai, caiu alguém, tem dois Vini BR. Caiu, caiu um da casa. Igual aqui em Torts ou Ger Torts, né? Torts, né, cara? É que o Ger, o Ger também tá com o princípio de, de calvície, né? Ele tá longe, hein? Tem muito cabelo. Dá pra mudar a aposta? Dá pra você apostar nos dois, cara. Não sei se dá. Dá? Acho que dá, não dá? Não dá. Tem que apostar nos dois aí, velho. Tá tá pra nós. Aí, voltou todo mundo, agora dá pra dar red, hein? Ou não. Queria aquecer bem, né? Queria dar uma aquecida.
Vou pegar uma gelada, não começa ainda a BM. Corre lá, corre lá. Ah, tem dois minutos, eles estão aquecendo ainda. É isso, Caso Hogs contra Raposa Esports. Uma raposa de SR, Branks, Blue D, Zona e Macaco Black. Contra uma caso de Lima VTR, Heinz, ah, é Luixo e Só alguém Viber. falar que ia sair que eles iam começar, né? E vai ter round de faca. Rapaziadinha, cheia das skins das facas aí, ó. Coisa linda. Luixo de Shadow Daggers. Ai, ai, ai. Opa, aí teve TK já. O Macaco Black já começa tagado. Aí é bonito. Round de faca rolando, é bifada pra tudo que é lado. O Blue G é eliminado pelo Lima. E o faca fica pra caso, Bonão. É, o faca pra caso. E provavelmente vão escolher o CT. Padrão, né? Padrão, padrão. Por que o Vinicius BR tá com o logo da SWS que só gosta? Ou tem um... Será que joga? Assistente de marketing na SWS. Ó! Oh. Editor na Liquipedia. Ó! Oh. Ó! Oh. Começou a última partida do dia, partida das 8 horas da noite. Partida de dois times que estão 2 2, lutando por uma vaga nos playoffs do lado contra a terrorista. Tem uma Caso Hogs vindo de Lima, VTR, Heinz, Luixo e Vini BR11. Contra uma raposa no lado... Opa, olha o Luiz jogando a Django. Já puniu a, a descida do Zonano e do Palácio. Ali na base temos o VTR, que eliminou o SR, mas foi tradeado pelo Macaco Black. O Blue D agora vem, consegue tagar o Heinz, deixa ele com 15 de vida apenas. O Branks avança aqui pro CT. Sabe que tem um jogador por ali, era o Lima, que eliminou o Macaco Black. Mas é eliminado pelo Branks. Que bala do Branks, hein? Opa, o Luixo consegue eliminar o Blue D, sobra apenas o Branks lá da base CT, teve Smoke. Ele vai avançar, consegue eliminar, mas o Vinícius BR11, em cima da caixa de fogo, faz a kill. O Luixo desarma a bomba e é ponto da casa o Hogs, 1 a 0 Ótimo round aí do Luixo, duas kills pra ele. Conseguiram segurar bem essa B, né? Ah, é, essa B, essa A, né? O Branks, ele conseguiu ainda duas kills pra tentar o round, mas não foi suficiente. Que horas o jogo da Tiff? Chegou. Semana que vem. <risos> Semana que vem, exatamente. O time é, jogou duas horas da tarde e venceu. Jogou véio. duas horas da tarde, exatamente. Não deu tempo de terminar de falar, mas a raposa tá vindo do lado terrorista, vindo de SR, Branks, Blue G, Zonan e Macaco Black, velho. O Zonan paradinho aqui, preparado pra fazer a flash do amigo, hein? Aí, ó. Foi a flash do amigo. E o Luiz jogando aqui do L, traz duas eliminações. C4 dropada. Blue D e Zonan vivos apenas para tentar esse round. Blue D vem de Mac 10, consegue eliminar o Heinz. Zonan agora de ump no spray criminoso, dá uma pinada, eliminado pelo Vinícius. Vai Oi. tomar HE no pé. Pênalti em cima do Blue D, o Luiz consegue a kill na HE e é ponto da casa. O bom ponto da casa, seguraram forçado. O BTK mandou, por que o SR tá com falta da Rox? Aí o cara mandou, o Zé Esteves mandou, Among Us. Não tá é mais. É o impostor. Resolvido. É o impostor. Resolvido, irmão. Tá aí, tá aí. O SR é low profile, entendeu? Ele não tem foto. O Yeish jogando aqui do L, a câmera pula para... O SR entrando na caverna. A equipe da Raposa não tem armas nesse round. Tá apenas de pistola. Uns são de 5 Seven, outros de Tech 9, outros de Desertigo. E o Blue Dino não tem nada. Tem só uma glocada. E o VTR jogando ali da areia, hein? Heinz aqui na região da sombra. Já vai se movimentando em direção ao A. O Zona então que o VTR. Olha o Lima. Traz duas eliminações até ser eliminado pelo Blue D. Vinícius faz aqui um em cima dele. Sobra apenas o Branks vivo, hein? Mais uma vez, apenas o Branks vivo. Tem uma Desert Eagle na mão. Pode tentar o um round. C4 tá dropada lá no bomb site A, velho. E o Vini BR11 cravado aqui, hein? É só garantindo, né? Pra não dar sorte pro azar, né, cara? Vai abrir um por um igual o Tongo, ele dá umas balinhas de desert, daí o round fica perigoso, entendeu? Assim ele não ganha o round nunca. Verdade, mano.
Ele subiu na ligação agora. O Brandes vai passar na mira do Vini. O Vini recua. Ai, que pedrada do Brandes. Escutou que quebrou atrás dele, hein? Ele vai recuando pela janela, pela ligação, perdão. Tá vai dando a volta. Lucrou uma AUG. Louco de bão. Lucrou uma AUG. Vai guardar essa AUG. Tá lá. Tá com 2 mil no banco. Dá pra comprar um coletinho, umas granadas. Tá bom. Lucrou essa AUG, vai guardar e vai vir o terceiro ponto da casa, hein? Cara, o tempo vai acabar agora. O Black Aí. Ghost é daquela espécie raríssima de galo. Aquele galo preto, né? Se alguém quiser ver aí mais fotos desse galo, é precisar Black Cock aí no Google, né? Parecer fotos dessa espécie raríssima de galo. Totalmente preto. E boa piada. Cadê o macaco Black? Tá com a foto. Ué! A decoy dentro da cabine ali, dentro da. Pra quebrar o. Dentro da guarita. O Luiz agora jogando aqui do L, hein? Vai fazer uma HE pro meio, vamos ver se essa HE vai machucar. Machuca um pouco o Brancos e o Zona. Dá 9 de dano em cada um. Heinz vai fazer a pop flashzinha. Abrir pro tapete, não encontrou ninguém. Blue D. Cravado com essa WP, só esperando o primeiro curioso que vai aparecer na ligação. Bem, faz uma flash por cima ali do. Do muro, por cima de tudo. Cravado de WP. Elimina o Vini BR11. O Vini BR já foi eliminado. Lima com 17 de vida, mas tá de AWP, né? Mais tranquilo um pouco. E os Zona se movimentando lá no tapete. Quatro jogadores da Raposa no tapete. Somente o Branks aqui na saída do caminho de rato. Se movimentando ali pelo meio do mapa. Os quatro jogadores estão juntinhos lá no tapete. Ensaiando uma entrada. Vai aparecer. Nossa, tava lento na tela do Heinz. Ele acabou se conectando uma kill. O Zona desce do tapete. Já elimina o Luiz ali no L. Tem na sombra um jogador. É o Heinz. Ele acaba sendo eliminado pelo Macaco Black. Bomb B é da equipe da Raposa. A entrada deles funciona. Sobram dois jogadores vivos, os dois na base CT. É o VTR e o Lima. Ludi se movimentando agora pelo L. Cai aqui na ligação. Branks. Aí, tira a arma do Lima, que tava com apenas 17 de vida, né? Acabou perdendo essa WP. Vivo agora apenas o VTR. Vai tentar guardar esse M4A4. Tá aqui na base, escondido. O Brancos vem no varado. Ah, não acha eliminação. Puxou uma, uma W agora. Vamos ver. O VTR tira a W dele, hein? Na hora da... Na Mas hora da, 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 da trocação, sai a câmera do cara. Delirando o cameraman. Perdeu a arma ainda o VTR antes do round acabar. Sai o primeiro ponto da raposa. 3x1, Boni. 3x1, ali que entraram bem na B. E. Não tem muito o que falar. Boa entrada. É, começam cedo, né? Pra não deixar. Não deixar sair do controle a partida por enquanto. E ganha 3 rounds da casa, tá ali. Aí, olha o avanço no, no, no L. O Brancos consegue eliminar o VTR, mas o Lima já vem e dá uma queota. Fortíssima em cima do Brancos. Zona faz a Molotov que cai na areia. Esse pixel é forte, esse pixel é forte. Vai comer a smoke agora o Luiz, ele é eliminado. Bombear, vai sendo dominado pela equipe da Raposa. O Blue D vai fazer o plant ali. A gente veio pra caverna, né? C4 plantada. Tem jogador na, na cabecinha. Era o Heinz, ele foi eliminado pelo Zona. E o Lima vindo aqui pela cabecinha, consegue eliminar o SR. É um 3x2, o Zona jogando aqui dentro do bombe. Spotou um jogador ali no CT, sabe que o outro tá ali pra jungle. Vai avançar pra cá de fogo agora, mas é tagado. Olha o Zona no varado! O Zona faz duas eliminações que precisava e é ponto da Raposa 3x2. Placa é o segundo, né? Uhum. O a Raposa no anti-eco, né? Forçado, né? Do acaso. E agora, agora sim, eco. Quase full. Quatro USPs. Por acaso, hein? O Heinz jogando ali do janelão. 
Nunca ah, duvidei da raposa? É, ó. De zero. Quatro ustas e uma desert, velho. Vida difícil pra eles. Luixo é queimado. Nossa senhora. Torrou na, na Molotov da liga. Torrou. O Vini BR faz uma smokezinha ali pro. pro palácio, enquanto o Zona elimina o Lima vindo costas. Ao que tudo indica, eles vão pelo L, vão para o bom site B. O Macaco Black vai abrir, consegue rasgar o Vini BR11. Luiz jogando aqui dentro do mercado. Ai, que bala passando o Macaco Black. Mas é eliminado na WP do Blue D. Um 4 contra 2, hein? 4v2, HE dá apenas 5 de dano no Heinz. STRB agora. Oh, o Branco vai fazer um Molotov na hora, hein? O Time puxou o spray e leva os dois jogadores, o Brancos. Ponto da Raposa, 3x3, tudo igual. É isso. 3x3, garantiram o Santos que tinha que garantir. Agora volta o armado, só o VT. Pô, o cara fez dois eco e tá com MP9, cara. E minha economia. É, e dá uma pegada mesmo. Aí dá uma pegada, dá pra ver na mão do Blue D. E um round aí com a vantagem de armamento aí da, da Raposa em cima da casa. Mas, ó, fala dela. Fala da MP9 do SR. Consegue, da, do, do VTR, consegue eliminar o SR. Vem a flash do Branks, uma entrada à caverna da equipe da Raposa. Eles vêm passando. Já vão passar pro Tetris, já vão passar pro Bomb. Um caiu o sanduíche, o restante tá chegando agora. E o Vini BR11 tá por aqui. O Zona já rasgou o VTR. O Vini BR jogando da jungle elimina o Zona na sequência. Mas o Branco já tinha passado a cabecinha. Derrubou o Vini BR. C4 plantada no bomb site A. E pro retake a trocação. Franca 3v3. Lima, Heinz e Luixo pra tentar o round. A posição do Branco ali muito boa. O Lima já tá ali na base CT. E tem vindo dois jogadores pela jungle. O Lima é tagado, fica com 11 de vida. Olha o Branks, abre pela liga, consegue uma kill, puxou desert, mas não conseguiu a segunda. Nossa, o Heinz tá por ali, não conseguiu achar a eliminação e já vai ter que correr. A equipe da caso não tem tempo pra desarmar a bomba. Vai guardar essa K47 e SM4 a 4 Ponto da Raposa, 4x3. 4x3, bom, bom hold aí da raposa no né? plate um 3x3 franco. Esse que é o famoso Lima May, esse mesmo. O do Ceará lá, Lima May. Passa na frente aí a raposa, hein? Tava 3x0, pra caso. 4x3, raposa agora, é isso mesmo. Ô, Bostano, vou te dar uma notícia legal também. Fala. O Lucas Crispim perdeu o pênalti. Duro, né? Menos 4. Menos 4 ele vem forte, né, cara? E vem a entrada Tadinha pelo poder. tapete em direção ao B aí da equipe da Raposa. Molotov, Boa, ai, bem. a Flash pegou nas costas do amigo, o Heinz aqui do L, já elimina o Macaco Black, já vira o Blue D, de AW, pesca agora, o Vini BR11, pesca também, o Luixo, aqui do Forest, o Lima, traz a primeira, o Spray não conecta, ele é eliminado pelo Branks, opa, mas agora o Heinz derruba o Blue D, sobra apenas o Branks, hein, 1v2, ele tem a C4 nas costas, escutou o reload no L ali dessa K47 do Heinz, Vamos ver onde vai jogar o Branks aí. Ele tem 40 segundos restantes para trabalhar esse round. É um contra dois. Um round complicado para o Branks com apenas 21 de vida. Mas tudo é possível, Dois jogadores né? continuam na B, não vão sair. E olha o Branks Nossa. tentando engolir a mente. Meu Deus. Nossa, o Branks. Meu Deus. Ele fez uma granada Ele que atravessou sem, todo o mapa. Passou sem a VT. Agora o VT escutou. Agora o VTR escutou, vai fazer o plant o Branks. 
nos últimos 10 segundos de round, ele planta a bomba, passa pro Forest, o Branco vem protagonizando uma jogadaça, o VTR vai avançar, consegue eliminação na donador tá pra morrer na praia o Branks, mas ele plantou a bomba. Conseguiu o plant ali, ótimo, cara. Comeu a mente por um segundo da casa, mas o VT continuou ali. Dizer que eles não caíram por completo, né, cara? Não caíram por completo. Ou senão o VTR tinha ido junto. 4x4, é. empata novamente a casa. Mas achei a jogada muito inteligente do Branco. Não, aí, 300 bilhões de QI, cara. Inclusive, vou clipar e pegar o pixel depois, que essa granada de um lado pro outro do mapa é legal, hein? Granadinha atravessou o mapa inteiro, caiu lá no ar. Caiu pro CT, se não me engano, né? Acho que é o jungle, não sei. Parei pra andar. Rapaz. 4x4, a, 4, a caso busca um round agora, empata o jogo mais uma, uma vez. Na a. Será que... Ah não, o C4 tá aqui. Ou será que eles vão smocar e correr pra B? Ah, não, é Chuva nada. de granada, smoke CT. Smoke jungle, smoke cabecinha. Paredão de Smokes, isolando esse bomb site A e vem a entrada com o Macaco Black eliminando o Lima. O Terry jogando aqui dentro do bomb, consegue eliminar o Macaco Black agora. O SR opta por voltar. Foram pra B, foram pra B, você tem um e se no juntar mercado. com os amigos dele lá na B. É. O Branco já caiu do tapete, elimina o Heinz ali no mercado, vai fazer Molotov. Nó tático da raposa. Nó tático da raposa, velho. Que isso. Faz o plant agora o Blue D. Hum. C4 plantada, dois jogadores indo no mercado O outro vindo costas Aí no rato Passou na mira da SR, foi eliminado o Luixo Dois jogadores indo agora vindo pelo mercado Um deles era o VTR Que já caiu na mira do Branco Foi eliminado Tava por ali também o Vini BR11 Mas o Zonan fez a kill e é ponto da Raposa 5x4 E passa na frente da Raposa de novo Jogo lá e cá O tempo todo, não, é. não parece que vamos ter doença do pássaro aí na última partida. Tô trocando rounds aí as duas equipes, né? Agora vem apenas com o M4x4 na mão do Lima, o restante tá mal armado, o Branks já elimina o Lima. O único jogador com arma optou por ruxar meio, perdeu essa arma cedo no jogo. E olha o Heinz, de Desert Eagle elimina o SR. Recupera o Macaco 47, fica com 6 de vida, mas 6 de vida ainda tira. O Macaco Black vem avançando L, elimina o Luixo. E olha o Heinz no walk, no tapete, vai pegar os jogadores de lado, elimina o Macaco Black. Opta por recuar. Zonan vai pôr a C4 no chão. E é 3v3, hein? Retake sincero aí da Caso. Retakeão sincero, 3v3, Nossa, trocação. Nossa, crime. Uhum. O Nem Zonan se vem. Se ele não colocava ela ali. Pela van, elimina o Heinz ali no tapete. Subiu, opa, pegou a informação. Enquanto o Vini BR11 vindo L. Cai na mira do Zonan, também eliminado. O Zonan tá muito online. O Branks agora aqui do L. Recua, pega a distância. Mas o Zonan faz a terceira kill dele no round. Três kills pro Zonan. Ponto da Raposa, é, 6x4. A Raposa começa a placar alguns rounds. Tá com uma economia muito boa. O Zonan tá aí com 13 mil no banco. 12 barra 5 pra ele. O Macaco Black e o SR estão com uma graninha um pouco mais curta. E a Kaazo coloca toda, tudo que economizou a vida inteira nesse round. Uma W e 4M4, hein? É muito forte. Uma das M4 era do lixo, já caiu na mira do Branks e foi eliminado. Branks toma 3 do Vini BR11 pela Smoke. Vem Ezek A enquanto isso por parte da equipe da Raposa. Então vamos fazer na entrada, o VTR sobe aqui na base CT, duas eliminações pra ele. Até cair pra dar bandido do Blue D, é Blue D. Traz mais uma em cima do Vini BR11. Fica no 1v2. Blue D muito forte, traz mais uma kill. Deixa tudo no 1v2. O Raiz tá vindo pela base CT. Vai colar a boné com o Lima, que também está aqui na base. E ao é o Blue D, o homem da, do round, hein. Consegue eliminar também o Lima, no. O Heinz aparece na hora certa, elimina o Blue D, é ponto da casa, 6 a 5. Cara, é muito like, eles investem tudo que tem e dá certo, mas... 
Tá com medo de você ser tão duro que morreu vai ter que comprar arma ruim. Tá de é. fama, tá de MP9. E cinco acaso pra raposa. Se acaso ganhar esse, talvez ganhar esse, ganhar esse round, talvez teremos um eco aí no próximo. Da raposa. O é Zono isso. tá com 7k, mas também é só ele. Vai que o Heinz curte ketchup? Aí, boa pergunta. Olha, o Macaco Black aparecendo pelo palácio, consegue eliminar o Vini. O BTR tava por aqui, faz aqui um em cima dele, faz a trade, vai recuperar essa K. Hum, o Spray derrubou o SR, enquanto o Branks levou o Heinz. Quero o quê? Heinz? Que é maionese? Entendi essa referência, entendi essa referência. Eu também não entendi. O que eu entendi eu, é que eu o round entendi, tá Eu entendi, eu entendi, eu entendi. Patrocínio, manda uns molhos pra nós. É papo estranho, hein, ADMR. Ô, rapaz, é todo mundo no chat com essa coroinha dando sopa aí, cara. Verdade, manda o Prime pra cá, pô. E olha o Branks avançando, 30 segundos restantes de round. Vai fazer uma para pra van, tem um jogador por ali, hein. Pegou Tem um jogador por ali, o Branks já vai cair. Nossa, Nossa ele queimou, ah, mas ele abriu. Eliminou o Luiz, vai pôr a C4 no chão. Blue D pegando a rotação. Pega de lado o Lima, sobra apenas o VTR, hein? Apenas o VTR vindo no tapete, mas lá no TR ainda. Agora que ele vai passar pro tapete aqui do Bomb. Pois é, aí ó, amarelos com a, com a estrelinha, pô. Tá cravado ali o Blue D. A bomba vai explodir, aparentemente o VTR não vai tentar. Tem uma K47, um colete 2, vai guardar. A bomba vai explodir. Com isso vem o sétimo ponto da raposa, Bonão. 7 a 5. Cara, eu vou correr pegar um Red Bull, que tá... eu tô com muito sono. Peraí. Também tô meio bem lesado. Vai daí, Bonão. Ai, ai, ai. Ponto da raposa, vão comprar de novo, olha lá o Blue D. Meu Deus, o Blue D tá de teco. E eco aí por parte da, da Caso. O Blue D tá de teco, cara. De TR na miragem. Já voltei com o Zonan eliminando o Heinz. Vem, traz o spray, elimina também o Vini BR11. O Vini BR11 que anteriormente tinha derrubado o Branks. VTR agora marcado. Elimina o Macaco Black. Mas ele tá sozinho. É 1v2. Mais uma vez o VTR sozinho no 1v2 aí. E o SR dentro do mercado. Nossa, já lost. Do meu Red Bull abrindo, o Zona planta no bomb 7B. ETR igual Jamie Time? É. Tá sobrando ele por último aí sempre, né? Opa! Deu uma queimadinha, acho que o SR escutou, né? É, deve ter escutado, mas não vai atrás também. Tá preparando uma, bang, uma bangzinha? Ah não, Carma na mão. Aí ó, o SR faz o frag no VTR. Ponto da raposa 8 a 5. É, fizeram aí um, um eco na última. O Blue D jogou fora a Teco, ninguém pegou a Teco dele. Ele tava de Teco. Jogou Fecha fora, jogou fora. E agora a Caso vem com. vem com tudo. Não tem direito. A Caso vem com tudo, uma WP e 4 M4A4, enquanto. A Raposa vem todo mundo de Kalashnikov, todo mundo de AK-47. E a do Branks, que tava na carroça, já tá no chão, porque. O Lima avançou pelo meio e conseguiu a, a kill em cima dele. Ficou com 9 de vida? Ficou. Mas aí deram uma W na mão dele e falaram, ó... Oh, 9 ainda tira, você pega essa W aqui, faz teu nome. O Heinz tá jogando aqui do Moscou. Travadinha ali no meio, né? Na região da torneira. Ó o Blue D. Já avançou, eliminou o Luiz. Vem do estreito, tentou estrefe bala. O Lima de AWP. Duas kills fortes do Lima. Quase traz a terceira lá no Nilba. SR vai fazer o plant no bom site agora. Lima, tá um momento com essa W. A gente falou que 9 de vida ainda tira. Ele traz duas eliminações muito fortes no round. Pra tentar o retake agora é 3v2 pra Caso. 
O VTR vai avançando, vai fazer um molotov. Vai complicar a vida do SR, que vai ter que sair, mas ele conecta uma bala no Lima sensacional. É 2v2, virou Red Bull Flick. Tá na cabecinha o Heinz. Faz a bang lá pro CT, dentro do bombe. O SR é eliminado. Tem aqui no Tetris o Macaco Black, mas o Heinz leva os dois jogadores. Pega o kit, vai desarmar agora, vai ter tempo suficiente. Ponto da caso. Sexto é, roundaço do Lima, né, cara? Lima May. Fez aí três kills pra ele, duas com a W depois de ficar com nove de vida. Garante aí o sexto ponto a Hogs. E 8 a 6, muito disputado esse jogo. E ó o Texuga aí no chat, cara. Sempre tem que mais, sempre marcando a presença, né, cara? Salve, caralho, vamos foda. TF. É, Salve, Xugô. Todos os TFs aí. Eu não sei de qual TF ele é. Londrina. Já dividiu o alojamento com você aí, velho. Puta, você conhece o Texugo, cara? Acho que sim, velho. Início do 15º, último round dessa primeira metade da partida. 8 a 6. A Raposa tem a chance de, de virar tudo 9 a 6. A Caso tem a chance de fazer o sétimo e virar praticamente empatado o jogo. É, jogo bom aqui, hein? Eu gasto. Diego não tinha tido partida. E olha a HE. A HE bate em todo mundo do Luiz aqui pelo L. Ele traz uma, duas eliminações. Quase derrubou o Blue Jim, mas o Blue Jim faz a trade. Já chegou o Lima aqui pelo mercado. Vai derrubar agora o Zona, que anteriormente eliminado o Vinicius BR11. Sobra apenas o Blue G. 1v3. Sabe desse jogador da sombra. Faz uma smoke agora. Juntamente com uma pop flash, ele vai abrir. Mas o VTR já tá vindo pelas costas. Vai complicar a vida aí do Blue G. O, o Blue G é eliminado pelo VTR. É ponto da casa. O Hogs vira tudo. 8x7, Boni. 8x7. Mais disputado que isso impossível. E dali, olha como tá o Branks, o Branks e o a Raposa em geral tem três jogadores que mataram muito e dois que mataram um pouquinho menos ali, enquanto a Caso bem mais equilibrado, vai de 8 a 12 ali, né? É isso. Skills. É isso. E vem a Começou, calma, Ralph. A calma mais clássica de CS. O Rush, Rush B. B. Rush B sincero. Ah, olha lá. Voltaram, passaram um rato. Tudo, né, mas... É, passaram um rato, teve a flash do VTR. Eles vão entrando, o Luiz enquanto isso vem pela caverna. O Rush B se torna um split A, tinha no, no sanduíche ali o Blue D, que foi eliminado. O Zona conseguiu pra aqui no VTR, mas olha o Lima. O Teleto SR enquanto o Luiz levou o Branks. Sobra apenas Zona e Macaco Black vivos. O Zona e o Branks pegaram duas kills aí pra, pra Caso. Tá no detalhe aí o Lima. Mate o Black. Vem, consegue os pau, Lima. E o round fica no 2v2. Virou o Wingman. O Zona se movimentando. Opa, viu a cabecinha do jogador lá no Nilba. Sabem que o outro também tá no Tetris ali na, na caverna. Vai ter smoke. O Heinz abre, elimina o Macaco Black. Clica na bomba, tá desarmando com o kit. Olha o Heinz! Opa! Na faca! Bifado! Bifado, Bifado zona um ponto da casa, Rogs 8 a 8 tudo igual, Boni? É, meu amigo, 8 a 8 tudo igual de novo. O Heinz termina com uma bifadinha no defuse. E o bom, bom pista aí, um... Taticazinha encaixada, né, cara? Um scutzinho para a ave no buraco ali. E agora vem o forçadinho da, da, da raposa. Parece que eles Albiura. vão saber aí. E vem a entrada, chuva de flash para esse bom site B. Já estão passando pelo tapete, mas tem aqui o Zona com essa Mag7. Nossa, vai tá fazer uma aí, kill. Né? O Luixo trade ele na sequência, enquanto o VTR levou o SR. Vinícius BR11, de AK-47, elimina o Branco a sair do mercado, elimina também o Blue Dino na, are... na... na sombra. Forte demais, Vini BR11. C4 plantada, vivo agora apenas o Macaco Black. 
Vai comer a smoke saindo aqui da janela do mercado. É eliminado muito tiro no corpo morto do Luixo. Pichou oh. o macaco black, ponto da casa. É isso. 9 a 8 passa a frente a caso. A caso, cara, que depois do depois do 3 a 0, que eles começaram com 3 a 0, não ficou mais na frente, né? Não não a Raposa esteve à frente todo momento. Até chegaram a empatar, mas agora no 9 a 8, a caso volta a ficar na frente. E é o eco da É, eco Lima jogando aqui da carroça, já eliminou o Brantz, vai abrir. Faz mais uma, duas. Meu Deus do céu, quatro kills pro Lima. Herói do Echo. Do né, cara? E onde é que tá o Gludi? Ah, tá lá na areia. Herói do Echo. Lima faz quatro eliminações ali no meio. E quer o Ace, hein? Ele quer, né? Ah, ele quer. É sempre bom, né? Sempre bom. Vou pôr a câmera no Blue Dig. Blue Dig vindo da areia, agora já chegou aqui na liga. Deu uma bonadinha, passou, comeu a smoke da ligação. Tá querendo a liga, paradinho. Vamos ver quem fica a eliminação dele. C4 plantada lá no bom 7B. Hum. O Vini escutou, hein? O Vini escutou e no momento o Lima já quebrou o Moscou e já tá passando. Falando, eu quero essa kill, eu quero essa kill. O Ace, o Ace. Cravou ali na jungle. Vamos ver. Ele vai avançando pela jungle agora, o Lima. Você vê no radar ali o número 1 um avançando. O Blue G vai conseguir os pau Vini BR. Vai abrir. E é esse do Lima. 5 kills pra ele. Ponto da casa, o Boni. 10 a 8. Garante, hein? É 4 killzinhas ali pro Liminha, pro Lima. E agora, agora vamos Quatro primeiro nada, armar foi a segunda ré. Quatro nada, foi Ace. Ah, foi Ace? Ele pegou o último? Foi Ace, pegou. Deu uma leve aí dormida, já tô já... Cara, chega na última partida, já derreteu minha mente de um jeito, cara. Aí o Blue Didi, a WP aqui na ligação, teve a Smoke no pé dele. Ele vai... Opa, conseguiu ver, o tiro não conectou, ele vai abrir pro meio agora. Vamos ver se ele acha alguma coisa aqui, esse Blue Didi. Dia WP, teve mais uma Smoke. Ah. Não entendi nada Jesus, quanta smoke Mas a smoke ficou ruim, o Blue G tá conseguindo ver Teve pezinho Ou oh, ainda não Opa, o Blue G consegue eliminar o Vini Não fizeram o pezinho pra janela Ou fizeram? Acho que não, né? Não É, não fizeram não E o Blue G volta aqui pra liga Crava mais uma vez de AWP Tá só esperando o primeiro curioso Quer dizer, o segundo, o primeiro já foi, né? Que era o Vini Lima, enquanto isso, elimina o Macaco Black. Nossa. Molotov, o Tetris ali, o Lima. Ô, oh, 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 Blue hum, Rasgado o Blue pelo Lima. Tá dormindo? Dormiu na praça, velho. Pensando Luiz, nela. enquanto isso, ele, é, é, eliminou o Brantz. C4 vai ser plantada aqui, no bom site A. E é um 4v2 duríssimo pra Raposa. Zonan e SR vivos. É, esqueça, 11 a 8. E a Caso com o TR aí. Flawless, né, cara? Impecável, 4 a 0. Vai indo muito bem. Seria a casa SR uma homenagem ao novo zagueiro do PSG, Sérgio Ramos? Não sei, né? Putz. O tempo vai acabando, a bomba explode, com isso vem o décimo primeiro ponto da Caso Hogs, 11 a 8. Chegamos em 20 rounds de 30 jogáveis desse tempo normal. Se terminar 15 a 15, temos overtime. Até o momento está dando caso. Abriram aí 11 pontos contra 8 da Raposa. 3 rounds na frente aí a Caso. Me falaram que o Lima era médio, estou apenas vendo um monstro em campo. É, jogando muito é, o Lima. É, o Lima é, é o bicho, velho. O Heinz agora vem, faz eliminação no Branks ali no caminho de rato, logo no início. Os outros que são muito Tô abaixo. Round. Ai, rapaziada, é dura às vezes, né? Ui, que bala do Blue Dee pra cima do, do Vini BR. Apareceu lá no top mid o Vinícius. 
Foi de base. Punidaço. SR agora Sim. preparado com a Molotovzinha pro tapete. Só esperando. SR está é difícil. O Heinz agora vem, traz uma eliminação no Blue Jean, enquanto o Lima derrubou o Zona. O Lima continua avançando em direção ao site B. Elimina também o SR. Muito forte o Lima. Sobra apenas o Macaco Black vivo. Uma Desert Eagle e um sonho. 1v4. Que round complicado pro, pro Macaco Black, hein? Essa aí é... Ele vai tentar pegar uma arma, provavelmente. Ela vai tentar pegar com ele, não vai conseguir fazer tá, nada. É. 12 a 8 pra caso, 5 a 0 na segunda ref. Vai se encaminhando aí a caso pra classificação de pouquinho em pouquinho. Vamos garantindo o sound de TR. Raposa precisa reagir de CT. É isso. TR da casa até o momento vem sendo muito forte. O CT da Raposa tá pecando um pouco. O Blue D já consegue pescar o Heinz. No início do round, o Macaco Black agora vem. Não deixa com que o Luixo faça a passagem da caverna pro Tetris. Mais eliminação. O round já fica num 5v3. Não tomaram nem dano os jogadores da Raposa. É, falei que precisava reagir. Toma. Duas que, que o Macaco Black, uma pro Blue Dia. A estratégia que a Raposa teve pra reação foi esse double alp aí. E esse começo de round vem funcionando. Vamos ver se vão conseguir fechar. Foto da Magalu. É, a foto do Lima é a Magalu. É a Lu da Magalu. Sério? É. Meu Deus, é mesmo. SR tá jogando? Uma partida dura pra ele, né? 3 é. 15 Tá participando, tá dentro do server. E vem a execução pro bom site B. Já caiu o VTR, eliminado pelo Zona. O Zona vem. É, Também com o SR, é. derruba um Lima. Só que apenas Vinícius, que é eliminado também pelo Zona, duas kills pra ele, ponto da Raposa, que pontua pela primeira vez como CT, 12 a 9. É isso, 12 a 9, precisaram, precisavam reagir, reagem com esse Double Alp, não perdem nenhum armamento, ótimo round pra eles. Tá aí, abre o placar de CT. Cara, eu queria saber quem é esse cara da foto do Zona, velho, com a camisa do Goiás, mano. E é estranha a cara desse maluco. Não sei quem é. Falou que tá sem SSD, memória cheia. Dura, dura. Franks e Macaco Black já fazem duas eliminações nesse round. Macaco Black jogando dentro do bom site A. E o jogador no Tetris é o Vini BR. É eliminado pelo Macaco Black. Sobra VTR e Heinz apenas nesse round. Ao que tudo indica, temos um 12 a 10, temos uma reação da Raposa. O jogo é jogado, o jogo é pegado. O jogo é pegado, o jogo é jogado. VTR e Heinz 2 contra 5. Complica muito a vida deles. Mas agora recupera uma, uma WP aqui na boca da caverna. Na cabecinha temos o Blue D. Blue D elimina o Heinz. Sobra apenas o VTR. Vida dura pra ele. Ele tá aqui na liga. Elimina o Zona vindo L. Vai avançando pra ligação. Escutou o scope na cabecinha. Vai abrir. Rasga o Blue D. Mas é pescado pelo Branks. E é ponto da Raposa. 12 a 10. 12 a 10, a Raposa reage e consegue dois rounds de sequência. Dois rounds bem clean, né? Perderam duas armas nesse aí, mas... Conseguiram manter a economia tá mais saudável. Tá tão com armamento bom, tão com dinheiro no banco. E é pause da Caso. Joga na do SR que é GG. Ele tá na B, né? Pausezinho da equipe da Caso, 12 a 10. Eles que vinham ali fazendo um 5 a 0 como TR, já tomaram dois rounds. E agora pausaram, né? Falou, não, peraí, pesada. Relaxou.
coitado do cara, mano. Partida difícil do cara. Só porque ele comprou vaca no time. Maldade, ai, 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 ai. Rapaziada é maldosa, cara. Maldade, pesado. Franks faz a molotov pra caverna. O round começa. 23 terceiro de 30 rounds. Um round duro aí, né? E a WP do Blue D já funciona. Pesca o Heinz lá no top mid. Luixo agora vem aqui pela carroça. Flash bang utilizada. Vai se movimentando. Vamos ver. O Vini BR11 cravado ali, ó. Faz uma smoke pro L agora. O Luixo vem avançando. Recupera C4. Round difícil. Olha o Blue D o que faz. Pesca o VTR. Acaba tomando o HS parado, vem o Vinicius BR. Oh, oh. Completamente sanduichado, mas olha a WP do Lima. Postou um. É, não viu? Ah. Viu o fogo? Ele viu, Se... pô. Eu acho que viu, não é possível. A SR chegou pra fazer a gaizinha. E, a gaizinha não bateu nada. Nossa, se pega essa bala pro Lone, ia dar risada, viu? O Lima tá completamente preso. Complicou a vida dele. Tentou passar faca o SR. Mas o Lima deu um no scope, o Macaco Black faz aqui na sequência, o SR, 4, 16 e puxando a faca, hein? Mandaram um XD no chat, hein? É, tem mais jogo depois desse? Não. não. Hoje não. Semana que vem tem. E vem o um Rushzão B no eco. É, Quinho da equipe da Caso. Oh, Quatro Tech Nines, hein? Quatro Tech Nines. Tem uma no aí na miragem. <risos> Por quê? Ué? Tá vendo? Ah, você não tá vendo. Você tá mais smoke que o Olha o VTR, consegue Oi? eliminar o Zona enquanto o Heinz derruba o ACR. Vinícius BR não para. O Rush elimina o Blue D e recupera a AWP e. Tantos rounds armados sem conseguir pontuar num round que eles têm 4 Tech Nines e uma Desert Eagle. Eles abrem 3 eliminações e abrem o bombe com facilidade. Vai entender, né? 4 barra Pirex se puxando faca. Oh, sobrou até pro Pirex, mano. Coitado, né, velho? Tomou dormindo aí o Pirex CS, né? Mas como é gostoso um, um eco assim, é, porra? Se os caras soubessem que eles precisavam só do Rush B com Tech Nine, já tinham feito isso antes, né? O e tempo tá acabando, pausado, a bomba vai explodir. Né? Com isso vem o 13 terceiro ponto da caso. 13 a 11. E, bom, acho que é pause, pause da raposa. Pause da raposa. Pause da raposa. Vamos ver se a caso vai sentir a pausada da raposa ou não. Né? Se o Lima vai ligar o um modo turbo ou não. Tudo isso nos próximos capítulos aí. Isso. Round muito importante aí pra... Pra raposa, né? Eles vão ter o... um armado aí. Não podem deixar vir esse 14 a 11 fácil. E o time da raposa, três jogadores com mais de 20 kills no, no mapa aí, velho. Isso é que o, o SR deixou pra eles, né? Pode matar aí, pesada. Não ligo. <risos> Pode ficar pra vocês. Vai começar o 25º round. Estamos chegando no fim da o, partida. E o Lin postando foto com o Bruninho. Eu pensei, caralho, eles em PG. Mas não estavam em PG. É, o Bruninho já foi embora. Já foi embora. Eita, Macaco Black! Uma HE criminosa do Macaco Black. <risos> Pegado. Chuva de flash pro Bomb B. Temos aqui no detalhe o Lima abrindo pela caverna. Pesca o Blue D. E continua abrindo o site A. Vai fazer uma smoke agora. Macaco Black de dentro aqui do Bomb. No default. 
Crava, elimina o Luixo. Nossa, o Macaco Black puxa a mira também, elimina o Vinícius. C4 dropada lá no bomb site A. Que jogada do Macaco Black. VTR continua abrindo ah, o meio. Eu tinha errado a smoke, mas não errou não. God smoke. Nada, God smoke, velho. O SR aqui, de MP9. Complica muito a vida da Caso, essa C4 dropada. Mas olha o Heinz onde tá. O Heinz tá na cabecinha. Nossa, Opa. como um strafe bala do SR, mas foi eliminado na sequência. O Branks já treida. O Heinz na cabecinha. Lima de AWP. Quase pega esse tiro aí. Quase pega o tiro enquanto o VTR consegue eliminar o Zona. Tiros da AWP do Lima. Ah. Calma, Lima. Calma, irmão. Aí, ó. Elimina o Branks e agora sobra ele. Macaco Black que já trouxe duas. Traz a terceira agora, Ei, mas faz o reload aberto. Hum. Faz o reload aberto, eliminado pelo VTR, que picha o corpo do Macaco Black, é ponto da caso. 14 Puta, a era... Ele achou que o VTR tinha ido do CT, já que ele não apareceu mais. Tá aí o décimo quarto da caso. Falta dois. E três... Meu Deus, três Mag7, cara. É a cal, né, velho? É, forçaram tudo, não vai dar o 15 de graça, não. É, vem aquela smoke pro janelão lá do, do Vini BR11. O Lima vem. Nossa senhora, o Lima traz duas eliminações de AK. Tá sendo eliminado pelo SR, mas o Vini já tava por aqui. Essa AK-47 faz Lima, a kill. O Black só não faz verão, é foda. O Zona consegue uma kill com essa Mega em cima do Luiz. Recupera a K47. Toma um HS varado. 40 de vida pra ele. Ele acaba caindo na mira do VTR. É eliminado. Sobra apenas o Blue D vindo do palácio. 19 de vida pra ele. Ele vai avançando. Vai pegar uma K agora. Vai jogar 1v3 esse round. O VTR já tá aqui na cabecinha, ó. Tá na cabecinha. Na última bala do pente. Elimina o Blue D. É ponto da caso. Que está Cara, o... a um round de, de classificar, velho. O VTR, ele tem uma, uma mira meio que herbe, assim, tá ligado? Meio tremelique. Aham. Uhum. Ele começa o espelho, começa a tremer a mira, assim. Não que seja ruim isso, né? O Kerbe é bom fazer. É um bom jogador fazendo isso, mas é. É um estilo. Diferente. Diferente, diferente. E match point aí pra caso. E já leva um SR. O SR já caiu, o Vini BR11 vindo pela ligação, elimina o Blue Jean, enquanto o Zonan faz uma kill em cima do Lima. O Luiz avançando aqui no tapete, tem um jogador ali na van, ele viu o HE vindo, elimina o Zona, enquanto o Macaco Black derrubou o Heinz. Macaco Black consegue eliminar também o Vini11, o Branks consegue eliminar o VTR, eu não vi essa bala, mas sobra apenas o Luiz, hein. É Luixo, 1v2, 18 de vida. Ele faz uma HE agora. Machuca muito o Branks, mas é eliminado pelo Macaco Black. Ponto da raposa aqui em dia 2. O Rai... O Rai zicou instantaneamente. Nunca vi Luixo perder. Mas tem a primeira vez pra tudo, exatamente. Kermi, cheguei na live sendo farpado. Por quê? Não, não é Kermi, é Kerby. Kerby, é... O Reis Astralis, North, Phase, dentre outros. Começa o 28 round. A Raposa precisa vencer os próximos três para forçar um overtime. Acaso precisa de apenas um para carimbar a sua vaga nos playoffs. Vamos ver, hein? Teve smoke ali na ligação, por parte dos TRs. A câmera parou aqui no SR, o Blue D faz uma kill em cima do Vinicius BR-11. Agora a câmera aqui no Macaco Black, ó. Tem smoke, o Heinz recua. Vamos ver o Lima abrindo aqui da caverna, o que, que ele vai aprontar, ele vai avançando. Consegue eliminar o Branks. O Ishu tá junto com ele por aqui. Agora quem vem é o Heinz. O VTR faz a eliminação em cima do Blue D. O Heinz vê o Macaco Black pegar dois jogadores. O Heinz vem e elimina o Macaco Black. É 2x2. É 2x2. Vai pegar o CR. O VTR derruba o SR. Sobra apenas o Zonan. Sem de vida pra ele contra dois jogadores extremamente miados. 
é o Zonan com essa fama, vindo da base CT, mas toma de costas pro VTR e é eliminado e acaso o Hogs está nos playoffs, Boni. É isso, conseguiram um TR muito forte e garantem aí a vaga nos playoffs, eliminam a Raposa e temos aí nossos 16, hein. Temos nossos 16 classificados. Dá pra fechar meu CS teste. aqui. É. Rapaz, que jogão, hein? Caso o Hogs está na próxima fase, a Raposa. Tá, Deus. É isso. Lá na outra partida, deixa eu ver aqui o que aconteceu na outra. A URGS venceu. Deu URGS lá? Deu URGS. URGS. Venceram aí na... E vai Parece que vem o time inteiro. Eles ganharam de 16 a 8 da Mamuts. Com o RFN Bueno matando 31 13. Meu amigo. Porra. E tá aí, Rio Grande do Sul, representado pela URGS. Brabos. E aqui deu caso, deu São Carlos. Deu São Carlos, a UFSCar também tá classificada. Playoffs Isso, pode é. ter um UFSCar contra a casa aí, hein? Clássico uh! São Carlos. Acho que é um dos Isso maiores aqui. clássicos aí do, do mundo universitário, velho. É, ah. mano, pior que é. UFSCar e... Eu lembro de um... Em um... E o Matusca que eu bateria, fui, cara. Eles são bons também, as duas. E o Matusca que eu fui, os caras se matavam demais, velho. Rolou peria. ontem em casa, mamou, sério? Nossa, que massa, velho. É, a bateria deles também é braba, as duas. A Gaperia e a... E a... São dois membros fundadores da... Do Interbatu, que eu acho. É, o bagulho é louco. Parece que vai colar todo o time da casa aqui na Cal. Vamos esperar eles chegarem, hein, Bonão? É isso. Segunda vez que rola isso, né? Primeiro foi com a Epidemia campeã do Conferência Sul. E agora vem aí Caso. Chama Chevetão, chama. Olha o Liminha do. Ah, o Liminha do. Ele é Liminha do CS no CS e na Twitch ele é o Liminha do Twitch. Forte, forte. Chama Chevetão, chama, chama aqui. Claro. Forte. É. Liminha do Twitch. Tá ali o GST, Heinz, Luixo. O cara é fã do Liminha? Ah, acho que ele é o Liminha original, cara. Qual foi o resultado de Carneirão é... e Fúria? Fúria! Fúria venceu. Fúria deu 16 a 9 pra Fúria, acho. 16 a 9 e 16 a 6, é alguma coisa assim. Carneirão virou ovelhinha, caralho. Uh, fala deles. Sobe os caras aí pra entrevista, ô, rapaziada. Ó, tá ali o VT, tá ali o Vinícius BR11, o Luiz, o Heinz. Nossa, eu desci lá. Mas é bom. O Liminha original é o nosso Lima. <risos> tá vazando o Cauê Moura. É <risos> verdade. Pera aí. <risos> <risos> essa foto do Discord é muito boa, né, cara? Pior que essa foto é muito vera mesmo. É a, é a capa da minha playlist de rap também no, no Spotify. Esperar os caras colar aí, velho. É, cara, aparentemente tá faltando o liminha do CS. 
Que eu não tô vendo ele ali embaixo. Desci de novo. Alô? Alô? Opa! Opa. Beleza, beleza. Salve! Adoro a galera toda aí. E aí, rapaziada, como é que tá? Como é que foi o jogo? Cara, Ei. jogão. Falei, Lima. Mano, de 1.600 mirage, de 1.600 mapas que eu joguei, 1.300 foi mirage, então acho que tá safe, né, velho? <risos> foi só uma mirage é, a mais na minha vida, velho. Mapa preferido do Lima. E fez valer aí, jogou demais. Fez valer, hoje. jogou demais. Beleza, beleza. <risos> é, vocês ah, chegaram ali o, o CT de vocês atrás, né? Mas quando é. virou pro TR, não é, deu o... outra. No CT, eu acho que a gente fechou 8x7 ainda. Sim, é. Os caras começaram, a gente começou acho, fazendo alguns rounds. Depois eles conseguiram buscar o jogo, passaram à frente. E no finzinho da metade, deu pra buscar, ficar 8x7 é. ainda pros caras. Era janela, tá de brincadeira com isso, né? <risos> Aí viramos pro TR, conseguimos, tipo, no recorrer do jogo, a gente foi meio que analisando onde que dava mais fácil pra entrar, ou tipo, onde que tava. Onde que tava dando certo, na verdade, pra falar certo. Hum. E conseguimos encaixar o jogo e conseguimos trazer a vitória. Playoffs agora, bora. Bem demais, agora classificado. Tá arregaçando na liga também, né, velho? Tá difícil hum. jogar com o cara lá na liga, velho. Nossa, ele tá jogando bem, mano. Verdade, verdade. E qual que é a expectativa de vocês aí pros, pros playoffs? Playoffs começa semana que vem, não é? Isso. Isso. A gente já... Nossa, nossa meta era chegar na Nacional, a gente conseguiu. Agora, <risos> agora... no playoff a gente conseguiu. Conseguimos. Ah, agora vamos que vamos. Vamos que vamos, jogo, tá ligado? Jogo a jogo, né? Jogo a jogo. Vamos jogar jogo, dá pra ir buscando. Um time novo, né? O, o, o Lima e o, e o Vitor entraram no time esse ano, então tá... É, tem vários jogadores novos. Claro que Lima pegando e o Vitor. Tipo... Beleza. Claro, agora... A gente vai pegar um time bom, né? Que a gente ficou 2-3, 3-2, provavelmente vai pegar alguém que ficou 3-0, né? É, Sim, acho que tem essa agora dá uma olhada na tabela pra ver. É um jogo mais duro. <risos> aí já estamos felizes pra caramba de estar na, tá nos playoffs. É, velho. Massa demais, é isso aí, né? Aí, molecada, deixa eu ver quem que, quem que tá no chat aqui. É, galera, e já a meta, né? a gente dobra a meta, é isso. É né? isso aí, cara. Lima, jogador, revelação do camp, ó. Com moral. Ah, o cara é puxa saco, né, velho? Estão falando que o único problema do Lima é que ele não faz eco. Não, não, não. Eco, eco não existe, velho. Isso aí é de 2014, eco, velho. Meta antigo, meta antigo. Eco não dá mais, velho. Mandar um salve aí pro, pro Chevetão e pro Geus que estão assistindo aí. Pode, pode. Mandar um salve, salve se vocês quiserem. Salve, rapaziada. Tamo junto, velho. Que vontade com os salves aí, rapaziadinha. Momento de vocês, velho. Tá, o Lima mandou um salve. Vou mandar um salve aqui. É, salve aí pra toda a galera da, da SWS aí, da staff, pra toda a galera aí do meu curso, na engenharia civil aí da USP. Salve aí pra galera aí da minha cidade, de Orlândia aí, tamo junto. Salve também pra, pra galera da antiga aí da Casa Rogs, que já jogamos junto aí, volta e meia tamo jogando junto aí também ainda, que já se formou, tá ligado? Já fez parte uhum. do time. Uhum. E acho que é isso aí. Agradecer pra todo mundo que colou aí pra torcer, pra assistir também. E é nóis. Aproveitando a deixa aí também, agradecer a minha família que tava assistindo, torcendo pra nós, os amigos. Isso aí, velho. Semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais, é isso aí. Olha só, pra fechar o salve, eu queria mandar um salve aí pro povo de Caconde, né? Minha cidade pequena. Só que todo mundo deve estar assistindo aí dos amigos meus. E queria mandar um salve aí pro povo da, da minha facul também. E é isso, mano, pra todo mundo aí que tá assistindo. E é isso. Opa, também tem um salve, viu? É, ó. Tem, um, tem um raiz ainda, não. Não ia fechar ainda não, Vitor. My bad, my bad. <risos> Mandar um salve aqui pro Missanga, pra Cíntia, pro Luiz, pro Davi, pro Bruninho e pra Mariana. Todo mundo que tava me assistindo aí, valeu. Tamo junto. Isso aí, ó. Galera, é aí, aí, aí da Rogs, é tamo junto. Campeões do TIC, né? É, é isso aí. Vazou aí, né? <risos> Isso aí, rapaziada. Parabéns aí de novo pela classificação para os playoffs, né? Agora só pedrada. Já, já não tinha mais jogo fácil aí no Nacional. Agora menos ainda, né? Só time zaço, só time brabo. E é isso, mano. Parabéns aí de novo. E boa Sim, sorte mano. nas próximas fases, velho. Valeu, valeu, valeu pela live aí. Valeu, 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 valeu. valeu, valeu molecada. Tamo junto, velho. Tamo, Tamo junto. junto. Tamo junto. Até a próxima aí, molecada. Falou. Tchau, tchau. Falou pra vocês. Valeu. Valeu.
aí, Bonão. Esse foi o time da casa que colocou nós aí, os moleque monstro. Gente boa demais. Aí. Playoffs MD3? Sim, senhor. Sim, senhor. Essa foi a última, a última vez que vocês viram o MD1 aqui, velho. MD1 é só lá na fase de grupos do, do, das conferências e na fase de grupos do Nacional. No Suíço. Depois, tudo MD3, velho. Tudo MD3 a partir de agora. A partir, olha, 16 times classificados. Oitavas de final semana que vem. Vai, promete. Olha, agora acho difícil doença do pássaro, viu? Difícil. Já não tivemos muito hoje. E agora, mano, muito menos. Só time pedrada. Bem demais, mano. Bem demais. Tá animado Gente, pra semana que vem, cara. Um abraço, então. Obrigado a todo mundo que acompanhou o dia de hoje, certo? Mais um dia aí de, de web concluído com sucesso. Fechamos aí os classificados pra etapa nacional. A partir da semana que vem, tudo MD3, oitavas de final do nosso querido nacional. Um dia com o Torres Cuger, um dia comigo e com o Boni, sempre trazendo para vocês. Oitavas e quartas, semana que vem. Depois, semi. E aí, acabou, né? Não tem tabela. Do... Ainda não temos os jogos, meus. É, meus ainda days. não tem, ainda não tem. Deixa eu sa... é, ainda não. Ainda não tem próximos jogos, ainda não saiu, ainda não fizemos sorteio. É. Rapaz, mas ela ter... sempre aparece? É. é, é vai terça, ter lá por lá terça, terça quarta-feira, vai ser definido os confrontos, né? E Fechou? é isso, né? Ah, ela sempre aparece, rapaz, tudo pode acontecer. É verdade. Pior que é verdade, né? Sempre aparece aí uma. O pássaro sempre aparece, né? Magrão de cheater. Magrão tá. Magrão é foda. É isso aí, rapaziada. Lembrando vocês, falar de novo aí os 16 classificados pra próxima Mano. fase, então. Blue Rabbits, da Unifei Itajubá, Madness, da UFOP, Concreta, lá da, da região norte, única empresa da região norte, o Scarfire, Epidemia, da UEM, FAEM, do Centro-Oeste, 15 Buzzards, Inatel, Fúria, da UTEF de Cornélio Procópio, é, C7, da Federal do Paraná, URGS, Avalanche, do TFPR, ATIF, Caso Rogs, classificou agora, Tigres, da UFJF, e a Maquinada, também do Centro-Oeste aí. Os 16 times dos playoffs, os últimos 16 times do campeonato. É agora, meus amigos. É tá isso. só funilando, funilando, funilando. Estamos chegando perto do grande campeão, hein, mano? Tá acabando, tá agora nos playoffs do Nacional. Logo menos temos o campeão nacional aí, certo? Gente, obrigado por todo mundo que acompanhou o dia de hoje, certo? Voltamos semana que vem com mais oitavas de final aí da nossa querida Web, Web League de CSGO, fase nacional. Obrigado aos nossos patrocinadores mais uma vez. Sem vocês nada disso estaria acontecendo. Valeu, Bonão, pela funça. E é isso. Até semana que vem, guys. Até semana que vem, rapaziada. É nóis. Falou!